കേരള ഇക്കണോമിക് അസോസിയേഷനും ഗുലാത്തി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫൈനാൻസ് ആൻഡ് ടാക്സേഷനും സംയുക്തമായി നടത്തുന്ന കേരളത്തിൻ്റെ കേരള സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പാനൽ ഡിസ്കഷൻ ആരംഭിക്കുകയാണ് ഈ പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ് ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിന് സ്വാഗതം പറയുന്നതിന് വേണ്ടി ഗുലാത്തി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫൈനാൻസ് ആൻഡ് ടാക്സേഷൻ്റെ ഡയറക്ടറായ പ്രൊഫസർ കെ ജെ ജോസഫ് സാറിനെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു കറക്റ്റ് സമയത്ത് എത്തിയല്ലോ ഓണറബിൾ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് കേരള ശ്രീ കെ എൻ ബാലഗോപാൽ അസ്യറവേർ ശ്രീ ബാലഗോപാൽ ഈസ് ഓൾസോ അവർ മോസ്റ്റ് റെസ്പെക്റ്റഡ് ചെയർപേഴ്സൺ ഓഫ് ദിസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പേട്രൺ ഓഫ് കേരള ഇക്കണോമിക് അസോസിയേഷൻ ആൻഡ് ദി ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് പ്രൊഫസർ ഓഫ് Gulati Institute of Finance and Taxation, Professor Mayuman, Professor K.P. Kannan, Professor Ravindran, Dr. Ravindran, the office bearers of uh, Kerala Economic Association, especially the President, Secretary, Treasurer, the friends of gift and uh, my colleagues and students nan ende kadameyilekku kadakkunnathinu munbu valare valare adhigam pradhana petta karyam paran aagrahikkana kerala economic association de mun president enna nilayile or alpam asuyode uttiri santoshathodey aanu njan aagrahikkana njangal pradeekshichathinokke വളരെ അപ്പുറത്ത് പുതിയ ലീഡർഷിപ്പ് പുതിയ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സും പിന്നീട് ഫോം ചെയ്ത കേരള ഇക്കണോമിക് അസോസിയേഷൻ്റെ ത്രീ ചാപ്റ്റർ കോർഡിനേറ്റേഴ്സും അതിൻ്റെ ഓർഗനൈസിങ് കമ്മിറ്റിയും നമ്മളൊക്കെ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് അപ്പുറത്ത് ഉയർന്ന് കേരളത്തിലെ വിദ്യ ഇക്കണോമിക്സ് ടീച്ചിങ്ങിനും ഗവേഷണത്തിനും അവിടുത്തെ കപ്പാസിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ഉപയോഗപ്രദമായ നിരവധി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ ഒത്തിരി അവരെ ഞങ്ങളുമായിട്ട് സഹകരിക്കുന്നു അതായത് ഗുലാത്തി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുമായിട്ട് സഹകരിച്ചാണ് പല കാര്യങ്ങളും അവർ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് അതിലുള്ള കൃതജ്ഞത അറിയിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ എഴുതിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ അവരെ മുക്തകണ്ഠ പ്രശംസിക്കുക ഇനി എൻ്റെ കടമയിലേക്ക് കിടക്കട്ടെ നമുക്കറിയാം കേരളത്തിൻ്റെ തൊള്ളായിരത്തി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള ബജറ്റ് അഗതകരമായിരിക്കുകയാണ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും നമ്മുടെ പത്ര മാധ്യമങ്ങളിലും വിഷ്വൽ മീഡിയയിലും ഒക്കെ കേരളത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക സാഹചര്യം വളരെയധികം ചർച്ചയ്ക്ക് പാത്രമായിരിക്കുന്ന സമയമാണ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം കേരളത്തിൽ വലിയൊരു കടക്കണിയിലേക്ക് വീണുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് ഒരു വശത്ത് പറയുന്നു മുപ്പ മുമ്പ് എങ്ങും ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു ഫിസിക്കൽ സ്ട്രെസ്സിലാണ് കേരളം എന്ന് പറയുന്നു എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കേരളത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക സാഹചര്യം നമുക്കറിയാം ഒരു പ്രശ്നത്തെ പറ്റി നമ്മൾ കാണുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നത് നമ്മളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഉപയോഗിക്കുന്ന കണ്ണാടിയുടെ കളർ അനുസരിച്ചിരിക്കും ഏറ്റവും വലിയ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വി ആർ മോർ ഡ്രിവൺ ബൈ ജേർണലിസ്റ്റിക് ഒബ്സർവേഷൻസ് വി ദി പ്രൊഫസേഴ്സ് യെസ്റ്റർ ഐ വാസ് ഇൻ ഡയഫ്രസ്റ്റ് ഐ വാസ് ഇൻ ദി ഇൻ ഇന്റർവ്യൂ ഓഫ് എ പ്രൊമോട്ടിംഗ് എ ഫാക്കൾട്ടി മെമ്പർ ദൻ ഐ ആസ്റ്റ് ഷീ ടോൾ ഷീസ് കൺസേൺ അബൌട്ട് കേരള ഇക്കോണമി ഐ ആസ്റ്റ് ഹർ അബൌട്ട് എന്താണ് കേരളത്തിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ സാമ്പത്തിക സാഹചര്യത്തിലുള്ള ടേക്ക് എന്താണ് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് ന്യൂസ് പേപ്പറിലൊക്കെ പറയുന്നതനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ലുക്ക് ടുഡേസ് ന്യൂസ് പേപ്പർ ഈസ് ടുമോറോസ് വേസ് പേപ്പർ പ്രൊഫസർമാരുടെ ജോലി ജേർണലിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നത് ഏറ്റുപറയുക എന്നുള്ളതല്ല പ്രത്യേക 
ജേണലിസ്റ്റുകൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിലെ നെല്ലും പതിരും തിരിച്ച് അവരെ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ബാധ്യതയാണ് നമ്മൾ അധ്യാപകർക്ക് ഗവേഷകർക്ക് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് ഉള്ളത് ആ രീതിയിൽ പറയുമ്പോൾ എത്ര കണ്ട് നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളെ പറ്റി തിയോറിറ്റിക്കലി ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് എംപിരിക്കലി ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതിൽ എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് ഈ അവസരത്തിൽ ഈ ബജറ്റിന്റെ തലേന്ന് ബജറ്റിന്റെ യു ഓഫ് ദിസ് ബജറ്റ് ഐ എം വെരി ഹാപ്പി ദാറ്റ് കെ എ ഹാസ് ഓർഗനൈസിസ് മീറ്റിംഗ് ആൻഡ് യു നോ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ടെൽ യു ദാറ്റ് പോസ്റ്റ് കോവിഡ് കേരളത്തിലെ സാമ്പത്തിക മേഖലയിൽ കേരളത്തിന്റെ ഫിസിക്കൽ മേഖലയിൽ അഭൂതപൂർവമായ ഒരു ടേൺ അറൗണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിന്റെ ഓൺ ടാക്സ് റവന്യൂ മൊബിലൈസേഷന്റെ വളർച്ച എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പ്രകടനമാണ് കേരളം കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ പത്രമാധ്യമങ്ങൾ ഒന്നും ജനങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ സുഖമില്ലാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കാം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല മുമ്പ് എന്നത്തേക്കാൾ ഉപരിയായി നമ്മുടെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് സോക്കോൾഡ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് ഫെഡറലിസം ഇന്നൊരു കൊയേഴ്സീവ് ഫെഡറലിസത്തിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യം എത്ര കണ്ടെന്ന് നമ്മുടെ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്നുള്ളത് സംശയം സംശയം ഒത്തിരി സംശയമുണ്ട് ഈ വിധ കാര്യങ്ങളിൽ എന്താണ് യഥാർത്ഥ സാമ്പത്തിക സാഹചര്യം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുവാൻ നമുക്ക് വലിയ കടമയുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ ഡെഫിസിറ്റ് കുറയുന്നതിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മളുടെ എല്ലാ രീതിയിലും കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷത്തെ കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി അല്ല ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നും ഇരുപത്തി മൂന്ന് നവംബർ വരെയുള്ള ഡേറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ ഒരു മാറ്റം ശ്രീ ബാലഗോപാലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മളിവിടെ കടം വർദ്ധിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ കോവിഡിന്റെ സമയത്ത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയെട്ട് ശതമാനമാണ് ജി ഡി പിയുടെ കടം വർദ്ധിച്ചത് ജനങ്ങളെ ജീവനും സ്വത്തും സംരക്ഷിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചില്ല അതിനോട് പ്രതിബദ്ധതയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം ഡെറ്റ് ജി ഡി പി റേഷ്യോ വളരെയധികം വർദ്ധിച്ചു അറുപത്തിരണ്ട് ശതമാനം കോവിഡ് ലോഡ് വഹിച്ചുകൊണ്ട് കേസ് ഫെറ്റാലിറ്റി റേറ്റ് ഏറ്റവും കുറച്ച ഈ സംസ്ഥാനത്തിന് കടം വർദ്ധിച്ചുവെങ്കിൽ അതിന് ഒരു കോസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇഫ് യു ആർ ഏബിൾ ടു ഡു പ്രൈസ് ദാറ്റ് പേ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് റീസൺ ബൈ അവർ നമുക്ക് കടം വർദ്ധിച്ചെങ്കിൽ അതിന്റെ കാരണവുമുണ്ട് എനിക്കറിയാം റഫി കഫിൽ നിസ്കി അവ യു കെ നിന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു കെ ജെ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു കം ടു യു കെ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു കം ടു കേരള ആ സമയത്ത് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് നമ്മുടെ കോവിഡിന്റെ സമയത്ത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഫിസിക്കൽ പൊസിഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ഇസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് സൈക്കിൾ ക്വാലിറ്റി ആ എന്റെ കൊളീഗ്സ് അതിനെ പറ്റി കൂടി സംസാരിക്കും ഈ ഇന്ന് നമുക്ക് കേരളത്തിന്റെ ഈ വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാൻ കേരളത്തിന് സാധിക്കും ഒരു പരിധിവരെ നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലം കൂടുതലും പൊളിറ്റിക്കൽ ആണ് എന്ന കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കേരളത്തെ വളരെ കാര്യപ്രാപ്തിയോടുകൂടി നയിക്കുന്ന എനിക്കറിയാം ഐ നോ ഐ ഡോ തിങ്ക് ദാറ്റ് എനി ഫൈനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ ക്യാൻ ഹാവ് എ വെരി കംഫർട്ടബിൾ സ്ലീപ്പ് ബട്ട് വെൻ എവർ ഐ സീ ഹിം ഐ ഫൈൻഡ് ഹിം വെരി വെരി കണ്ട വെരി 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 കോമ്പാക്ട് ആൻഡ് വെരി വെരി കോൺഫിഡൻറ്റ് സോ ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ഓൾ ഓഫ് ഈ തിരക്കിനിടയ്ക്കിലും അദ്ദേഹം ഇവിടെ നമ്മുടെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ഉടനെ മീറ്റ് പത്ത് മണിക്ക് മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം അദ്ദേഹം വന്നു ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെല്ലാവരുടെയും പേരിൽ ശ്രീ ബാലഗോപാലിനെ ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ ആദരവോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ കേരള എക്കണോമിക് അസോസിയേഷൻ ഹാസ് ഇൻഡീ ഷോൺ ഇനോർമസ് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് ടു ദി ഇക്കണോമിക് ടീച്ചിങ് ആൻഡ് പ്രൊഫഷൻ നമ്മൾ അവരുടെ ഈ അടുത്ത കാലത്തുണ്ടായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതിനുള്ള പ്രചോദനം നൽകിയത് എൻ്റെ പേട്ടൺ പ്രൊഫസർ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒത്തിരി പ്രിയങ്കരനായ പ്രൊഫസർ എം എ ഉമ്മൻ പ്രൊഫസർ എം എ ഉമ്മൻ ഞങ്ങളുടെ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ്ഡ് പ്രൊഫസർ ആണ് ഞങ്ങൾ എപ്പോ എപ്പോഴും ഗിഫ്റ്റിലെ പുള്ളിയുടെ പ്രസൻസ് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം വളരെയധികം സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ആണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ കാര്യം പറഞ്ഞത് പുള്ളി ഹി വാസ് റേസിംഗ് സംവരി ഔട്ട് ഓഫ് ദി വാസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടു വാസ് പ്രൊഫസർ എം എ
uh, enhancing our understanding on, on the economic dynamics of the Kerala in general, and of course on the fiscal aspects in general, and in particular. Professor Kannan and Professor Prakash, uh, we most warmly welcome you for this. I know Ningale ordered the Kerala Economic Association Day office bearers in Kariam. Uh, I mean, this man who is sitting on the left hand left side of me is, is energy level are, in, are incredible. Similarly, we have uh, uh, the Professor uh, Godwin and uh, Professor Ken Herlal. Uh, you know, in his in his typical manner guides them. I, I, I you know he has a, a, a particular style of functioning which he won't makes his presence felt. Without that, invisible hand of uh, president is some some sometimes you know very evident. So I welcome all the. Eh? Yeah, okay. okay. <laughs> and the first, yeah. So I welcome all the executive committee members and members of KEA to this meeting, and uh, I also welcome. Uh, uh, the friends of gift and uh, my colleagues and uh, our students and all the students of uh, of uh, uh, from the other universities and colleges and i'm very very happy that uh, uh, the media has made their presence in the early morning here uh, you know gifne samandhichirathalam media support ella kalathum ella kalathum undayittund uh, thank you very much. Uh, now, may I request? Uh, uh, okay, this is there is a you know, Nalla Kaidingal, Nalla Samet Narakum, on the Manslakam, you put it with Kaidinavasham, than I did you uh, Kerala model revisit. Ah, uh, publisher. Anyway, we have a new book by Professor. Other, uh, yeah. Uh, Professor K. Uh, Professor K. P. Kannan Kannan's new book just came out of the press today, and we are extremely happy that uh, this book will be released by uh, our honourable finance minister, and a copy will be handed over to uh, perhaps. The most appropriate person in Kerala to receive that paper, uh, that paper, at uh, this book. So may I request uh, Honorable Finance Minister to release and hand over a copy to Professor M. Yes. Okay. Please come. Uh, uh, Sarah, uh, the presidential meeting under so we <laughs> <laughs> State finances. State of state. State of state finances. What is the state finances? Kerala. RBI is a Kerala, <laughs> 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 
this report ah uh-huh. arbi is coming here ayyo appo yan ee book vaayichirundengil korchude alla but you are very english ah ha that paper illa alla ee malayalam theriyum no the english came to you so let me enter straight into yan <laughs> idu ende idu onnu roll cheyunnund avde avde alle varunu annol vellu of late there has been much discussion on the finances of kerala in the public domain ningu vannillalla today the sides have been shifted to all states and made the debate wider in this brief talk i wish to take two issues why the question of fiscal crisis of states important and raising issues for structural reforms why the question is important one the built in bias towards quasi federation the indian constitution needs a rethinking because the context has changed the fisipares tendencies and centrifugal forces at the eve of independence have significantly changed at the same time the country witnesses a trend towards concentration of power at the center which has been characterized by the vedam institute of gothenburg university sweden as electoral autocracy from 2091 onwards there is a contextual need for regional parties notably those on the left to be to demonstrate their moral and political correctness if they want to win the game second with the planning commission abolished resource allocation is largely left to the market forces and the present government is wedded to the motto of minimum government and maximum governance to be sure what is governance if it is not guarding and signaling resources for common good is indian federation facilitating true governance third while the fiscal management of a state affects only the state and its people the inefficient tax mobilization and resource management of the union affects the whole country and its economy via their impact on the financial viability of each state apart from the huge sums of money insulated from the vertical pool via the cess and surcharge the mounting surcharge of cess and ch- surcharge the, the mounting increase of cess and surcharge as a percentage of gross tax revenue is meant to insulate the union revenue from the divisible pool on the strength of article 271 of the constitution the spectacular increase of cess collection as a share of union gross tax revenue from 5. 8% in 2012-13 to 32.8% in 2021 is a very unwelcome trend while the size of cess collection during the period increased 13 times the share of the divisible pool increased only by 2.4 times this is disquieting i just outlined below the corporate tax for gone alone only the corporate tax to illustrate another case of how huge sums of money being lost to this 
stage as a result during the 13th and 14th finance commission see table 1 it is clear from table 1 table 1 that from corporate tax alone during 13th finance commission the states lost 92,602.4 crore and rupees 1.2 1.92 lakh crore during the 14th finance commission i'm not going to explain because i i wanted to explain for want of time i should point out that that the direct tax GDP ratio, figure one and table two, table two and figure one, is not the result of any systematic revenue mobilization by the center. This is an important point to note. Even when corporate tax rates are reduced, the tax revenue increased because direct tax enjoyed a buoyancy of 1.27 with personal income tax law, uh, personal income tax buoyancy as high as 1.58 during 91-92 through 21-22 with an R square of 0 0.994. The direct tax GDP ratio and the tax GDP ratio of India compared to some OECD countries are, and developing countries, there is a very little to write home about the performance of the Union Government of India. I have all the, the data. You look at the data, how glaring is the uh, poor performance of the Union Government of India. Direct taxes, Compare it with Canada, compare it with USA, in any country for that matter. We are on the low ebb while the business community cries out that we are overtaxed. Oh, I believe I, I... In Appendix C, I present the total expenditure of states. Mind you, what we are now seeing is that this total expenditures of states is far ahead of the expenditure of the union government now so the fiscal dynamics should shift in favor of states rather than the center and look at the diagram look at the diagram that diagram shows 2004-5 as 100 that's an index. Look at the dotted diagram. It goes up and straight up. Then the development expenditure of the states are far higher than that of the union. You will say it is because of the division of function. But who should be strengthened? Then, then only uh, appendix will come later only because we will proceed like that, assuming that what I wrote is there. I present the total expenditure of states and union and the corresponding ratio. It is evident that before 2003-4, uh, the union expenditure was higher than that of states. Beginning 11 12, there is a sharp downturn, and during the past decade, during the past de decade, it's a very pronounced, it's very pronounced, except for one year. The state's expenditure over union ranges from 16 percent above. State's expenditure is 16 percent in one year to. 2018-19, it is 44% above that of the states. 
figure two shows that when it comes to development expenditure, the index of growth, I already said that, 100, uh, 2004 5 is under takes a steady progression and our takes the center. While thus Indian federalism is said to promote an ideal competitive federation, federalism, allowing each state to build its own dynamics, economic and economic fortune, the more creative task of cooperative federalism must be forced by the union. The real question is, is this happening in India? The usual measure to find out the vertical gap in a federation like India is the formula 1 minus state zone revenue SOR by state zone expenditure. That is also repeated here in my fourth finance commission of the states. I use this formula far back before, but it is now here. Using RBI data, we have worked out the vertical imbalances as shown in Table 3. It is clear that vertical imbalance has widened, particularly after 2014-15, and going as high as 64% in 2020-21. It's a matter of further examination how far states can go towards efficient tax mobilization with several tax handles being taken over by the center. Of course, the need for financial prudence by each state is loud and clear. Five, this is for Ramalingam and uh, Joseph and others to and also the esteemed minister to listen. The GST inaugurated on July 1, 2017, 2017, ended in June 2022, and the GST compensation abruptly stopped. The moot question is, are the states any better than the earlier pre-GST regime? This is the question. You have introduced the GST regime, but are we better now than before? This is an important issue. Now, people all, I including I, myself, uh, find fault with uh, the finance minister for not but. But look at the data. I just looked at the GST revenue collection. As a percentage of GST, Kerala stands number one in 22-23, not this year. GST collection as a percentage of GST. That is, I may be wrong, but you have to, because if I am wrong, it is because I am an old man. If I am right, you approve it. The mood question is, uh, certainly, uh, the old regime is not, it was better than, you have to testify and say, than the GST regime. Should we allow this wound to go on at that? Another question is, where, where is revenue neutrality? Where is the revenue neutrality? RBI, this is not here. RBI has calculated it is 14.5%, much below. And 15, uh, uh, 15th Finance Commission has said we have compromised due to rate changes and all those things. Compared to the GST tax regime, the GST collection as a percentage of GDP continues to be low. In 2016-17, in the revenue from taxes subsumed under GST was 6.68% of GDP. That's 
in 2021-22 revenue collected from gst was 5.88% of gdp and if we deduct compensation says gst revenue collection falls to 5.44% of gdp this is a really serious issue of all states particularly for kerala probably you cannot undo but certainly address the question of efficient reforming of the rate structure and adequate compensation maybe it is too late in the day i leave it for your consideration finance commission 15 has admitted the neutrality tax rate has been severely compromised i said that six i stop i i have so many other things also in my mind we, because he, he raised about the issue of uh debt the debt the total debt is, is now 85% although the norms arkasing and others have put it is as 60% who is to be blamed for entirely for that is not the union responsible for that let me take up one more issue the long standing centrally sponsored schemes which have been a headache to states like kerala which find it difficult to fit into the central straight jacket even when cut down csc grow in size that is a type of animal so, uh, long back veer amendran while he was the chief secretary he, he was the chairman of this ss and he brought me a, a report and said we have cut down from 269 to something low now from 130 to 65 but that is not the problem that i am taking up even when cut down csc grow in size some of them are merged and that way you escape number if not in number between 2015 16 and 22 23 grants from css have raised from 25% to 29% of the total transfers to states rationalizing these schemes on normative basis is seldom followed CSS continue to be political advocacy for individual union ministries. Why not you argue for rationalizing that? I now return. I only say the second part of my only one point. I can even enter into a debate, but I now stop with this one suggestion. second part to take up only one issue for want of time revisiting article 246 and the seventh schedule for a fresh division of powers authority and responsibilities why i argue for that one new already had said the union continuously enters into the state list and concurrent list why are the css and raise questions of overlap of authority and responsibility of states two during the last seven decades the nature of polity society technology demographic structure and even the development paradigm have undergone significant transformation india today is different from the days of independence india is no longer the one party government of the congress and has become truly multi party system with prominent local leadership emerging at the same time now there is a tendency to concentration of power at the center the responsibilities are overwhelmingly with the states the de- particularly development responsibilities three the time of constitution making we never ask the question i have always repeat this so all those who hear it may find it repetition 
who should do what and who should tax what and where. We almost blindly copied a lot from 1935 Act and failed to apply the subsidiarity principle. Whatever could be done best at a particular level should be done at that level and not at a lower level. Four, the occasional 73rd, 74th amendment in the early 90s provided a golden opportunity, but it was easily skipped. The addition of Schedule 11 and 12 which respectively list out subject matter for the Panchayat Raj institutions and municipalities were virtually lifted from the state list and lack operational meaning unless they are broken down into activities and sub-activities as Kerala has done and a few or only few other states have done. The retention of the item, those are all, I skipped. Five, because the fiscal powers of seven schedule do not easily fit into with contemporary reality. Several problems do arise. One we, we have already said, most of them already narrated. For example, many central legislations like the Mahalba Gandhi National Rural Employment Act 2005, the Right of Children to Free and Compulsory Education Act 2009, the National Food Security Act 2013, several others do impose extra burden on the states. The sum and substance of my message is that you have to argue, plea for a division of a de novo division of the list, uh, seventh schedule. Article 246. I have nothing more to say because I, 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 I took a little bit. Thank you very much. Thank you very much, uh, uh, Professor Uman, for such an illuminating, persuasive, and provocative presentation. I'm sure this has indeed set the tone for the debate and discussion and the learning of the day. Uh, may I now invite uh, our oral finance minister to address us. Dr. K.P. Kannadakola, Dipangadakana, Premula, Irangata Pagalba, Sri Joseph. The Padra Pathana Patauru, Vishen Saman the Chilla Churchiana, was the expert expert light ladder alone, a letter churcha, with the students under Baki the Benthapatur under the Kerala Tinde in the Sahir the Samaji Kudel Prathan in Kurthunda Indele some standing Rodim, Langalinde Rajatagula, Protechum, some standing Roda, the Nagari City, Samaju Church in the Ru. Peribadiana, another Victor Vai and Kudal Tarpe under the Kerala Tele, Sampati, I regular Samaj Walter Pathana, Churchi Pudu. Another budget to Woody Verna Sameta, you wouldn't get on inputs Namukor Sayaravana, Nerthane, Idanath, Pangadakana, Rathanapata, Sampati, Shasarjan Marivita, the Nagari opened the room, Churchi and Dirty and Kudula, Nantasangla, Rather Torna and Sodudi, a Pirchi Tund. Dinath, I told Pathanapata. Doctor Mayumene Pori Rala Parana the Kirtu under some Sanata, E. Kiran reporti in the number of Pazana, but a Matsuan Langudi under another Woody. Aranam, you do Rastri a person, Allah, E. Samsan and Rade Avasta, Kajatin to Thanagari Avasta in the other Rastri Yamai, Parasperum, Taki Kamaru Shaman, Rastri is not allowed on the Gilum, Parasperum a poet number of Kiranga Kanan other Parana Sheep, Persham. Edgarte Samaju Velia Ru Gosipo, Guada Mondaki, reporting in the Yidi, Totanga, the Anna, Palapurum Gana, the Angan Vishame, Alla, and the Lodam. Rajatinde, Southern Tin Session with Train Kal and Karinapo. Egresham, the Kamai Rikalado, Sampathi Rangate, Portan Live and the Pata, Umasar and Hupraim. Egan Guru, 
പ്രത്യേക താല്പര്യത്തിലോ കള്ളിയിലോ തളച്ചിടാവുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ഗൗരവം നമുക്കെല്ലാം മനസ്സിലാവുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതെപ്പോഴും ഞങ്ങളും ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നതാണ് സെൻട്രും സ്റ്റേറ്റുകളും തമ്മിലുള്ള എല്ലാ മേഖലയിലുമുള്ള ബന്ധങ്ങളിൽ വലിയ തോതിൽ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ കൂടുതൽ പവർ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പ്രശ്നമായിട്ട് എല്ലാ മേഖലയിലും വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ധനകാര്യ അവകാശങ്ങൾ തന്നെയാണ് അതിനകത്ത് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അഞ്ച് ആറ് ശതമാനം ഉണ്ടായിരുന്ന സെസ് എന്ന് പറയുന്നത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഏർപ്പെടുത്തുന്ന സെസ് ഇപ്പം മുപ്പത് ശതമാനത്തോളം ആയെന്നുള്ള കണക്കും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇത് ദേശീയ തലത്തിൽ ധനകാര്യ മന്ത്രി വിളിക്കുന്ന യൂണിയൻ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ വിളിക്കുന്ന പ്രീ ബഡ്ജറ്റ് ഡിസ്കഷൻ പലപ്പോഴും ഉന്നയിക്കാറുണ്ട് ജി എസ് ടി കൗൺസിൽ യോഗങ്ങളിൽ ഈ പ്രശ്നം സംസ്ഥാനങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് ഇതിന്റെ കാരണം ഈ ഈ പണം വാസ്തവത്തിൽ നേരത്തെ കിട്ടുന്നതിനേക്കാളും ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടി രൂപ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് സെസ് ആയി പിരിക്കുമ്പോൾ സംസ്ഥാനങ്ങൾ പോവില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആ സെസ് ആയില്ല അത് സെസ് ആയിട്ടല്ല പിരിക്കുന്നെങ്കിൽ ആകെയുള്ളതിൽ മുപ്പത് ശതമാനത്തോളം കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് വരുമാനം സെസ് ആയിട്ട് പോകുമ്പോൾ ആകെയുള്ളതിൽ പിരിവിന്റെ മുപ്പത് ശതമാനം പോകുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ലക്ഷങ്ങളുടെ പങ്ക് വെച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് നമുക്ക് കേരളത്തിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് പതിനായിരം കോടിയോളം ഉണ്ടാവും കണക്കെടുത്താൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഡിവിസൂൾ പുളിന്റെ കണക്കൊക്കെ ഒഴിച്ചാൽ തന്നെ ഇത് കണക്കിലേക്ക് വന്നാൽ പതിനായിരം കോടി ഉണ്ടാവും ഇത് പതിനായിരം എണ്ണായിരം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരും അത്രയും കോടി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാതെ തന്നെ മാറ്റിവെക്കപ്പെടുകയാണ് സെൻട്രൽ മാറ്റ് കിട്ടുകയാണ് പതിനഞ്ചാം ധനകാര്യ കമ്മീഷന്റെ കണക്കിനകത്ത് ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യയിൽ ആകെ കളക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന വരുമാനത്തിൽ സിക്സ്റ്റി സിക്സ്റ്റി ടു പോയിന്റ് സെവൻ പെർസെന്റ് ഇന്ത്യയിലെ ആകെ വരുമാനത്തിന് സിക്സ്റ്റി ടു പോയിന്റ് സെവൻ പെർസെന്റ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ആണ് കിട്ടുന്നത് എന്നാ ചെലവിന്റെ കാര്യത്തിനകത്താണെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി ടു പോയിന്റ് ഫോർ പെർസെന്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ വഹിക്കണം അത് അതെന്തൊരു ഒരു ഒരു ന്യായീകരണം ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് ആകെ വരുന്നതിന്റെ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗവും കേന്ദ്രം എടുക്കുന്നു ആകെയുള്ള ചെലവിന്റെ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗവും സംസ്ഥാനം കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് യാതൊരു ലോജിക്കും ഇല്ലാത്തതാണ് ഇത് ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രശ്നമല്ല എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും പ്രശ്നമാണ് അതാണൊരു പ്രധാന പ്രശ്നം അദ്ദേഹം ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാണ് ഇത് ഇതാണ് ബേസിക് ഇഷ്യൂ ഈ ഈ സീരിയസ് ആയ ഇഷ്യൂവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എങ്ങനെ കേരളം പോലെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങളും കേന്ദ്രവും എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം ഏറ്റവും അവസാനം പറഞ്ഞ അവസാനം ടു ഫോർട്ടി സിക്സ് ആർട്ടിക്കിൾ ടു ഫോർട്ടി സിക്സിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ നിർണായകമായ ഒരു അഭിപ്രായം കൂടിയാണ് പറഞ്ഞത് ഈ എല്ലാം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് നടത്തുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഇത് ന്യായമായി കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എന്തായി കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ബന്ധങ്ങളിലെ വിള്ളൽ സംസ്ഥാനങ്ങളും കേന്ദ്രവും തമ്മിലുള്ള വിശ്വാസത്തിനെ ബാധിക്കും ജനങ്ങളും കേന്ദ്രവും തമ്മിലുള്ള വിശ്വാസ പിന്നെ ജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസത്തെ ബാധിക്കും ആ ഒരു പ്രശ്നത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു അതിന്റെ ഏറ്റവും ഗുരുതരമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് ഇന്ത്യയിലെ സാമ്പത്തിക ബന്ധങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം രാഷ്ട്രീയ രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങളിൽ പിന്നെ നയപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ മതനിരപേക്ഷ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ജുഡീഷ്യറി ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ പാർലമെന്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യത്തിലൊക്കെ ധാരാളം വിമർശനങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ ഏറ്റവും എപ്പോഴും കുറവായി വരുന്നത് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് കിട്ടേണ്ട പണമാണ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഓരോ മേഖലയിലെയും കണക്കുകളെടുത്ത് സംസാരിക്കുന്നില്ല എന്നെക്കാളും അധികം ഇക്കാര്യം സംസാരിക്കുന്നവരാണ് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൂടി ഞങ്ങൾക്ക് സഹായകരമാണ് അത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ആകെയുള്ള ഓരോ മേഖല എടുത്താലും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വരുമാനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ജി എസ് ടി വന്നതിന് ശേഷമുള്ള കാര്യം ജി എസ് ടി വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അന്ന് സാന്ദർഭികമായിട്ട് അന്ന് രാജ്യസഭാംഗമായിരുന്ന ഒരാളെന്ന നിലയിൽ അതിൻ്റെ സെലക്ട് കമ്മിറ്റിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരാളായിരുന്നു അന്ന് അതിൽ ഡിസെന്റ് കൊടുത്ത ഒരാളായിരുന്നു ഡിസെന്റ് ഒന്നോ രണ്ടോ പേരെ കൊടുത്തിരുന്നുള്ളൂ ഒന്നോ രണ്ടോ നമ്മളിതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് അപകടകരമാവും കാരണം നമ്മൾ ആ ഡിസൻ നോട്ടി പറഞ്ഞത് ഫൈനാൻസ് സ്റ്റേറ്റ് ഫൈനാൻസ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഹൗ ടു കം ടു ദ സെന്റർ വിത്ത് ബെഗിങ് ബോൾസ് എന്നാണ് ഒരിക്കലും പിന്നീട് ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ ആവും എന്നൊരു ധാരണ എന്റെ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും ഇല്ലാത്തൊരു കാലത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഇങ്ങനെ വരേണ്ടി വരും എന്നുള്ളത് പല 
വിലയുള്ള ഒരു 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 ഫ്രിഡ്ജിന് എനിക്കത് പതിനെട്ട് നിന്ന് പന്ത്രണ്ടാം തോന്നും ആയിരം രൂപ കുറയണം ഈ കുറച്ചനുസരിച്ച് പക്ഷെ ഒരു ഫ്രിഡ്ജിന്റെ വില കുറഞ്ഞില്ല ചില ഐറ്റങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കി സ്റ്റഡി നടത്തിയതാണ് അത് ആർക്കാണ് കിട്ടിയത് ഈ കമ്പനിക്കാണ് കിട്ടിയത് ഇങ്ങനെ ഓരോ മേഖലയിലും വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്ന ഒരു ഇടുവുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ സിസ്റ്റമിക് ആയിട്ടുള്ള ധാരാളം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് ഐ ജി എസ് ടിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പണം കിട്ടാനുണ്ട് ഞങ്ങൾ കുറെ ഫ്ലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ ഉള്ളതിനേക്കാൾ കുറച്ച് വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട് എന്തുപോലും ഇപ്പോഴും അത് വന്നിട്ടില്ല കേരളവും മറ്റു സ്റ്റേറ്റുകളും നിരന്തരമായി പറയുന്നതാണ് ഐ ജി എസ് ടി ഇപ്പോഴും കാൽക്കുലേഷൻ ശരിയായിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ധാരാളം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല അത് നടപ്പിലാക്കിയതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇപ്പോഴും പണം ലഭ്യത കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനെ അതിന്റെയാണ് ഇവിടെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് കോമ്പൻസേഷൻ കോമ്പൻസേഷൻ പന്ത്രണ്ടായിരം കോടി വരെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് വളരെ പെട്ടെന്ന് അഞ്ചാം വർഷമാണ് അത് ആദ്യം ആലോചിച്ചത് നിർത്തും എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അതിനിടയ്ക്കാണ് കോവിഡും മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ വന്നതും ഈ പ്രാക്ടിക്കലായ പ്രശ്നം വന്നത് പക്ഷെ നീട്ടാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല വലിയ തോതിൽ പന്ത്രണ്ടായിരം കോടി കിട്ടുന്നു കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമുക്ക് നിർത്തിയതിന്റെ പകുതി ജൂൺ വരെ നിർത്തി നിർത്തി ഏഴായിരം കോടിയോളം നമുക്ക് പഴയത് കിട്ടാനുൾപ്പെടെ കിട്ടിയായിരുന്നു ആ കഴിഞ്ഞ മുമ്പത്തെ വർഷം പന്ത്രണ്ടായിരം കോടി കഴിഞ്ഞ വർഷം അവസാനം ഏഴായിരം കോടി ഈ വർഷം ഒരു രൂപയും കിട്ടുന്നില്ല ഇതെല്ലാ സ്റ്റേറ്റിന്റെയും പ്രശ്നമാണ് ഇഷ്യൂ സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മൾ റേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് യു പി അടക്കം യു പി അടക്കമുള്ള സ്റ്റേറ്റ് പുറത്തേക്ക് അവർ ശക്തമായി പറയത്തില്ല പൊളിറ്റിക്കലി അവർക്ക് കരോട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇന്ത്യ പറയുന്ന കാര്യം എനിക്കും അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബി ജെ പി ഭരിക്കുന്ന ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ ആ സ്റ്റേറ്റുകളെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് വേണം അപ്പൊ ഇതൊരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ് കുറെ എല്ലാ മിക്കവാറും സ്റ്റേറ്റുകളിൽ ചില സ്റ്റേറ്റുകളിൽ നല്ലപോലെ മഹാരാഷ്ട്ര തുടങ്ങിയ സ്റ്റേറ്റുകൾക്കൊക്കെ നല്ല ആഗ്രഹത്തുണ്ട് അവർക്ക് അത്ര പ്രശ്നമില്ല അപ്പൊ ഇതൊരു മധ്യപ്രദേശൊക്കെ വളരെയേറെ എഫക്റ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആയിരുന്നു അത് ബീഹാറിന്റെ സിസ്റ്റം പിന്നെ അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടെ പരിമിതിയുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ജി എസ് ടി കൗൺസില് പിന്നെ ജി എസ് ടി വന്നതോടുകൂടി ഈ റേറ്റ് അങ്ങ് പോയി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ആ നഷ്ടം നിൽക്കണമെന്ന് അത് തുടർന്നു വരുന്നില്ല റവന്യൂ ഡെഫിസിറ്റ് ഗ്രാൻഡ് ജി എസ് ടിയുടെ മാത്രം കൊണ്ടല്ല തരുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇവിടെയിരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ മുന്നിൽ ഞാൻ പറയേണ്ട ആ റവന്യൂ ഡെഫിസിറ്റ് ഗ്രാൻഡ് നമുക്ക് തന്നത് ഒറ്റയടിക്ക് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് ആദ്യം പത്തൊമ്പതിനായിരം തന്നു പതിനയ്യായിരം തന്നു ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ളത് ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ പീരീഡിൽ പതിനയ്യായിരം തന്നു പിന്നീട് പത്തൊമ്പതിനായിരം തന്നു അത് പതിമൂവായിരം ആയി ഈ വർഷം നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിൽ നിന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടിയാണ് കുറവ് വരുന്നത് ഇങ്ങനെ എല്ലാം കുറവ് വരുന്നു ഇത് ന്യായമായി നമുക്ക് ടാക്സ് പിരിക്കാൻ അവകാശമില്ല നമുക്ക് ഒരു കാര്യം തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റില്ല ആകെ മദ്യവും ഇതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഒരു കാര്യം തീരുമാനിക്കാൻ അവകാശമില്ല എന്നുള്ള സ്ഥിതി നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം കൈയും കാലും പിടിച്ച് കെട്ടിയിട്ടിട്ട് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് നീന്താൻ പറയുന്ന പോലെയാണ് അങ്ങനെ എങ്ങനെ ആ സ്റ്റേറ്റുകൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എല്ലാം അവർ കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം ഇതിന്റെ കൂടെയാണ് ബോറോയിങ്ങിന്റെ പവേഴ്സ് ബോറോയിങ്ങിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് കോവിഡ് പീരീഡിൽ ഫൈവ് പെർസെന്റ് വരെ ബോറോയിങ് ഉണ്ട് അത് കോവിഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നാൽപ്പത്തി എണ്ണായിരം കോടി അന്ന് ബോറോയിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ വർഷം നമുക്ക് ഇരുപത്തി എണ്ണായിരം കോടി എടുക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം കുറച്ച് 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 വരുന്നതാണ് എന്നാൽ യൂണിയൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഇതേ ത്രീ പെർസെന്റ് എന്നുള്ള റൂൾ അവർക്ക് ബാധകമാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം സിക്സ് പോയിന്റ് ഫോർ പെർസെന്റ് ആണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം എടുത്തത് ഈ വർഷം അവർ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫൈവ് പോയിന്റ് നയൻ ആണെന്നാണ് ഇന്ന് പത്രത്തിൽ കണ്ടത് ഇന്റർവ്യൂ ബഡ്ജറ്റ് വരാൻ പോകുന്നത് പേപ്പറോട് ശരിയാവുന്ന തന്നെ കണക്ക് അപ്പം ഫൈവ് പോയിന്റ് നയൻ ആണ് അവർ തന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ത്രീ പെർസെന്റിന് പകരം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം തന്നെ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഏജിയുടെ സർട്ടിഫൈ ചെയ്ത കണക്ക് അനുസരിച്ച് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം നേരത്തെ ഇഫ്ബിയും അതുപോലെ പെൻഷൻ കമ്പനി പെൻഷൻ കമ്പനി ഒരു കമ്പനി ഉണ്ട് ഇവിടെ പെൻഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിട്ട് അതൊരു ലിക്വിഡിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് കമ്പനിയാണ് കിഫ്ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഈ രണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങളും നേരത്തെ എടുത്തതിന്റെ പണം കൂടി കട്ട് ചെയ്തു ഈ കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷമായിട്ട് ഈ വർഷം ഉൾപ്പെടെ ആ പണം കൂടെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് പോവാണ് അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ പെർസെന്റ് ആണ് ആക്ച്വലി
ഇത്രയും വർധന വന്ന ആ വർധനയും കൂടി വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനകത്തൊരു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ക്രോഴ്സിലധികമാണ് കുറവ് വന്നത് പല തരത്തിലാണ് കണക്കുകൾ പറയുന്നില്ല അത്രയും വർധന വന്ന ഈ വർഷം വന്ന എക്കണോമി അതുപോലെ അത്രയും സജീവല്ല ഇന്ത്യയിലാകെ അതുകൂടെ കാരണം ഈ രണ്ടു വർഷത്തെ വരുമാനം വന്നു എല്ലാ പ്രാവശ്യവും ഒരേപോലെ വരത്തില്ല അത് നിങ്ങൾ ആ മാർക്കറ്റ് നോക്കുന്നവരാണ് ഈ പ്രാവശ്യം ഇന്ത്യയിലാകെ ലോകത്താകെ ഇന്നുകൊണ്ട് വൻകിട കമ്പനികളെല്ലാം ആളുകളെ പിരിച്ചു വിടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു എക്കണോമിയുടെ ഒരു സ്ഥിതിയുണ്ട് ലോകത്തെ ഒരു പല സ്ഥലങ്ങളും യുദ്ധത്തിന്റെ സമാനമായ സിറ്റുവേഷനും ഒക്കെ അപ്പൊ ഇ ഇത്തരം ഒരു കാര്യം വന്നൊരു സ്റ്റേറ്റ് പെർഫോം ചെയ്തില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അത്രയും നമ്മൾ പെർഫോം പെർഫോമൻസിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പൊതുവില് ഫിസിക്കൽ കൺസോൾട്ടേഷൻ റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ കഴിഞ്ഞൊരു റിപ്പോർട്ടിൽ അതുണ്ടായിരുന്നു യൂണിയൻ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ പാർലമെന്റിൽ അഞ്ച് സ്റ്റേറ്റുകളെ എടുത്തു പറഞ്ഞായിരുന്നു കേരളവും ഫിസിക്കൽ കൺസോൾട്ടേഷന്റെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ ഈ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ട പണം അവിടുന്ന് കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളത് നിൽക്കുകയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ചില തെറ്റുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അവർ നോക്കുമ്പോൾ അവർ അവർ നോക്കുമ്പോൾ പാർലമെന്റിൽ കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിരുന്നു ആകെ ഇന്ത്യയിൽ നടത്തിയ പി എസ് സി അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ആറു മാസത്തെ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റുകളും നടത്തിയത് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം പോസ്റ്റിംഗ് ആണ് കേരളത്തിൽ അതിൽ പത്തൊമ്പതിനായിരം ഉണ്ട് നമ്മളുള്ള പോസ്റ്റ് നടത്തിയിട്ടുള്ളൂ എന്നാലും കൃത്യമായി ഇപ്പോഴും അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് നടത്തുന്നുണ്ട് ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ശമ്പളം മനുഷ്യനൊക്കെ വലിയ ചർച്ച വിമർശനം വരുന്ന പക്ഷെ ഇതെല്ലാം കൃത്യമായി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ നിർത്തിയിട്ടില്ല ഇതെല്ലാം നിർത്തിയിട്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകണമെന്ന് പറയുന്നതും ശരിയല്ല കാരണം താഴോട്ട് പണം ചെന്നാലേ എക്കണോമി സജീവാകത്തുള്ളൂ എന്നുള്ളത് സാധാരണ കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പല മേഖലയിൽ നിൽക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ഈ കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് എങ്ങനെ ഇതിനെ പരിഹരിക്കാം ഇതിവിടെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പം ഈ കാര്യം മാത്രമല്ല എങ്ങനെ കേരളത്തിലെ ഇപ്പോഴത്തെ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റിയെ കൂടുതൽ സജീവമാക്കാം എന്നുള്ള ചർച്ചയും കൂടി വേണം എന്നുള്ള അഭിപ്രായം എനിക്കുണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ മാത്രമല്ല ഇതിനെല്ലാം നേരിട്ട് കൊണ്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അത് ഇന്ത്യയിലെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഒരു രൂപ പിരിച്ചുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ എത്രയാണ് കേരളത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുന്നത് തുടങ്ങിയ കണക്കുകൾ പലതും വരുന്നുണ്ട് ചില വ്യത്യസ്തതകൾ ചില കണക്കുകൾ റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട് എന്തായാലും നമുക്ക് കിട്ടുന്നതിന്റെ ടെൻ ടൈംസോ അല്ലെ എയ്റ്റ് ടൈംസോ ഒക്കെ കിട്ടുന്ന സ്റ്റേറ്റുകളുണ്ട് അതായത് ഓരോ സ്റ്റേറ്റിന്റെ അവിടെയാണ് ഈ സെൻട്രൽ സ്റ്റേറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പിനകത്ത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ടവരെല്ലാം ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതും മാധ്യമങ്ങളും പറയേണ്ടതാണ് അടുത്ത ഫിനാൻസ് കമ്മീഷന്റെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റിന്റെ സ്റ്റെപ്സ് നടക്കുകയാണ് അതിന്റെ ചർച്ചകൾ പതിവായിട്ട് നടക്കുന്നത് കേരളത്തിന് ഇപ്പൊ സി എസ് എസ് സ്കീം ഒരു സി എസ് എസ് സ്കീമും നമുക്ക് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല ആയിരത്തി നാനൂറ് കോടിയോളം ഹെൽത്തിന്റെ മേഖലയെ കിട്ടാനുള്ളത് പണം ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല അതിന് പറയുന്ന ബ്രാൻഡിങ് ഇഷ്യൂ അത് എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റലിനെയും പേര് മാറ്റണം കളർ മാറ്റണം പേരെഴുതി വെക്കുന്ന അതിനകത്ത് കേരളത്തിന്റെ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് എന്നുള്ളതേ കാണാൻ പാടില്ല ഹിന്ദിയിൽ ഇതൊരു പ്രത്യേക പേര് എഴുതാം ഇതൊന്നും ആയിക്കണം എന്നാ കൊടുക്കുന്നത് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം നമ്മൾ തന്നെ ചെലവാക്കുന്നത് എന്നാൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ചെലവാക്കിയാലും പത്ത് ശതമാനം കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇത് മാറ്റണം ഇങ്ങനെ ഉള്ള കണ്ടീഷൻസ് പലതും പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പണം കിട്ടുന്നില്ല വിഴിഞ്ഞം പോർട്ടിന് ഒരു ആയിരത്തി ചില്വാനം കോടി കിട്ടേണ്ടതാണ് നമ്മള് അവരുടെ ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറഞ്ഞ ഒരു ലോൺ ഉണ്ട് ആ ലോൺ ഉൾപ്പെടെ തരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനും ഈ ബ്രാൻഡിങ് ചില മേഖലയെ നടത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ ആശുപത്രിയുടെ പേര് മറ്റു ബ്രാൻഡിങ് ഒരു നാല് ഐറ്റം ഉണ്ട് ആ ബ്രാൻഡിങ് ലൈഫിന്റെ പദ്ധതി വീട്ടിൽ ഇത് വെക്കണം ഇത് നടത്താത്തതിന്റെ പേരിൽ ഈ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കിട്ടില്ല അത് യു പി ഒ മറ്റു സ്റ്റേറ്റോ പല സ്റ്റേറ്റുകളുണ്ടല്ലോ കിട്ടുന്നതിന്റെ മേജർ ചങ്ക് മറ്റു സ്റ്റേറ്റുകൾക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ അർഹമായത് കിട്ടുന്നില്ല സി എസ് എസിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും ഇവർ വെക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ ഇന്ന തരത്തിലുള്ള പിന്നെ ചോറും കറിയും വെച്ചാലേ പറ്റൂ എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ് ഇന്ന കൂട്ടാൻ വെക്കണം ഏ നമുക്ക് ആ കൂട്ടാനാണ് ഇഷ്ടം വേറൊരു കൂട്ടാനാണ് ഇഷ്ടം ആ കൂട്ടാൻ വെക്കാൻ അവകാശമില്ല എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണല്ലോ ഇവരൊരു കൃത്യമായ കാര്യം പറയുന്നത
ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ കോസ്റ്റിന്റെയും വരുമാനത്തിന്റെയും ഒക്കെ വ്യത്യാസം അതാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും കൺസിഡർ ചെയ്യാതെ ഒരു രാജ്യത്തെ എങ്ങനെ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും അപ്പൊ വാസ്തവത്തിലൊരു ഒരു ഒരു ലൂസ് ജാക്കറ്റ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി കൊടുത്തിട്ട് രാജ്യത്തെ സംവിധാനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് ശ്രമിക്കുന്നില്ല എന്നൊരു പ്രശ്നം നിൽക്കുന്നുണ്ട് അത് വളരെ ഗുരുതരമായ പ്രശ്നമാണ് അതിന്റെ വിവിധ വശങ്ങളെ പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതാണ് സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ പ്രോബ്ലം എന്നോ അത് കഴിഞ്ഞുള്ള പ്രോബ്ലം എന്നുള്ള എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ നമ്മൾ നേരിടുന്നുണ്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും വേണ്ടത്ര ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ല ഇനി ഇതിനെ വാസ്തവത്തിൽ ഈ ആവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ച് പറയുന്നില്ല എങ്കിൽ പോലും പത്താം ധനകാര്യ കമ്മീഷനും പതിനഞ്ചാം ധനകാര്യ കമ്മീഷനും വരുമ്പോൾ ഉള്ള ആ വ്യത്യാസം വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുക അന്ന് ത്രീ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് പെർസെന്റ് ആയിരുന്നു ആകെയുള്ള ഡിവിസീവ് പോളിൽ നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഇന്ത്യയിലാകെ അതിപ്പോ വൺ പോയിന്റ് നയൻ ആണ് തൊട്ട് മുമ്പ് അത് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ആയിരുന്നു അതിനുമുമ്പ് ടു പോയിന്റ് ത്രീ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക ത്രീ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ പകുതിയാണല്ലോ വൺ പോയിന്റ് നയൻ ഇത് ജനസംഖ്യയായിട്ട് ബന്ധമില്ല മറ്റു കാര്യം ഡെവലപ്മെന്റ് ഒരു മൈനസ് മാർക്കായിട്ട് വന്നിരിക്കുക നമുക്ക് കാരണം ഡെവലപ്മെന്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് കുറയ്ക്കുന്നതെന്ന് അറിയാമല്ലോ ശരിക്കും ഇങ്ങനെ കുറച്ചില്ലായിരുന്നു വൺ പോയിന്റ് നയന് പകരം ത്രീ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആയിരുന്നു കിട്ടുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് വൺ പോയിന്റ് നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വന്റി വൺ തൗസൻഡ് ക്രോഡ്സ് ആണ് ഈ കറന്റ് ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയർ കിട്ടുന്നത് ട്വന്റി വൺ തൗസൻഡ് ക്രോഡ്സ് ആണ് അതെ 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 പറഞ്ഞു അത് വന്നിട്ടാണ് ആ പ്രശ്നമാണ് ഉള്ളത് ആ പ്രശ്നം വളരെ ഒരുപാട് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ ട്വന്റി വൺ തൗസൻഡ് ക്രോഡ്സ് ഇപ്പൊ കിട കിട്ടുന്ന ഫോർട്ടി ടു തൗസൻഡ് കിട്ടിയേനെ അതെ അല്ല ഈ നാൽപ്പത്തി രണ്ടായിരം കോടി ഇപ്പൊ കണക്കൊക്കെ എടുക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പഴയ കണക്കായിരുന്നെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തി രണ്ടായിരം ഇരുപത്തൊന്നായിരം കോടി രൂപ ഇപ്പൊ കിട്ടണം ഇരുപത്തൊന്നായിരം കോടിയുടെ പകുതി പോലും വേണ്ട കേരളത്തിലെ ഈ ഇപ്പൊ ഉള്ള ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മാറ്റാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഒന്നും തടഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയും അപ്പൊ ആ കിട്ടണ്ട അതുപോട്ടെ തൊട്ട് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു പോയിന്റ് സിക്സോ പെർസെന്റ് ഉണ്ടെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ ഒരു എണ്ണായിരം കോടി രൂപയുടെ വ്യത്യാസം അതിലുണ്ട് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷമോ നാല് വർഷം കൊണ്ട് തന്നെ എത്ര രൂപ വരുമായി അപ്പൊ ഈ പെർസെന്റേജ് ഒന്നും പലപ്പോഴും നമ്മൾ കണക്ക് കൂട്ടുന്നില്ല ഇത് എങ്ങനെയാ വാസ്തവത്തിൽ നമ്മള് കടം ആകെ വർധിക്കുന്നോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കടം ആകെ വർധിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് ത്രീ പോയിന്റ് തേർട്ടി നയൻ പെർസെന്റ് വരെ ആയിരുന്നു ആകെ ജി എസ് ടി പി യുടെ തേർട്ടി നയൻ പെർസെന്റ് വരെ ആയിരുന്നു അത് തേർട്ടി സിക്സിൽ താഴെ തേർട്ടി ഫൈവ് ലക്ക് ഈ രണ്ടു വർഷം കൊണ്ട് താഴെ താഴോട്ട് വരും അത് കുറച്ചവർ കട്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് എങ്കിൽ പോലും ഇപ്പം പെൻഷൻ കമ്പനി ഉണ്ട് നമുക്ക് കെ എസ് എസ് ബി എൽ പെൻഷൻ കമ്പനിക്ക് ഇപ്പൊ ഈ രണ്ടാം പിണറായി ഗവൺമെന്റ് ചുമതല ഏറ്റെടുത്തതിന് ശേഷമാണല്ലോ ഇവർ ഈ കി പി യുടെ കൂടുതൽ കർശനമായി കൊണ്ടുവന്നത് തേർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് ക്രോഡ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു സാർ അതിനകത്ത് കടം തേർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് ക്രോഡ്സ് ആയിരുന്നു പെൻഷൻ കമ്പനിയിലെ കടം ഇപ്പൊ അത് ഇലവൻ തൗസൻഡേ ഉള്ളൂ ബാക്കി മുഴുവൻ ഈ രണ്ട് രണ്ടര വർഷം കൊണ്ട് നമ്മൾ അടച്ചു തീർത്താണ് ഈ ഈ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉള്ളപ്പോ അടച്ചു തീർക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് അത് അടച്ചു തീർത്താണ് പ്ലാന്റെ പ്രോസസ് പ്ലാന്റിന്റെ അല്ലാതെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കിഫിയില് ചിലവ് ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് ഇപ്പൊ ഒരു മുപ്പതിനായിരം കോടിയോളം രൂപ നമ്മൾ ഈ കിഫിയിൽ വഴി നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തൊരു ഈ രണ്ടാം ഗവൺമെന്റിലാണ് ഒരു ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡിന് അടുത്തും ചെലവാക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളത് ചെലവാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ കാരണം അത് നടത്തും പ്രൊജക്ടുകൾ നടന്നു മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ പണം ചെലവാക്കാതിരിക്കുന്നില്ല പലരും വിചാരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ പണമൊന്നും ചെലവാക്കുന്നില്ല അടുത്തുള്ള പോലെ അങ്ങനെയല്ല ഒന്നാം പ്രണായ സർക്കാരിന്റെ അവസാനത്തെ വർഷത്തെ ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ബഡ്ജറ്റ് ഡാറ്റ അനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി മൂവായിരം കോടിയായിരുന്നു നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ വർഷത്തെ ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപത്തി മൂവായിരം കോടിയാണ് ആ ഇത്രയും ഈ വെട്ടിക്കുറവെല്ലാം വരുന്ന സമയത്താണ് ഈ ബഡ്ജറ്റ് സൈസ് കൂടിയത് അത് ഇപ്പോഴും അതിനനുസരിച്ച് തന്നെ കൂടുക ഇപ്പം പല മേഖലയിലും വരുന്ന കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ അടുത്ത് പറയാറുണ്ട് കെ എസ് ആർ ടി സി യു ഡി എഫിന്റെ ഗവൺമെന്റിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഉമ്മൻചാണ്ടി ഗവൺമെന്റ് കാലത്ത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത് കോടി രൂപയാണ് അഞ്ചു വർഷം കൊണ്ട് ചെലവാക്കിയത് ഒന്നാം പിണറായി
പക്ഷെ പത്തോ മുപ്പതിനായിരം കോടി കിട്ടേണ്ടടത്ത് അത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ആരെയാ ബാധിക്കുന്നത് ബാധിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ എല്ലാരെയും ബാധിക്കുന്നതാണ് അതേ ഉള്ളു ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇഫ്ബിയുടെ ഒരു മുപ്പതിനായിരം കോടിയുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വന്നപ്പോൾ തന്നെ എന്തു വേണ്ടി മാറ്റം കേരളത്തിലുണ്ട് മറ്റ് പിന്നെ നമ്മുടെ അല്ല പബ്ലിക് വർക്കിന്റെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു ഇപ്പം ഇതല്ലാതെ തന്നെ ഇത് അങ്ങനെ ഒരു മോഡൽ മാത്രമല്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം നയാഗ്ര എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബിൽഡിംഗ് കൂടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തല്ലോ ഒരു വലിയ ഐ ടി മൈ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് അവരുടെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ധാരാളം വരുന്നുണ്ട് ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വരുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്കപ്പോൾ കിട്ടേണ്ട ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട പണം കൂടി വന്നാൽ നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരെ കുട്ടികളെ ഭാവിയിലേക്ക് വരേണ്ട ആളുകളുടെ എല്ലാം കൂടി പണമല്ലേ പോകുന്നത് അത് പലപ്പോഴും നമുക്ക് അങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല പല അത് കുറച്ചുകൂടി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതാണെന്ന് തോന്നുന്നു അത് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഫിനാൻസിനെ പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പ്രധാനമാണ് കാരണം നമ്മുടെ ഒരു പ്രത്യേകത ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ശബരിമലയിൽ ധാരാളം ആൾ വരണം ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ധാരാളം ആളെല്ലാം വരണം നല്ല പോലെ വരണം ഇപ്പൊ തിരുപ്പതി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പ്രസ്റ്റീജിയസ് ആയ പല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് വേളാങ്കണ്ണി നമ്മൾ അവിടെ ശ്വാസം മുട്ടിയുണ്ട് ആളൊന്നും വരല്ലേ ശ്വാസം മുട്ടുന്നു പറഞ്ഞ മീഡിയ അപ്പോഴേ കൊടുക്കും അപ്പൊ പുറത്തോട്ട് ഈ വാർത്ത വരുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വരരുത് ഇവിടെ ആകെ ശ്വാസം മുട്ടുകയാണ് ഞാൻ വളരെ പറയാം നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഈ നമ്മുടെ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ ക്രിട്ടിക്കൽ അപ്രോച്ചും ക്രിറ്റിസിസവും പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെ സ്ട്രെങ്തം ചെയ്യാനുള്ള ക്രിറ്റിസിസം കൂടി ആവണം പലപ്പോഴും ഇത് അത്രയും കാര്യം കാണൂല പക്ഷെ വരുന്ന മെസ്സേജ് വളരെ നെഗറ്റീവായിട്ട് ഞാനത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാനൊരു റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തോട്ട് വരുന്നതിൻ്റെയും പരസ്പരം നമ്മൾ പറയുന്നതിൻ്റെ ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഇക്കാര്യത്തിനകത്ത് നല്ലൊരു സമീപനം എടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഇന്ത്യയെ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തുന്നതിൽ ഒരുമിച്ച് നിർത്തുന്നതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട മങ്ങാണ് ഏത് കാലത്തും രാജ്യത്തിനകത്തും പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആരും നമ്മുടെയൊക്കെ വീടുകളിലുള്ളതിനകത്ത് കുറച്ചൊക്കെ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുക എന്നല്ലാതെ എല്ലായിടത്തും കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളങ്ങ് ആദ്യമേ അങ്ങ് കൊടുത്ത് തീർക്കുമല്ലോ സ്റ്റേറ്റിന് കിട്ടേണ്ടത് സ്റ്റേറ്റിന് കിട്ടണ്ടേ സ്റ്റേറ്റിന് കിട്ടി സ്റ്റേറ്റിന് കിട്ടാനുള്ളത് കിട്ടണം അല്ലാതെ ഈ പറഞ്ഞൊരു ക്രൈറ്റീരിയ ഒക്കെ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ തരാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല അത് ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ് അത് കളക്റ്റീവായിട്ട് നേരിടേണ്ടതാണ് ഇവിടെയും ബഹളം വെച്ച് നേരിടേണ്ട ഒരു പ്രശ്നമല്ല പക്ഷെ കളക്റ്റീവായിട്ട് നേരിടേണ്ടതാണ് അത് അതെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളും ചേർന്നിട്ടാണ് അതെ മാത്രം ബാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമല്ല മറ്റു സ്റ്റേറ്റുകൾ ഈ പ്രശ്നം സംബന്ധിച്ച് അവരെല്ലാം അതുകൊണ്ടാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഈ ജി എസ് ടിയുടെ കാര്യത്തിലൊക്കെ നേരത്തെ തന്നെ വന്നു ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് ഈ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഫിനാൻസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്റ്റേറ്റുകൾ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയുടെ ഫിനാൻസും സാർ പറഞ്ഞല്ലോ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഫൈനാൻഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ വളരെ മോശമാണെന്നുള്ള കാര്യം കൂടി ഇതിന്റെ കൂടെ കാണുന്നത് അത് വേണ്ടത്ര ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ല കഴിഞ്ഞ ബഡ്ജറ്റ് പേപ്പർ നോക്കിയാൽ ഫോർട്ടി പെർസെന്റ് ഓഫ് ദി ടോട്ടൽ ബഡ്ജറ്റ് ഔട്ട്ലെ ബോറോയിങ് കൂടിയാണ് നാൽപ്പത് ശതമാനം ബോറോയിങ് ആണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ റിസോഴ്സ് ഒത്തിരി കുറവല്ലേ നേരത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് മറ്റേത് ഇങ്ങനെ എഴുതി തള്ളുന്ന മറ്റേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ നാൽപ്പത് ശതമാനം അങ്ങനെ ബോറോയിങ് കൂടെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ ആകെ ബഡ്ജറ്റിന്റെ അത്ര മേടിക്കുക അത് കേരള കേരളത്തിനൊന്നും ആ പെർസെന്റേജിൽ അങ്ങനെ അത്രയും പെർസെന്റേജ് മേടിക്കാൻ പാടില്ല ഇതുപോലെ ഓരോ സ്ഥലത്ത് മെട്ടിക്കുറയ്ക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു പോളിസി കാരണം ലെസ് ഗവേണൻസ് ഇസ് ഗുഡ് ഗവേണൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഭാഗമായി പത്തര ലക്ഷം ആളുകളെ പി എസ് സി വേക്കൻസി കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് മാത്രമുള്ളൂ എടുക്കാതിരിക്കും ഇങ്ങനൊക്കെ സേവ് ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ചെയ്തിട്ടും എന്താണ് സെൻട്രലിന്റെ വരുമാനം കുറയുന്നത് താഴോട്ട് കൊടുക്കാത്ത ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അപ്പൊ അതാണ് ആ ടാക്സിന്റെ കാര്യം ഇപ്പൊ കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സിനകത്തും ഇൻകം ടാക്സിനകത്തും എല്ലാ പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു പ്രശ്നം വന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് ഇൻഡിവിജ്വൽ കമ്പനികളുടെ ലാഭം വലിയ തോതിൽ കൂടുന്നുണ്ടാവാം പക്ഷെ പൊതുവിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് മാർക്കറ്റിന്റെ പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു പ്രശ്നം എല്ലാം കൂടി ചേർന്നുള്ള കാര്യം ചർച്ച ഉണ്ടാവണം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ പറയാൻ കഴിഞ്ഞ ഉമ്മൻചാണ്
ഇങ്ങനെ വാങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല സാറേ കെ എസ് ആർ ടി സി ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ മേടിക്കുക അപ്പൊ അതെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഫിനാൻഷ്യൽസ് കേരളത്തിൽ ഏത് കാര്യത്തിനകത്തും ഞാൻ പറയുന്ന ഏറ്റവും ന്യായമായി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ആള് വളരെ അഫ്ലുവന്റ് ആയിട്ടുള്ള വലിയ വരുമാനമുള്ള ഒരാള് അവർക്ക് സൗജന്യം കിട്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും പാവപ്പെട്ടവന്റെ സൗജന്യാണ് പറയുന്നത് അതൊരു ശരിയായ കാര്യം ഏറ്റവും നന്നായി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ആള് കൊടുക്കാതെ അവരും ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആളും ഒരേ സൗജന്യം സ്വീകരിക്കുന്ന മേഖലകളിലൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാണ് അതിന് യാതൊരു തർക്കവും ഇല്ല ഞാനൊക്കെ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനാ പ്രവർത്തകൻ ആയിരുന്നപ്പോഴേ പറയുന്ന കാര്യം അത് അല്ലാതെ ഇപ്പം പറയുന്നതല്ല ഏറ്റവും ഒരു അഫ്ലുവന്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരാള് കൊടുക്കാം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് കൊടുക്കണം ഏതെങ്കിലും അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതുപോലെ ഈ പറഞ്ഞ കെ എസ് ആർ ടി സി പോലെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനം കശുവണ്ടി കോർപ്പറേഷൻ കയർ ഇതിനൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന ഇൻകം സപ്പോർട്ട് സ്കീം എന്നൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു അതിന് തിരിച്ചു കിട്ടത്തില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് എന്നാൽ ദീർഘകാലമായി കിടക്കുന്ന ടാക്സിന്റെയും മറ്റും പ്രശ്നങ്ങൾ തീർത്തിട്ട് വരുമാനം കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എടുക്കണം എന്നുള്ള കാര്യവും കറക്റ്റ് ആണ് പറഞ്ഞത് എൺപതുകളിലും ഓരോ നൂറ് രൂപയ്ക്കും പന്ത്രണ്ട് രൂപ വീതം പിരിച്ചിരുന്നു അത് ആ റേഷ്യോ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വന്ന് എട്ട് കാല് എട്ടര ആയി എട്ടര എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സിക്സ് ആണ് താങ്കൾ ഇപ്പം നേരത്തെ ബഡ്ജറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതൊരു ഡിക്ലൈൻ ആണ് റേഷ്യോ ഡിക്ലൈൻ ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മുടെ ഈ ഡിനോമിനേറ്റർ കൂടിക്കൊണ്ട് വരുന്നു അതായത് ജനങ്ങളുടെ ഇൻകം കൂടിക്കൊണ്ട് വരുന്നു പക്ഷെ അത് അനുസരിച്ചുള്ള അതാണല്ലോ യഥാർത്ഥ ഇൻഡിക്കേറ്റർ അല്ലാതെ അബ്സല്യൂട്ട് എമൗണ്ടിന് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ നാല് പെർസെന്റ് ഗ്യാപ്പ് പെർസെന്റേജ് പോയിന്റ് ഗ്യാപ്പ് ഓരോ വർഷവും ഓരോ പെർസെന്റെങ്കിലും നമുക്ക് റേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ ഈ കലക്ഷനിൽ കാരണം ഒരുപാട് ഇവേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ആ ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ടിലൊക്കെ പത്രത്തിൽ വന്നതാണ് വി വിൽ ഗെറ്റ് ടെൻ തൗസൻഡ് ടു ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ക്രോസ് എവറി ഇയർ അത് കുറച്ച് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു കാര്യം കൂടെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് നിലയില് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയൊരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു നോക്കാം കേരളത്തിന്റെ ആകെ റവന്യൂ റെസീപ്റ്റ്സില് ഒരു ത്രീ ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് നാല് വർഷം മൂന്ന് വർഷം നാല് വർഷം മുമ്പ് വരെ നമുക്ക് ഫോർട്ടി സിക്സ് പെർസെന്റ് സെന്ററിൽ നിന്ന് കിട്ടേണ്ട ഡിവിഷൻ ഗ്രാൻഡ്സ് എല്ലാവരും കിട്ടേണ്ട നമ്മുടെ പോർഷൻ ആയിരുന്നു നമുക്ക് അപ്പോർഷൻ ചെയ്ത് തരേണ്ടതായിരുന്നു അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ ഒറ്റ വർഷം മാത്രം ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം തൊട്ട് ഈ വർഷം ആയപ്പോൾ മാത്രം കുറഞ്ഞത് പതിനേഴായിരം കോടിയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ വർഷം ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾക്ക് ട്വന്റി നയൻ പെർസെന്റ് ആകെ റവന്യൂ റെസീസിന്റെ ട്വന്റി നയൻ പെർസെന്റ് സെന്ററിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുള്ളൂ കിട്ടേണ്ടത് നാൽപ്പത്താറോ അമ്പതും കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് എന്നാൽ എഴുപത് ശതമാനം വരെ കിട്ടുന്ന സ്റ്റേറ്റുകൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് സ്പെഷ്യൽ കാറ്റഗറി ഞാൻ സമ്മതിക്കാം നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് എന്നാൽ ഞാൻ ഓരോ സ്റ്റേറ്റുകളുടെ സ്റ്റേറിയ സ്റ്റേറ്റുകളുടെ കണക്ക് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ് മുതൽ കണക്ക് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ കേരളം ഏറ്റവും കുറവുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊന്നായി കാരണം ഒരു സ്റ്റേറ്റും ഇല്ല ഇരുപത്തൊമ്പത് ശതമാനം ആ ഇരുപത്തൊമ്പത് ശതമാനം മുപ്പത്തൊമ്പത് ശതമാനം എങ്കിൽ തന്നെ എത്ര വ്യത്യാസം വരും അപ്പൊ എന്താണ് കേരളം ചെയ്ത് തെറ്റ് ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം നമ്മൾ എത്ര എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടിയാലും സാർ നമ്മൾ എത്ര എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടിയാലും നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ തുക കൂട്ടിയാലും കാരണം കഴിഞ്ഞ വർഷം അതിനങ്ങനെ വർഷം പന്ത്രണ്ടായിരം കോടി വെച്ച് കൂടിയല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ പെർസെന്റേജ് കൂടിയല്ലോ എത്ര കൂട്ടിയാലും ഇങ്ങനെ കട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ നേരിടാൻ പറ്റില്ല ഈ ഇരുപത്തിനാലായിരം കോടി കൂടിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നേരത്തെ തന്നെ ശമ്പളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള മേഖലകളെ ബാധിച്ചേനെ അത് കൂടി പക്ഷെ അല്ല ഒരു വർഷം കൊണ്ടല്ല ഈ ഈ നാപ്പത്തേഴായിരം കോടിയിൽ നിന്ന് എഴുപത്തൊന്നായിരം കോടിയിലേക്ക് എത്തിയല്ലോ രണ്ടു വർഷം കൊണ്ട് ആ ആ വർധന വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ആ വർധന നല്ല വർധന ആ വർധനയും കൂടി വന്നില്ലായിരുന്നു നമ്മൾ എന്തും വേണ്ടി ബുദ്ധിമുട്ടിയേനെ എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് കാരണം നമുക്ക് ഫോർട്ടി സിക്സ് പെർസെന്റ് ആകെയുള്ള റവന്യൂ റെസീപ്സ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ട്വന്റി നയൻ പെർസെന്റ് ആയതിന് ന്യായമൊന്നും കാണുന്നില്ല ഇത് ടാക്സിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആണ് അത് എനിക്കൊന്നും ഇവരുടെ കുറച്ചു
നമ്മുടെ സ്കോളേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് കാര്യമായ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഈ നികുതി വർധനവിനുള്ള നിർദ്ദേശം എന്നുള്ള നിലയിൽ വരണം എന്നുള്ളതാണ് കെ എൻ പറഞ്ഞോണ്ട് കൂടി പറയട്ടെ ഇപ്പൊ ഗിഫ്റ്റിന് സി ഡി എസിനോ അതുമാതിരിയുള്ള മറ്റു പ്രസ്താവനകൾ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു പ്രധാന കാര്യം ഞാൻ ബഡ്ജറ്റിന്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് പേപ്പർ എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് നോക്കി ജി എസ് ടിയുടെ കമ്മോഡിറ്റി വൈസ് ഡാറ്റ ഇല്ല ഒന്നിച്ച് എസ് ജി എസ് ടി എത്ര കിട്ടി ഐ ജി എസ് ടി എത്ര കിട്ടി നേരെ മറിച്ച് നോൺ ടാക്സ് റവന്യൂ നമ്മൾ പിരിക്കുന്നത് ഫീസ് എലിമെന്ററി സ്കൂളിൽ നിന്ന് സ്പെഷ്യൽ ഫീസ് ആയത് ഒന്നായിരം രൂപ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് യൂസർ ഫീ ആയിട്ട് ഒന്നര ലക്ഷം ഇതെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നീണ്ടു അഞ്ച് ടാക്സിന് വരുമ്പോൾ മുപ്പത്തിരണ്ടായിരം കോടി നാൽപ്പത്തി ഒന്നായിരം കോടി അത് അല്ല പിന്നെ മിനിസ്റ്റർ അല്ല ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് മിനിസ്റ്റർ ഈ കമ്മോഡിറ്റി വൈസ് ഡേറ്റ കിട്ടിയാൽ ഇന്നിപ്പോ ഐ ടി ടൂൾസ് ഉപയോഗിച്ച് ബിഗ് ഡാറ്റ അനാലിസിസ് ഇത് അത്ര ബിഗ് ഡാറ്റ ഒന്നും അല്ല എന്നാൽ കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ പതിനേഴ് പതിനെട്ട് മുതലുള്ള ട്രെൻഡ് നോക്കാം ഏത് കമ്മോഡിറ്റീസിനാണ് ടാക്സ് ബോയിൻസ് കൂടുതൽ ഏതിനാണ് കുറവ് കാരണം ഇത് എല്ലാറ്റിനും കോഡ് ഉണ്ടല്ലോ ഓരോ ഡിനം അത് വലിയൊരു ഡാറ്റ ആയിരിക്കും ഇൻഫർമേഷൻ ഇഫ് യു ക്യാൻ പ്രൊവൈഡ് ദാറ്റ് വി വിൽ ഗിവ് യു മച്ച് മോർ ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് കൊല്ലം കൊണ്ട് ആനുവൽ റിപ്പോർട്ടില് നമ്മുടെ എച്ച് എസ് എൻ വൈസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ദ ഡേറ്റ ഇസ് വിത്ത് ദ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ജി എസ് ടി എൻ ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഷെയർഡ് വിത്ത് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഐ തിങ്ക് സോ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഷെയർഡ് വിത്ത് സ്റ്റേറ്റ്സ് കമ്മോഡിറ്റി വൈസ് കിട്ടിയാൽ ഒരു വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എല്ലാ ഐറ്റത്തിനും ഉള്ള കമ്മോഡിറ്റി വൈസ് ആയിട്ട് ഇപ്പോഴും പൂർണ്ണമായിട്ടില്ല ഇല്ല ഈ ജി എസ് ടി വന്നതിന് ശേഷം ഈ അഞ്ചു വർഷം കൊണ്ട് ഓരോ വർഷം ചെറിയ ചെറിയ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് വരുന്നേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ഇവിടെ അറിയത്തില്ല ഇപ്പൊ ആകെ ഒരു കടക്കാരൻ ഒരാളാണ് ഞാനൊരു കച്ചവടക്കാരനാണെങ്കിൽ എനിക്ക് പത്ത് ഐറ്റം ഉണ്ട് ഈ പത്ത് ഐറ്റത്തിന്റെയും കൂടെ ജി എസ് ടി കൊടുക്കുക എന്നല്ലാതെ ഓരോ സാധനത്തിന്റെ ഞാൻ എത്ര വിറ്റു എന്നുള്ളതിന്റെ ഡാറ്റ ഇപ്പോഴും കൃത്യമായിട്ടില്ല അവരുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ തന്നെ ഇല്ല അതിന്റെ അതാണ് ഇപ്പൊ പ്രശ്നം അല്ല അത് അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മള് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇന്നലെയും ഫൈനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു യൂണിയൻ ഫൈനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ ഈ നമ്മളെപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ജി എസ് ടി കാര്യങ്ങൾ കൗൺസിലില് നമ്മളത് അതിനകത്ത് പൊളിറ്റിക്കൽ അല്ലോ പൊതുവായ അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ വേണമെന്ന് ഓരോ പ്രാവശ്യം പറയാറുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ച് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണമെന്ന് ഇന്നലെ ഞാൻ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചുള്ളൂ എങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞ ഓരോ ഡേ ഓരോ സാധനം സംബന്ധിച്ച് അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറ്റില്ല ഇതിന്റെ കാരണം ആ അത് നമുക്ക് അങ്ങനെ അറിയുന്നില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ നേരത്തെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ടു വർഷത്തേക്ക് ഒരു ഡേറ്റ ആയില്ലായിരുന്നു ജി എസ് ടി നടപ്പിലാക്കിയത് പിന്നീട് ആദ്യം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു വാക്കൻഡ് നമ്മുടെ ഒരു ഐ ടി സംവിധാനം ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഐ ടി സംവിധാനമായത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കോമ്പൻസേഷൻ നീട്ടണമെന്ന് പറയാൻ കാര്യം കാരണം കൃത്യമായ ഒരു സിസ്റ്റം വന്നിട്ടില്ല എത്ര ലൂസ് വരുന്നു എത്ര വരുന്നു അറിയത്തില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരു സമ്പ്രദായം പുതുതായി നടപ്പിലാക്കിയതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അങ്ങനെ കുറെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഇന്ത്യയിലെ ഇത്ര ആയിരം സാധനം വിൽക്കുന്നു കേരളത്തിൽ ഇത്ര ആയിരം വരുന്നു ആ കൃത്യമായി അറിയാൻ പറ്റുന്ന വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നം നിൽക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഈ ഡേറ്റ തമസ്കരിക്കുന്ന ഒരു കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ആണ് നമ്മുടെ അത് വളരെ വൈറ്റിലായിട്ടുള്ളൊരുംനാഥൻ ആ വീട്ടിലെ വരവ് ചെലവ് കണക്കുകൾ മക്കളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന അതേ ലാഘവത്തോടു കൂടി ഈ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക സാഹചര്യം ഇതിൽ ലളിതമായി ഇത്ര കണ്ട് കൺവിൻസിങ് ആയിട്ട് ആത്മാർത്ഥയോട് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ മറ്റു പലർക്കും സാധിക്കുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല വി ആർ സോ താങ്ക്ഫുൾ ടു യു വി നീഡ് മോർ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഐ തിങ്ക് ഐ തിങ്ക് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് വി ഷുഡ് ഫൈൻ എക്സാക്ട് ഇന്ന് ഐ തിങ്ക് വി ആർ എക്സ്ട്രീംലി വി ആർ എക്സ് വളരെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി നന്ദിയുണ്ട് എനിക്കറിയാം പത്ത് മണിക്ക് മീറ്റിംഗ് തുടങ്
ബഹുമാനിനായിട്ടുള്ള ഉമ്മൻ സാർ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു ജോസഫ് സാർ എല്ലാവർക്കും ഒറ്റ വാക്കിൽ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഈ സെഷൻ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഇതിനുശേഷം ഒരു ചെറിയ ടീ ബ്രേക്ക് ഉണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ പാനൽ ഡിസ്കഷൻ തുടരുന്നതായിരിക്കും ഓൺലൈനിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഒരു അഞ്ചു നിമിഷം ഒരു ബ്രേക്ക് ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു എല്ലാ ഇൻഫാക്ട് Uh, we regularly meet you know the ke executive committee and in uh, one of the recent uh, executive committee meetings we had a brief discussion on kerala finances because now uh, very occasionally we hear about the crisis in the state finance so uh, the members thought you no know, we should have a discussion serious discussion or series of uh, discussions on the state of state finances because uh, the kem membership is concerned about the crisis in the state but uh, when we discussed uh, we were not agreeing on the causes of the crisis we were not uh, very sure about the depth of the crisis and uh, we were also divided on the kinds of uh, the kind of ways out of the crisis so we thought no we should uh, initiate discussions and uh, promote research in this area and uh, this is the way we are beginning uh, we had the inaugural session now we are go going to get into the serious business uh, my job is to sort of no uh, control time uh, we have uh, three presentations and a uh, lot of interventions from the floor plant and uh, i would request the presentations to be restricted to around 20 minutes um, in fact you now the kea team has a presentation which is likely to take more time but i would if like you, to uh, request them if yeah if you give 20 minutes we will give us 20 <laughs> give them 25 we will take 20. yeah yeah that's that's fair equitable horizontal distribution <laughs> yeah but some to be more equal so, <laughs> not, <laughs> not equal other yeah. are not equal but there is there is a vertical constraint no you He's you cannot equal. increase the time <laughs> so let us uh, invite professor joseph <clears throat> uh thank you professor karilal Uh, Professor Umen and uh, fellow speakers and those who have uh, joined online and of course those joined offline. Um, what I'm going to uh, present here is not necessarily uh, my research. It is a very uh, small fraction of Uh, within 20 minutes i am going to present a very small fraction of what my colleagues are doing so if uh, there are questions my colleagues are here to answer mm -hmm. and they will be uh, complimenting and supplementing uh, all what i say and if there is something very interesting i will take over the credit so i think uh, when we are starting this discussion i think in an institute bilat institute which offers immensely to professor kk george who in fact i think he was my nearby room in the hostel when as a fellow he was in cds he i think i mean, I, i think i'm right he has uh, perhaps the pioneer in alerting us to some of the uh, uh, fiscal issues that kerala faces while all those who are here have done immense amount of work on the making of the kerala model and as early as in 19 in 2009 uh, he professor george has uh, uh, raised doubt about the sustainability of kerala model i am saying little bit detail because for the younger generation because all this is repetitive and boring for uh, my colleague fellow speakers but i thought since there are students that's what i'm taking a little bit of time on it he said that the kerala model the celebrated kerala model is in crisis because of the recurrent fiscal crisis uh, that has been in 1980s and beyond 
but he also said it's not that fiscal crisis is something which is uh, something unique to kerala kerala's matram prashnam alla and this has been in almost all the other states but at the same time the crisis in terms of this frequency and magnitude kerala is in fact uh, stands above other states he said the gross fiscal deficit uh, in 1980s exceeded 20% of the aggregate government expenditure uh, in most of those years and in certain years it was as high as 25% of the gdp uh, of the aggregate expenditure and 7% of the gsdp of the state now the question is has it been because of the state has has been kind of uh, lazy in terms of mobilizing resources you looked at this question he said that no the uh, the state's resource mobilization efforts compared very favorably with those of other states kerala stacks gsdp ratio was steadily increasing till 1981-82 and declined a few years in 1980s even in these years states gsdp ratio were higher than those of all other states during subsequent years you know he said that as early as uh, sometime in 1995-96 it went up to 13.5% highest in the country it seems yet the resources that we mobilized was not enough to meet the expenditure that state wanted to meet what what is actually the underlying factors and he to begin with he said it is indeed the slow growth of the economy and uh, professor kanan and pushpangadan uh, in the, one of their papers has shown that um, gdp growth in 1965 75 period was just 3.2% and from 1975 87 was just 1.9% not even 2% and he again added that when you can it to central public sector investment kerala has been systematically discriminated at that time you should remember that uh, it is you, are, uh, you know the the public sector was holding the commanding heights of the indian economy and we have been increasingly discriminated kerala's share declined in from 3.1% in 1970 to 1.3% in 1995 and that of maharashtra in the same period increased more than four times from 4% to 17.6% and when he takes out per capita investment again our per capita central investment was much lower than the other states another thing which he has flagged off is the unfavorable center street uh, uh, financial relations wherein he said that the per capita transfers from the then uh, existing planning commission uh, was only 214% as compared to 265 sorry 214 rupees as compared to 265 for all states and seventh plan period also it continued but as this deliberate so the one, one of the basic reason was the slackness of the commodity or the stagnating or low growing commodity producing sectors while we the academia were intensely debating about the, the economy was reviving from 1987 onwards indian economy kerala economy started signs of strong revival and during 87 uh, uh, post 98 uh, during 1987 97 harilan and me we recorded that our growth rate was something like 6% more than 3 more than 3 times the uh, period that recorded uh, compared to 75 87 the trend continued thereafter professor kannan in his recent paper he has shown that the trend of kerala recording a higher growth in fact uh, continued after 1997 and in his analysis to sub, sub points he has shown that it was more than 6.6% and 6.5% and uh, it has of course lagged behind the national average growth rate of something like uh, 7.4% also and at at the same time you should remember that our per capita gdp growth was above as a result as above the national average and as a result uh, in 1973 our per capita income was just 73% of the national average and today it is almost 160% of the national average so one of the one problem which uh, professor uh, george identified low growing slow growing economy that problem has been sorted out it is growing high but still still the fiscal stress continued 
In fact, this issue has been very categorically articulated by Professor Khan in his book, in his uh, recent release book also it will be there. He said that revisiting Kerala model of development, Professor Khan attributed this spectacular failure to a declining revenue collection efficiency, persisting loss of uh, public sector enterprise. One of our students is actually working on it now. Uh, waste of public resource, I mean, basically time over and cost over and associated with most of the public sector investments. So it is in this background that we are actually looking, looking into the, 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 the four, three, uh, four aspects of the fiscal uh, 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 question in terms of uh, revenue, in terms of expenditure, debt and deficit. Because revenue and expenditure, it is the interaction that leads to the outcome is basically debt and deficit. Now, coming to the revenue performance, you know, as student of economics, when we are talking about uh, revenue performance, we should not be thinking of Kerala's revenue on par with any other, any other national economy, the sovereignty to decide everything under the sun, as far as they are concerned. So being a subnational entity, how one could articulate the, the, the revenue performance? Analytically speaking, being a subnational entity, the first factor that will be immediately come to our mind is the division of taxing powers that exist in a federation, what the state professor uh, is already professor and uh, has alerted that problem, the problem in the morning in the morning, how the taxing powers are distributed between the center and the states. So uh, 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 for example, if you have a booming sector, for example, and uh, uh, and if the uh, booming sector you don't have the right to tax and the center is taxing, then you may have a difficult problem. Second thing is the structure of the economy uh, uh, sec and structure of the economy in terms of well, how the change in the structure of the economy has been taking place uh, because the given the, set, the rules that prevail, the ability to generate taxes vary across different sectors. So if you have a sector which is growing more, but its generation capability, technology capability is less, you may not be getting a revenue. For example, Punjab, for example, when we were uh, uh, in the, uh, begging in front of the world with the PL480 ball, they have worked hard and they made us rich. But agriculture is not taxable. Agriculture is not taxable. No? The, the revenue, revenue raising potential of agriculture is actually, anyway, Lakhinder and we, uh, we are working on that question of a question. Now, the third question is, the sectoral characteristics of the sector. So for example, you are a booming sector and that sector to, to begin with, a lot of exemptions. And also you have got so much of informality and small guys operating over there, your GDP will grow, but it may not necessarily lead to your corresponding growth in the revenue of, uh, uh, taxes. Uh, in, in Kerala for that matter, the two booming sector, growing sectors were health and education. And you know that they are exempted from and in the in the in in the tourism sector, I mean the hotels, you know, there ha, there was a there was a luxury tax. Even that was exempted by uh, uh, Manisar in our form of an, that, that until the GST regime. So now, the, and again, at the end of the day, everything is very much is also a factor of your efficiency in tax collection that does matter. Uh, now you may say that uh, with the GST regime, the whole thing got changed. Uh, which I'll, I'll come later, but you know that's a very different story. Which I'm let us discuss up to pre GST point. Now this graph, there's a mistake in Kerala. We know that our service sector share in the GSDP was something like 40 percent, 41, 42, 43 percent in the early 80s, and today we, as we are sitting here, I think this is about 65 percent. So the booming, the growing sector of Kerala economy was the service sector. And as far as service sector is concerned, we have no right to impose any tax. The taxing powers are with the central government. And as I earlier said, within services, agriculture, within services, health and education were exempted. And one of the studies by uh, GIFT itself shows that we have a service sector. There are no big service, service big players. It is actually a sector which with a large number of small players. You number even a number of tax service sector. Upon now, when we look at uh, if you look at the tax uh, uh, tax uh, base, I mean sorry, tax effort or tax GDP per performance, we can go by we can go by two indicators. Uh, tax GSDP ratio. Tax GSDP in the number of number of own tax in the central government in the get on the share in the divisible pull net share on GSDP. You have two categories of states. 
On the one hand, the states where the GSDP share, tax GSDP share has increased. Bihar, for example, as compared to 80, as compared to 90, the share has almost increased by 5.6%, 9.7 to 15.5. And we have got six states wherein you have got tax GDP share has increased. You have another nine states where you will find that there's a significant reduction in the tax GDP ratio. And one among them, as already indicated by others, is Kerala, where the share has declined from 12.5% to 8.9%, that decline was minus 3.6%. If you take another thing, in, in, uh, another indicator in terms of and that in terms of all tax revenue, uh, uh, if you, you will, let me see, you will find that there are five states for which the tax GDP, ESDP ratio has increased, and there are 16 states on which it has declined. In Kerala, when you find, you will find that as far as all states are concerned, the, this was 6.5% and today it is 6.4%. And Kerala is concerned 9%, it has declined to 6.9%, minus decline was of the order of 2.1 percentage point. Now, the point is that there is a reason. Now, what is the characteristics of this across different states? We are inclined to believe that the states whose tax GDP ratio declined are primarily the states where the service sector, where the taxing power of the state is in this with the center, it is there that the problem lies. So what we have done is we have done a simple plot you will find here on the x-axis, you will find change in the GSDP in the 80s as compared to 90 in the last decade, 80 first decade to the last decade. And here also you will, on the y-axis, you, you have the share uh, change in the tax GDP ratio. You get a perfect neg in, negatively inclined fit. So this essentially shows that, you know, this essentially, is also if you look at, say for example, how uh, you know, this negative? This essentially, I am trying to mean that any uh, tax GDP ratio discussion without taking into account the original factors that we have identified may not give you a full picture. Having said this, we must also understand that today we have a per capita income 1.6 times the national average, uh, but our tax on uh, states on tax revenue to GDP, GSDP is, you know, they took the red color and the uh, uh, yellow, it is just equal to national average. This basically means that what we, we are not trying to say that we have fully put, explore, explored our uh, uh, potential. What I am inclined to, argue, we are inclined to argue that this is an area where we need much, much more uh, 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 in-depth exploration. So there is, uh, uh, this is something, this point which we want to highlight. Now coming to expenditure performance. When, when you're talking about the expenditure of the state, essentially what determines that? What determines expenditure? This is essentially could be conceived as what is the role that the government, that the role that state plays in the economy? You know, when India got political independence, we, you know, we have articulated a development strategy wherein the state plays, state means not state government, it is the government, uh, the state playing an important role and public sector playing a commanding, I mean, hate of the economy and, you know, going by the Hirschman's argument, you know, the state was involved uh, in both in the directly productive activities and also in the social overhead capital. And, you know, over time, our development strategy changed. And the central government, instead of investing in public sector, they are actually selling public sector. And it's actually being now selling public sector expenditure. In fact, there's a department for selling public sector enterprises. In fact, OK. Uh, and that's seen as a source of, uh, it is no more, they're they are no more involved in that. And again, the state's role is also, uh, uh, state has been, the globalization essentially means that uh, imports of student export orientation role essentially means that the market is playing an important role, not state is increasingly withdrawing. And uh, second point, that, that's my, this, the role of the state. Second thing is, in the fiscal federal context, it's also important to look at, anti okay, I share it. Second, <laughs> the second point is that, how the responsibilities are divided between the state and the center. You know, in 
for someone has already said we have a congenital inequality wherein the responsibilities in the country are mostly with the states development responsibility concern this is mostly with the states whereas the revenue is actually uh, with the center so much so that the states with just 37 percent of the revenue has to account for 62 percent of the so that the development and final thing is you know you know central government's approach to is microeconomic stability these are the three important factors which we should be considering. So, what, my dear, what is the happening to this? I am not able to see my PowerPoint. I think I should switch on my laptop. Okay. Now, total, now if you look at Kerala, see, for example, the national level now, the size of the government, if you consider the size of the government is an indicator, I mean, total expenditure by uh, GSDP, uh, GDP is size of the government. What we can find here is that the, the total expenditure of Kerala, uh, that size of the government in Kerala, we can find that uh, before the pre-FRBM period, see, I, I'm not able to tell the humbly story without touching upon FRBM, that's anyway, it's 18.8% and after FRBM, it is 15.1%. That means the size of the government under the go un uh, 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 state, it has been coming down. We should for not forget the fact that here is a state which has been systematically investing in human capital, investing in uh, social sector development, and uh, and um, uh, uh, um, we have been kind of, you know, uh, uh, that actually got manifested in the size of the government. And within that, if you look at the revenue expenditure and capital expenditure, you will find that revenue expenditure has declined from uh, 60, uh, two point by 2.9 percentage point. And the capital expenditure as per this data, it is 1.8, 1.1. And if you add the 30,000 crore that uh, 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 Honorable Minister indicated, in actual sense, we our capital uh, 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 investment is actually much higher. So essentially what I'm trying to say that while at the national level, the state has been withdrawing, at the national level, when the state has been selling public sector enterprises in Kerala, the state has been playing more activist role and Instead of selling public sector enterprise, we are actually buying a public sector enterprise. The well sugar mill we bought it up. You know that is our approach has not been. Uh, now, when in, in in the revenue expenditure, what you will find here is that uh, uh, you know uh, revenue expenditure. And if you look at the revenue expenditure, capital expenditure, much of our total expenditure. This all is said in, in terms of something like uh, uh, 80, 80, 80 to 90, 90 percent is in the form of uh, revenue expenditure. The capital expenditure component is much low. Okay, uh, across Indian states, I'm uh, 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 the share. If you look at the share of competitive expenditure in the total revenue expenditure, essentially the competitive expenditure, competitive expenditure is almost 64, 65 percent, which uh, Professor Alim Prakash and you know they were all actually uh, telling all these facts. Nothing new about it. And now coming to this, why this high expenditure revenue in the component? If you look at, say, for example, staff per like population for Kerala, we have. 1,400 staff for one lakh population, whereas in the case of Tamil Nadu, it is just 900. And in Kerala, the Karnataka, it is 700, only half of Kerala. So we have got a much bigger government, much bigger government. In term, if you go by that as the government, it is a much bigger government as compared to other states. Now, if you look at again, how are, how how you how do they retire? We have an early retirement, 56 age, and in in this country, only Kerala and Jharkhand. Uh, has got 56 year, 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 year retirement. And uh, I, we are looking at the uh, uh, average per capita expenditure uh, uh, on pension. You know, if you look at Kerala, has the highest per capita expenditure on pension. And uh, now, the, I mean, this is a big story. This, when I say that this, these were all at a cost because we we have invested heavily in social sector development and so much so that we have the high high GD, we have the high human development index and we have got a high uh, you know sustained in the sdg index and all this didn't come out of nothing you know i must say that again regardless of actually left uh, left or right growing uh, uh, ruling the state there have been the commitment has been i think i know you are this yeah. yeah now coming to debt and deficit i think uh, if you look at the debt and deficit position, and I cannot, I cannot discuss it without a FRBM discussion. In and in two in two thousand, a FRBM bill was uh, put in uh, place in Parliament. At that time, um, um, uh, okay, uh, in um, there. See the point that I want to say that what is the 
economic sense of an FRBM Act, which is trying to say that in a developing country like ours, your revenue deficit should be zero and fiscal deficit should be less than 2% to begin with. Now it has been revised at 3%. You know, in 1956, uh, uh, Richard Nelson, you know, uh, argued that the so-called low-level equilibrium trap, a developing country is poor, a country is poor because their income is low, and because of that they have a low saving and their ability to invest is low, and what you have to, you have to naturally borrow. And that borrowing, and if you are trying to kind of fix that kind of a 3%, and uh, you are trying to you are trying to uh, impose that systematically across Indian states. Whether what is the relevance of an FRBM of the type that we have been following is analytically to be looked at. That's and um, uh, Raja Chaleya in an interview in 19, uh, in 2000 itself, he has I mean I, I uh, he has raised serious concerns about it. Uh, 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 whom I uh, whatever I don't want to elaborate. So if you look at Kerala in, in, in Indian states, you know the the debt to GDP ratio. Uh, has been uh, kind of uh, showing an inverted U a kind of a U shape. With the far beam, it has been declining. In 2007, eight, uh, uh, the central government almost reached the less than three percent, and of course, revenue deficit was not zero. Then it has been picking up, and you will find that with the, with the COVID, with COVID, you find that uh, you know it is peaking, and thereafter, everywhere it is declining. Kerala also showing the declining trend. Only thing is that. Kerala, this is the red line. Is Kerala say Kerala saying that in terms of uh, Kerala, you have uh, our uh, levels are high because our achievements were high. COVID time, our achievements were high. You know, you, and you cannot expect Kerala to behave in the same way in terms of uh, uh, this. Okay, back, I think story side trends in Kerala deficit profile. I think I I, can, I don't twenty minutes. I cannot. So it's only how many minutes more? One more minute. No, no. Okay. <laughs> Okay, now uh, where do we stand now? Where do we stand now? I think uh, I think I should not. Um, uh, okay, I think I should uh, just say a few. Uh, this all is said in the morning. In fact, if you look at the post-COVID scenario situation, Kerala's performance was actually remarkable in terms of fiscal consolidation. If you look at, say, for example, I, I have here. Oh my, this is not a. Uh, if you look at our revenue receipts, uh, I've already said in, by minister in the morning. And our performance in terms of revenue performance, and it has been remarkably better. And uh, uh, in terms of fiscal consolidation, uh, we have a data up to uh, November uh, 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 this year. We found that this year situation is not as good as previous year, uh, but remarkable turnaround last year. We have already put up a piece on that. And this year situation appears to be slightly, slightly difficult, but next four months, if the bunching is taking place, Slightly at a higher level than the previous year, we will be having a turning around. But at the same time, uh, all the problems that the minister said uh, holds. Now let me conclude. Post-COVID, Kerala recorded. I think for, to begin with, when it in terms of tax uh, revenue, I think we need a little bit more inquiry. That's what I think. Point number one. Second thing is, you know, there is a kind of uh, in terms of uh, uh, a post-COVID situation, we have been able to uh, able to uh, make. Some kind of a turnaround. Of course, uh, I think this is also under the central pressure. But there are strong evidence to show that you know our cooperative federalism or so-called competitive federalism is coming, it going to a coercive federalism. And in which context, as I as said in the morning, uh, you know, there is an urgent need to bring together other states to ensure a paradigm shift in, in India's fiscal system. That's at one level. And uh, as already I said, that the states cannot afford to be subjects in a subordinated formalism. And now, given the present fiscal predicament of the state, the state is hard with hardly any other option other than to explore untapped and intensified revenue mobilization effort. And uh, there's a whole lot of things which are my, we have been working on, and uh, I'm not going to elaborate on all that. Looking at the, if you look at the fair price, the way in which fair price fix this you know, we, we have a room for fixing, people fixing the fair price. Why don't we have, we have the residents of we have got LSGs, let them fix it. Why should a few, actually just fix it by a few bureauc bureaucrat, by sitting here. We should, secondly, in, in, in land tax, you know, West Bengal has got just double our land, land. And their land revenue is four times scale because, you know, Lulu Mall is having uh, what is called 15 acres of land. And they are paying one like 16,000 rupees as the tax. 
the farmer nearby he is cultivating chira he also uh, uh, pays 1 lakh 16000 rupees and i think you know in 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 west bengal for example they impose land tax on the basis of land utilization suppose I, I i'm having a forest i should be paid money to me rather than i paying the money so what i no there's a lot of uh, you know work uh, uh, and, uh, opportunities for tax uh, mobilization uh, but the, my main point here is that you know this kind of constrained conditions is in fact an opportunity you know for example it immediately takes my uh, thing to china for example china when they opened up the world capital was not 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 very favorable and in fact their ambassador to india told me that we were we should know how to dance with the wolves so what they have done they have 72% of their fdi was from the non resident chinese point number 1 the number of hamada study about you know, the ilo also has talked i think hundreds of free trade zones and uh, and and uh, so what i am trying to say is that like, I, i cannot go beyond on, on all these things so we have we have uh, we have laid all the foundation for creating a new development strategy for kerala and particularly when you are talking about knowledge economy please remember you cannot think of a knowledge economy in a closed door, in a closed 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 manner there has to be an open economy it, it has to be possible only in an open economy so i am trying to say that you know there are essential ingredients of uh, making in a research in kerala are there and in fact the centers challenge challenge put by center is indeed an opportunity for the for kerala to mobilize all its resources and in, you know namukku prashna ullam ulla planle nammal nammada mobilize chey appo adond so what i am trying to say is that uh, okay. you know there is so i will conclude here i think uh, i hope yeah right and in fact no professor kannan and uh, professor prakash will have to be given at least 2 minutes extra i will to do you are so bad. no it was Uh, in fact no you took about 5 minutes extra but then uh, they will have to be given 2 minutes uh, extra at least now i don't need to conclude i don't need to summarize the key points because uh, 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 the gift team has uh, uh, prepared a very exhaustive kind of presentation there are many points and uh, towards the end professor joseph himself uh, sort of summarized uh, important points and uh, i'm sure that some of these points will be picked up for more detailed discussion by professor kannan and uh, alvin prakash uh, professor kannan recently in his madhubhumi article spoke about uh, uh, madhubhumi interview uh, tax gdp ratio uh, so he will have more to say about uh, tax gdp ratio and uh, you know of course you now this point is uh, i think very important uh, tax gdp ratio will have to be uh you know assessed in the context of the structure of the economy kerala being a service dominated economy uh it will have implications for tax gdp but then uh the the uh, the gst in fact no covers services also and uh, those who supported gst expected that now that now we can tax services will help us improve our tax gdp ratio or tax revenue and of course there is another point which uh, professor prakash will be very keen to take up for detailed discussion and uh, in fact no professor uh, joseph and the gift team uh, had very clearly stressed the kind of uh, uh, salary bill you know the, the the inflated salary bill kerala is having about the staff strength and uh, etc and they have mentioned now uh, the, the whole thing can be approached in two in, in two different ways professor alvin prakash has been uh, discussing this in a particular way uh, when he was uh, the chairman of the expenditure committee of kerala and later at different points and i am sure that you know, he will have his own view and he will uh, sort of emphasize those uh, points here this is something that uh, kerala should be discussing and i am sure professor kannan will also have uh, a lot to say about the retirement age psc recruitment size of the government to to what extent we can justify the present size of the government can we you no know, government is very important size is important but to what extent this size can be justified in terms of efficiency and uh, the output that the government departments are delivering uh professor professor kanan now <clears throat> thank you uh, 
ഉണ്ട് പവർ പോയിന്റ് ഉണ്ട് അതില് അവര് ഓഫീസിൽ പറഞ്ഞു കാണിക്കാന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ താങ്കളുടെ പി എ എനിക്കൊരു പ്രിന്റ് ഔട്ടും തന്നു ഞാൻ ഇമെയിലിൽ താങ്കൾക്ക് അയച്ചു ആ അപ്പൊ അത് നിങ്ങളുടെ പിന്നെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് അവര് അത് കണ്ടിട്ട് ഇതാ പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുത്തു തന്നു അല്ല അഞ്ചെണ്ണേ ഉള്ളു അതില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഐ ഷുഡ് കൺഗ്രാച്ചുലേറ്റ് ദി കേരള എക്കണോമിക് അസോസിയേഷൻ ഫോർ ഓർഗനൈസിംഗ് സച്ച് എ ഡിസ്കഷൻ ഓൺ എ ടോപ്പിക് ഇൻ വിച്ച് ഐ തിങ്ക് ഓൾ പീപ്പിൾ ഇൻ കേരള ഷുഡ് ബി വറീഡ് അബൌട്ട് ഐ ആൾസോ താങ്ക് പ്രൊഫസർ ജോസഫ് വാസ് ആൾസോ മൈ ഫോമ കലീഗ് അലോങ് വിത്ത് ഡോക്ടർ ഹരിലാൽ ഫോർ മേക്കിംഗ് ഗിഫ്റ്റ് എ പ്ലേസ് ഫോർ സച്ച് പബ്ലിക് ഡിസ്കഷൻ a good part of what uh, minister balgopal said regarding the government of india's management of the national fiscal affairs i agree unfortunately we are not in a position to influence a change in that and we are not alone all of southern india and a good part of eastern india indian states are also in the same position but what i what i am dismayed is that even the states governed by the same party as in the center are also helpless and that's what uh, minister balgopal told us when he referred to the discussions on gst compensation in the gst council so you can keep on complaining about central state financial relations and do nothing or you take it as a binding constraint as we do in our economic analysis and see what you can do to put your own house in order if you are able to perform better then your credibility while criticizing the central state relations will be that much higher if you are a poor performer like bihar your criticism nobody will take it seriously so i would say in the spirit of what mt vasudevanayar said yesterday nammal valli aalkarana nammal paladum cheyunu njangalana vambanmar njangalana kemanmar ennu parayunnathu it's a variety of narcissism and that's not good for people in public authority adhigaram ennada janangale sevikkan ennulla karyam nammal enno kulichu moodi ennana keralathile jeevichirikkuna vayodiganayittulla ee samoohathinte manasaakshi soochippukaril oraalayittulla oru pradibha നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് ഐ തിങ്ക് വി ഷുഡ് ടേക്ക് ഇറ്റ് സീരിയസ്ലി നോട്ട് ജസ്റ്റ് ഇൻ പോളിറ്റിക്സ് ബട്ട് ഇറ്റ്സ് കൊറോലറി ഇക്കണോമിക്സ് ടു ഇഫ് വി ഡോണ്ട് പൊങ്ങച്ചം മാത്രം നമ്മുടെ കൈമുതലായിട്ടുണ്ടാവുള്ള വെൻ യു ടോക്ക് അബൌട്ട് ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റ് യു ഡോണ്ട് മേക്ക് ദ സെയിം കംപ്ലൈൻസ് എഗൻസ്റ്റ് ദ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ബിക്കോസ് യു ഹാവ് ഓൾറെഡി അച്ചീവ്ഡ് എ മച്ച് ഹയർ ലെവൽ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റ് despite the binding constraints that we have in this country for the last 75 years in terms of center state financial relations adengana sadichu because your society strived for it and of course my own analysis in the book as well as in the cds working paper was to point out that achievement was not because of the government because they did anything exceptionally fantastic but because people's own efforts articulated 
through public action. Unfortunately, when it comes to matters economic, especially economic governance, that public action is not there. Or a hospital lella, or a doctor or do some one lengal, kyun kamma outpatientsum natugarim baliya bhalo mulaku. Doctor salathella. Or a teacher schoolil poyi padbi chillengal leave adka the absent ayal. Biharal sambhavi kya? Ibada do sambhavi kya budhi mota na natugarim bhalo mulaku. Pache. Or irrigation paddhi samayathin purti akhi lengal. Because, in my view, human development issues, although they are also public concerns, affect you personally, to you as individuals, to you as you are members of families. I am worried about it. I am so we have this double face in our public action. While accepting all the arguments of the minister, and I have no compunction in that, especially the lack of inclusion of cess and surcharges in the divisible pool, which is a substantial amount. What I'm wondering is, why is it that the states don't collectively come around and demand that the center should do so? It is in the interest of all the states, not just any one or two states. When the divisible pool, the size of divisible pool is increased, even with the same percentage share, you get more. Le, larger the cake. Same share, you get more. When the center unilaterally decides to stop GST compensation, most of the states, except one or two, Maharashtra, perhaps, why are they not insisting that this should be done? Because we are the net losers of the introduction of GST. What prevents them? So we have a problem. What we could do as a state, uh, short term suggestion on a end of the note tighter, Yana Minister in the lady email later because Yangala Adeham a discussion convened Jerapo after the presentation. He said, Will you please send it in writing? So, what I wrote and sent it to him is the thing that I am going to present today. What we should do in Kerala to overcome this crisis. Crisis, I am willing to listen about their point of view. My uh, submission is that there is a crisis in the management, not only in the central state public finance relation, and in the management of state finance as well, most of the states. And we are one of the prominent ones along with Punjab and West Bengal. When somebody tells you that our tax collection has increased from 100 crores to 800 crores, eight times increase. Oh, but the night government within the last 40 years. But then where is the denominator? Because the income might have increased from 1,000 to 8,000 or 9,000. So always take ratio as the legitimate indicator for measuring efficiency in public finance revenue collection. And don't go by absolute amount, because you can always hoodwink people by quoting absolute amounts. But if you say that the denominator has also increased, then of course, then you can make that comparison. So if you do that, state in the efficiency, how to measure the efficiency of a state in its own tax collection is the own revenue to state income ratio. I have done it with reference to a denominator, a denominator at the beginning NSDP, instead of GSDP. You can take either GSDP or NSDP because I found it economically speaking, or not economically, economic theory-wise speaking, GSTC includes depreciation, 
So USDP minus depreciation is NSDP, which really becomes the disposable income, net disposable income. Which means there was a period between 1975 to 1993, 92, 93, 93, 93, 94, when you had well over 10% of the state income being collected as own revenue. So the ratio is <clears throat> 10 something, 10 point something. But when I did the period-wise growth analysis, the worst period in growth, which Joseph mentioned, 75, 76 to 86, 87, the tax ratio was 12.4 for every 100 rupee of state income. That's why I took 12.4 as the target that we should now go back. So I'm not giving you a normative ratio and say that, please collect. I'm saying the efficiency that you had shown earlier Please get back to that efficiency level. Abalana, Mr. Minister, we are going to be 12.4. So in the note I have given to him, I have explained to him that as a percent of NSDP. But GSDP, it will be around 11.3 or something. But that doesn't matter. Your denominator changing. The gap is the same. The gap between that time and now current 8.4, 8.6, is around between 3 and 4 percent, percentage point. So my contention is, please try to reach that. Not immediately, you won't be able to do that because you have to strengthen your tax collection system, prevent corruption, collusion, all kinds of things. So if you raise it by one percentage point next year and another one percentage point the second year and another one percentage for the third year, even if you don't go to into the another you know, raise it to four percentage point, three percentage points, you will end up with a collection of forty-one thousand crores. Can you show the next last in the next? Ah, uh, uh, yes. So this is the <clears throat> additional collection that is possible. You can say feasible. So 12,450 in the first year, 24, 25, 26, because then it will be two percentage point increase, third year, 41%, assuming a very modest rate growth rate of growth in the state income of around 10%. Our average is around 12, 13%, on a nominal increase, huh? not the real increase. The second one I have proposed is non-tax revenue. Uh, I'm sorry. Uh, this own revenue includes tax and non-tax. The second one I told him is how to collect the tax arrears. And he said that, uh, some interesting points about it. If you look at the budget in brief, the detailed tables, you find tax not collected and in arrears. About 19,000 crores they have not been able to collect. There are many in dispute, case in court, okay, and down. So they have given two divisions, fortunately. Those under dispute and those not in dispute. The not in dispute area is 12,000 crores. So if you collect at least one third of it next year, cover another one third next no, second year, and the last one third in the third year, that row number two shows you, you will get 3,700 crores in the second year. In the first year, 7,000 and odd in the second, 12,000 and odd in the third. <clears throat> um, pardon? Third row. Oh, yes, sorry. Um, yeah, sorry. Uh, serial number and uh, row number three. I'm sorry. I must say the row number two is about non tax because I divide the own tax into tax and non tax. So I must correct that the first area is uh, the first thing is from taxes and commodities and etc. services. Second is the non tax revenue because we have experienced a sharp decline in non tax revenue. 
അതിന് രണ്ട് കാരണമുണ്ട് ഒന്ന് മെനി നോൺ ടാക്സ് റവന്യൂ ഈസ് ഫിക്സ്ഡ് ഇൻ അബ്സല്യൂട്ട് ടേംസ് ഇപ്പോൾ ലാൻഡ് റെൻ്റ് എന്നും ലാൻഡ് ടാക്സ് ഒരു സെൻറ്റിന് എത്ര പതിനാല് രൂപ അർബൻ ഏരിയ ഐ ഗിവ് പത്ത് സെൻറ്റുള്ള ഒരു വീടും ചുറ്റുപാടുമാണ് എനിക്കുള്ളത് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി റുപ്പീസാണ് ഞാൻ പത്ത് സെൻറ്റിന് കൊടുക്കുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി റുപ്പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു ചെരുപ്പ് വാങ്ങാനുള്ള പൈസ അതുകൊണ്ട് സാധിക്കില്ല വൈ നോട്ട് മേക്ക് ഇറ്റ് മോർ റാഷണൽ വി ക്യാൻ ആസ് വെൽ പേ ഇൻ അർബൻ ഏരിയ ഓഫ്കോഴ്സ് ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് or or more for for cent or what i want is this is an old rate so i don't want to increase the rate but i want to index the rate okay. if it is 10 per if it is 10 years ago that you have fixed a rate of 14 rupees if you consider inflation 6 to 7% today it will be 28 rupees so in actual fact you are not increasing the uh, rate you are only adjusting it for inflation so that say that additional income is put there the third one is the arrears which i just said and i don't see any reason why you should not collect tax arrears which are not in dispute minister said endana adu ksb ksrtc ivra case tharadhu yan engane vaangunnullana that is a dilemma of kerala ksb is a power unto itself it revises its own salaries without the approval of the owner which is the government and the government is not the owner the people are the owner government is the principal agent <laughs> if you go back to our public choice theory it's public it's a principal agent the principal agent is not able to enforce that to the sub agent they are only serving the people electricity duty kore kala avaru kodutilla so but that's a political problem so i will leave it to him how he can solve in collecting the arrears uh the table gaan kama the next one then you know the other thing is i am not a person who believes in expenditure cutting in the aggregate sense because i still believe we are not even a middle income country or the state is not even a middle income status we are still in the lower middle income status we still have backlog of poverty unemployment and more than that increasing inequality so government expenditure cutting in the aggregate sense will affect our economic functioning and dynamism but i strongly believe there is enough scope for expenditure rationalization some of it will be painful but if the family is suffering and the father doesn't have enough money the or the mother who is the earner then the rest of us should reduce our unnecessary expenditure and help the parents to manage the house so what is the remedy that i have put i put two years of extension in retirement age anarate paranju it's only 56 years here compared to jharkhand i don't complain about jharkhand because jharkhand in the uh, life expectancy is so low our life expectancy is between 75 and 78 in 1956 when the state was formed our life expectancy was 45 so 30 years increase in our life expectancy <laughs> and if we demographers have calculated i have cited uh, that here that a person who reaches 55 and retires is expected to live 18 years more in 1976 now that person or he or she is going to live another 23 24 years and i also found from the pay commission reports that 25% of the pensioners are above 75 years that mean they have already drawn 20 years of pension after serving an average number of years in kerala service they should also deeply worrying to economists it is only 23 years so i have said please try to do that and how you can do that the details i have given here do it slowly but if the youth organizations protest i said you prepon the recruitment by one year so that they have to wait only one year out of these two years when you prepon the recruitment 
what you do is that if I have to join in 25 as per uh, uh, non, no, no uh, extension in the thing, I get appointed in 24 as a trainee for the first year. And during training, give them half the salary. But don't that training period in the service one, so that they don't lose. Then after completion of the training internship period, you take them as the first day of service to the government. And how much you can um, uh, um, um, you can um, save 4,261 crores per year because you are extending the pension years. Oh, conclude, yeah. I have also said, because some of the expenditure rationalization should also have a symbolic value. And I said, and I told this in the interview also, that why do all the public officials, right from Panjayat president onwards, don't travel nothing less than Innova or Innova Christi? We had gone through a period when they just had a jeep, ordinary Mahindra jeep. And ministers didn't have anything other than ambassador car. But look at that. I don't know how many cars are being bought every year. But if you put a ceiling on purchase of the price up to 10 lakhs, because government doesn't have to pay tax, and the government gets a discounted price from the factories. So a 13 lakh car that we pay, they will get it for 10 lakhs. So if you put 10 lakhs as the ceiling, and if the Innova car price is the current average, then you will, for every thousand cars purchased, you will earn, you will save 130 crores per year. This may be symbolic, 130 crores is not a big money, but it will send a positive vibe to the rest of the society. I have also said that there is only one category of people in Kerala who don't have a limit on reimbursement of healthcare expenses. That's the MLAs. Everybody else, all the employees in private sector, public sector, everybody has a ceiling on or an insurance. I said, you introduce an insurance, you make it whatever amount they want and stop that. That is also symbolic. But the significant is that it will save around 6,000, uh, from 5,000 to 6,000 crores for the next two years. So if you put it together, the first year saving due to expenditure rationalization will be 26, 27,000 crores. Second year, 44,000. Third year, 59,000 crores. By third year, you will eliminate revenue deficit. You will eliminate revenue deficit. And whatever deficit that we will be having will be on account of capital expenditure. I have no problem in borrowing for capital expenditure. What you are doing now is you borrow and two-thirds of that borrowing goes for revenue deficit gap. But we are told, unfortunately, by my own former colleague, Keralam Kadamedutu Valarimam. Kadamedutu Talarim Inana Parenta. I have given a graph here in this book because the payment of interest for loans taken earlier, now it is 20% of the total revenue. The All India average for states is 10%. The burden on pension is 20% of the total revenue. All India average is 10%. So 40% of your income straight away is gone from total revenue <clears throat> without any quid pro quo. Because these are unilateral payments, no? Then it is only that 60 rupees that you have but Balagobal will find that 3% of that also will go because you have to transfer a certain amount of money to KIFB without asking any questions on what you are doing with it. If you are an MLA, you have no power because it is given but not. So he has effectively 57 rupees for every 100 rupees of total revenue to spend on the thing. There might, a, my, a situation might come to the entire state government employees similar to the one being faced by KSRTC. But Shambhala Tindagaritila, Ipre Varitodinkulu. 
if I were the prime finance minister, unfortunately, I'm not in politics. I would suggest let's have a cut, a haircut. Normally, international debt to liberal. Let the let the creditors take a haircut. Why not we all take a haircut? Twenty percent. You will overcome your crisis in the next three years without taking any of these steps. But that's a different matter. Thank you. Uh, thank you, Professor Karnan. And in fact, you know, some of these uh, suggestions are really, uh, really imaginative, some of these suggestions. Uh, particularly, I'm very impressed about uh, the suggestion regarding retirement. You know, in fact, you know, this suggestion that the retirement age should be extended by two years, three years, uh, this was repeatedly heard earlier in discussions, but then uh, the practical side of it will have to be thought about. And uh, one major problem is the response of the youth organizations. And they have a genuine uh, point uh, in this regard. And Professor Kannan has a solution for it. And that's very imaginative because he is suggesting that for one or two years, they can be given training. And in fact, now we have complete virtual uh, breakdown of training in government service. Uh, and I know personally, uh, in fact, uh, in many departments, they don't have a proper training system. And uh, many youngsters get to start working without any, without any training and they land up in problems and uh, that affects the efficiency of the government departments. And uh, this should be good for uh, the youngsters if they are given this uh, waiting period. So there are such suggestions which should be taken very seriously. Now, with that, uh, let me request uh, Professor Arvind Prakash to make his decision. Uh, Professor uh, uh, Ken Herla, Professor K.P. Kannan, uh, Professor uh, uh, Joseph, uh, dear friends, See, my uh, topic is uh, Kerala's unprecedented fiscal crisis, <clears throat> fiscal reforms on public expenditure. See, here, uh, uh, Professor Kandan said that uh, in this today's context, there is little scope for cutting public expenditure. I agree to that because uh, Kerala has been experiencing an unprecedented uh, pandemic induced crisis, and large sections of the people are uh, seriously uh, affected on uh, due to that. So in that uh, context, uh, uh, expenditure cutting is not a desirable thing. But if we are not cutting expenditure, the government won't um, stand. That, is, that type of a situation is prevailing. Because we are experiencing the worst fiscal crisis in Kerala's history. And the fiscal crisis has assumed the proportions of a total collapse. So in this context, I think there is no other option but to resort to uh, expenditure cuts. So with that uh, introduction, I start my presentation. First, what is the current situation? Kerala's fiscal crisis is a structural, persistent, and unprecedented one. The 2016 White Paper on State Finances said that the fiscal crisis was acute. It predicted that if the fiscal situation continued like this, the state would go into fiscal anarchy in 2017-18. It further predicted default on payments of salaries, pensions, and loan repayment by 2021. The state failed to take any serious steps based on the white paper, and now we are facing this crisis. In December 2022, Kerala's finance minister said that the fiscal crisis has changed to the extent of an unprecedented crisis in December 2022. The fiscal situation deteriorated further during the last one year. The current fiscal data indicate that the state is heading towards a total fiscal collapse 
see i have a exam i mean whatever uh, latest data available on the state fiscal situation including the monthly uh, uh, statements published by cag and i am quite su sure that certain that the state is heading towards a total fiscal collapse in this context there is a need to effect radical change in the basic fiscal policies of the state but here i am confining my presentation mainly on expenditure side how to address the uh, the, the problem of expenditure i think uh, see we are uh, i am not uh, due to lack of time i am not uh, discussing about the fiscal policies see in a, this is not a normal uh, uh, situation this is a abnormal situation in Kerala, the COVID-19 pandemic has created an unprecedented recession since March 2020. See, recently I have edited a book on this, and I think this is an edited book. This book will give you the extent of damage created to the economy as a result of the COVID pandemic. I will say that COVID has created unprecedented recession and damage to the state economy since the formation of the state in 1956. The, and Kerala has been experiencing a, a, a worst recession. Due to the persistent fiscal crisis, the state lost its ability to provide assistance to a large number of distressed categories of people, including producers, workers, and other categories of people. The state is also heading for a total fiscal collapse. And my position is, and in this abnormal situation, Warren unusual or hard measures. And I am uh, proposing some of the hard measures to save the state from total collapse. Take the current situation, current status of payments. The state budget estimates a total expenditure of about 1.73 lakh crores of rupees in, in this current fiscal year. What about the, the, the situation in the Treasury? But restrictions on Treasury payments are there for bills above one lakhs. That is, if you submit a bill having an amount more than one lakh, the Treasury won't pass uh, the bills. See, it gives you an idea about the extent of the crisis. I think uh, the state government has also published some figures and which said that Total dues to contractors and other categories is about 27,000 crores of rupees. Dues to DA pension and salary revisions, another 25,000 crores of rupees. So this is the situation. The state is not in a position to give nearly the dues. The total dues is about 27, uh, about uh, more than 50,000 crores of rupees. This indicates the grave situation prevailing in the state. See, this table gives you an idea about uh, the dues to be paid by the government. Due to lack of time, I'm not going. This is the, uh, uh, the, the figure. So here, uh, the, the fiscal reforms I propose is that reduce revenue deficit, uh, effect a cut in non-plan uh, revenue expenditure, reduce uh, uh, gross fiscal uh, deficit, limit the borrowing of the state to the limit prescribed by the Kerala Fiscal Responsibility Act. The borrowing, other fiscal transactions, disputes, etc., should be settled within the framework of the central state financial relations. Redu the first point is reduce the persistently high revenue deficit. As per Kerala Fiscal Responsibility Act, the target is to achieve a zero revenue deficit at present. 16 states in India are revenue surplus states. At present in India, 16 states are revenue surplus states. But in Kerala, we have not achieved a revenue surplus so far. Achieving a zero revenue deficit is a precondition for improving state finances. Structural change in revenue expenditure and revenue receipts are needed for, to achieve this. A drastic cut in ex existing pattern of revenue expenditure is needed. The item of expenditure may be classified into high priority, priority, or low priority. Effect 
substantial cut in low priority items of expenditure. Revenue deficit. This is the table. You see the, the, the growth in revenue deficit. See, our uh, 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 target is zero revenue deficit. But in 2021-22, uh, it is about 3.5%. And now, if we take the latest figure on the, the, uh, the revenue deficit published by CAG, you can find that up to November, up to November 2023, the total revenue deficit was about 19,000 crores. If this is the trend, I think by uh, April or by the end of uh, March, it may go up more than 25,000 crores of rupees, or it may even go to 30,000 crores of rupees revenue deficit. Take the, this is the revenue surplus states as per the latest, latest figures published by RBI. In, in, in 2020, 21, 22, 22, 23 revised estimate. In, in 16 states at present, they are revenue surplus states. See, I am raising an important issue here. Why? What are the factors which prevent the state to achieve this type, the, uh, this uh, revenue surplus situation? Or you take a revenue, zero revenue situation. So we should uh, take uh, steps to address this uh, uh, fundamental uh, issue in uh, state budget. Again, uh, change in the pattern of borrowing utilization. Nearly 64% of the total annual borrowing is spent for meeting revenue deficit. Reduce the share of borrowing. See, earlier it was about 33%. Now it is about uh, 64%. So my point is that uh, spend at least two-thirds of the uh, annual borrowing for capital, out, uh, capital outlays and other uh, net lending. So you effect uh, that type of a structural change. This is the gross fiscal deficit. See, uh, in 2021-22, 20, 20, 20, it was about 46,000 crores of rupees. That means uh, revenue deficit, uh, gross fiscal deficit as percentage of GDP was about 4.9%. In 22-23 uh, revised estimate, it is 3.5. I think it may be more than 3.5%. Uh, now, up to November 2023, the total amount was uh, 28, uh, nearly 29,000 rupees as uh, gross fiscal deficit. If by the end of March, it may go, may it may even go up to 50,000 gross rupees. That type of critical situation is prevailing in the state. You take the case of the decomposition of gross fiscal deficit. See in 21-22, 64% is spent for uh, meeting the, the revenue deficit type of thing. See, due to lack of time, I am not going further. Financing the gross fiscal deficit. Again, total outstanding liabilities. It is estimated by the uh, RBA that uh, it may go up to 4.29 lakh crores of rupees by 2024. Market borrowing. See, a very interesting thing is that out of the total amount borrowed, nearly 49% is uh, the share of repayments. Out of, the every, uh, out of the total amount borrowed, nearly 49% is the share of repayment. So, uh, so we are again reached an unsustainable level of debt. Then I am coming to the expenditure side. Where to cut? Expenditure on salaries and pensions. See, I have closely examined this uh, aspect. A basic issue in state finances is the higher level of salary and pension and commuted expenditure. The committed expenditure in Kerala is very high compared to uh, national average. This puffed in salary and pension expenditure in 21-22 is due to the practice of revision of its once in uh, every five years. Salary and pension revisions occur once in every five years. The basic costs for the persistent fiscal crisis of the state governments, autonomous bodies, universities, public sector undertakings, and semi-government organization is the 
implementation of this practice. This is the data. I am talking about on the basis of uh, data. The lesson we learned from two and a half decades of physical experience, if you closely examine the two and a half decades fiscal experience in Kerala, you can find that salary and pension revision, so on in every five years, is the cause for uh, uh, creating the fiscal instability or the fiscal crisis. So implement salary uh, and revision once in 10 years instead of once in five years with immediate effect. Expenditure on wages and salaries, you can see how the, uh, the wages and salaries are increasing. How, what is the, uh, the, the increase in wages and salaries? Expenditure on salary and pension. See, in 2021, when the state faced an unprecedented uh, uh, crisis due to the pandemic, the government implemented the salary and pension revision. What is the increase? The total amount of salary and pension increased in one year from 47,000 uh, crores of rupees to 72 thousand crores of rupees, 52% increase within one year. The net increase is about 25,000 crores of rupees. From where you will manage this 20, uh, the additional net increase of 25,000 crores? I am raising this question. This is, if you take the previous salary pension revisions, you can also uh, uh, witness somewhat as this type of a, a jump. Whenever there's a salary and pension revision is there, there will be a huge jump is there. Here, 52% increase within one year. So, without, so my, my point is this unless you shift to uh, the salary and pension revision once in 10 years, you, you are not going to survive. The state cannot survive financially. That's my position. So, this is a basic thing. And here, this is a very big political issue. See, in uh, 2012, when I was the chairman of the uh, Public Expenditure C Committee, we have presented, uh, uh, we have made a recommendation of revising salary and pension revision once in 10 years. Our report in Ebda Kondu Katichu. Another government, either KM Mani, KM Gravity, where there are no salary public expenditure committee and another Bilagilan. But the trade unions, Mudan Vedi Bagalon Daki. Number assembly in Churchy. Kerala to Nasipi can Pragasan or any return with a Konduana, Erki, Perivadi and the world. In the Bakala Iron Nariavana. This is a political thing. About Namada with the carrying of Muluanum political and Anna, he public expenditure committee in Yangalo, which were a high Yangala support here in Danola. In Dina, either they bring a young supplement on the basis of examination of the expenditure pattern we have recommended. And I don't have to say anything about that. That's what I want to do. So, you know, if you have the pension, you can't do it. 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 You Electricity board, transport corporation, public sector undertakings, semi government undertakings. Chirko and Danaria were tsunami adichu were not the wall. Either not carry Muruan, number whole setup of Muruan destroy the Bogunu. Either 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 unlike a two thousand twelve billion of Arana Gayon. Up a pin of her area. You would have a number of fiscal and the Varana about a Muruan Rashtio and another or economics. But the public expenditure committee is not the same. The commission is not the same. This is the aspect of the aspect. The master is not the same. The state is not the same. That's why the public expenditure committee is not the public expenditure committee is not the same. The public expenditure committee is not a Thanagari Commission report, Narapila Kila, Nandosan, Thanagari Commission Action Report, Assembly Vachilla, Ah, Pinna Dialapatana, but a Suvar Solon, Narapila Kila, Local Governments in it. 
ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കൊള്ളം ലോക്കൽ ഗവൺമെന്റ്സിന് അവർക്ക് എലിജിബിളായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ട തുക ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ശുപാർശ ചെയ്ത തുക കൊടുത്തില്ല ഈ ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയണത് ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ കമ്മീഷനാണ് നമ്മളെ യൂണിയൻ ഫൈനാൻസ് കമ്മീഷൻ പോലെയുള്ള കമ്മീഷന് നമ്മളിവിടെ കേന്ദ്രത്തിനെതിരായിട്ടും ധനകാര്യ കമ്മീഷനെതിരായിട്ടും വലിയ പ്രസംഗങ്ങളാണ് ഇവിടുത്തെ അഞ്ചാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് പരിശോധിക്കും ഇരുപത് വർഷമായിട്ട് ഇരുപത് വർഷമായിട്ട് ടാക്സ് നോൺ ടാക്സ് ഐറ്റംസ് റിവേസ് ചെയ്യാതിരുന്ന ലോക്കൽ ഗവൺമെന്റ്സിന്റെ എല്ലാ ഐറ്റം ഓഫ് ടാക്സും ടാക്സും റിവേസ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അതിനകത്ത് റെക്കമെന്റ് ചെയ്തു ഒരു ശുപാർശ പോലും നടപ്പിലാക്കില്ല ആദ്യം പറഞ്ഞ ഗവൺമെന്റ് ഞങ്ങൾ ഇതാ എല്ലാം നടപ്പിലാക്കാൻ പോകണം അഞ്ചു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ശുപാർശ പോലും നടപ്പിലാക്കിയില്ല ഈ കോണ്ടക്സിലാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ റിസോഴ്സ് മൊബിലൈസേഷനെ പറ്റി പറയുന്നു നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇത് അനുഭവത്തിന്റെ പേരിൽ ഞാൻ പറയാ ഇരുപത് വർഷമായിട്ട് ലോക്കൽ ഗവൺമെന്റ്സിന്റെ ഓൺ ടാക്സസ് നോൺ ടാക്സ് ഐറ്റംസ് റിവേസ് ചെയ്യാതിരുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ അത് റിവേസ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ഫിഫ്ത് സ്റ്റേറ്റ് ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ റെക്കമെന്റ് ചെയ്തു ആദ്യം ഗവൺമെന്റ് പറഞ്ഞു ഇതാ എല്ലാം ഞങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കും അഞ്ചു വർഷം കഴിഞ്ഞ് പോരെണ്ണം പോലും നടപ്പിലാക്കിയില്ല ഇതാണ് നമ്മുടെ റിസോഴ്സ് മൊബിലൈസേഷന്റെയും ഒരു 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 സിറ്റുവേഷൻ ശരി ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ പറയുന്നതിന് എനിക്ക് സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഡോക്ടർ ഐസക്കിന് സമയമുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിനോട് കേൾക്കാനായിട്ട് ബാക്കി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസന്റേഷൻ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തില് ഒന്നില്ല രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ഡോക്ടർ ഐസക്കിന് പിന്നെ പതിനെട്ട് പരിപാടി ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം ഉടനെ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രസന്റേഷൻ ഉടനെ തന്നെ നടത്താം അതല്ലെങ്കിൽ ലഞ്ച് കഴിച്ചിട്ട് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഇന്റർവെൻഷൻസ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഈ കേരള മീസ് ഹെഡിങ് ടുവേർഡ്സ് ടോട്ടൽ ഫിസിക്കൽ കൊളാപ്സ് അതിൽ റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആ മേഖലയിൽ എന്ത് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് ദി സൈസ് ഓഫ് ബ്യൂറോക്രസി ഇൻ കേരള ഈസ് വെരി ലാർജ് compared to other similar states in terms of population in india kerala has 122 departments under the state and had a total staff strength of 5.26 lakhs idile or cut nammal effect cheyana nalla in the pre liberalization period the concept was that expansion of bureaucratic institution and the strength of staff the perspective was expansion which means development adayathu kaalagattathin anusarichu ഉള്ള മാറ്റങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ വരണം ഇപ്പോൾ ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ ഈ ഗവൺമെന്റ്സ് ഒക്കെ വന്നോ പഴയ ബ്യൂറോക്രാറ്റിക് സ്ട്രക്ചറും വലിയ സ്റ്റാഫ് സ്ട്രെങ്തും വെച്ച് നമുക്ക് പോകാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ദി ബ്യൂറോക്രാറ്റിക് സ്ട്രക്ചർ ക്രിയേറ്റഡ് ഇൻ ദി പ്രീ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വൺ പീരിയഡ് ഹാസ് ബീൻ കെപ്റ്റ് വിത്തൌട്ട് മച്ച് ചേഞ്ച് സോ റാഡിക്കൽ കട്ട് ഇൻ ദി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ബ്യൂറോക്രാറ്റിക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഗവൺമെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് സെമി ഗവൺമെന്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആൻഡ് സ്റ്റാഫ് ഈസ് നഴ്സറി it is suggested that to effect a cut of at least 10% of the staff in government departments and semi government organization in a phased manner adana yana present cheyina oru suggestion other measures identify and cut down the fiscal extravagance type of revenue expenditure of state governments semi government departments autonomous bodies universities semi government organizations etc example luxurious cars for officers misuse of government vehicles unlimited medical reimbursement given to mlas or mla adan 1.9 crore aanu medical reimbursement aayittu koduthathu unlimited aayittulla medical reimbursement medikkan nalla niyamam aanu ippo nilakkunnathu or mla medichirikkunna 1.9 crore mlas and other categories large size of personal staff of ministers the practice of giving lifelong pension to private staff of the ministers who completed 2 years of service excessive staff of government departments autonomous bodies semi government organization etc too many welfare schemes beyond the fiscal capacity of the state are creating a chaotic situation reduce the number of market intervention type of schemes aiming price stabilization using state funds other than public distribution system the policy of expanding higher educational institutions by giving grants and state funds for private aided educational institutions universities autonomous bodies and other categories of post plus 2 institution instead of ensuring the contribution of own funds 
So the point is that these institutions should increase their own uh, resources through self-financing courses and other uh, uh, means. Excessive financial support given to loss-making public sector undertakings from state funds result in a huge financial burden for the state. The undertaking should be asked to mobilize their own finances for their own activities. Too much cash support schemes given to support the farmers, small-scale industries, and other categories without considering the availability of state funds. Reduce the heavy dependence of state funds on grant receiving agencies and institutions by generating their own funds. Stop giving state funds to public sector undertakings, semi-government uh, institutions, etc., for their routine activities. Prepare realistic budget based on the actual availability of resources. Inflated budget and the mother of the mother budget making in the other part of the issue inflated, but other budget in the charity situation on the other part in give up the practice of inflating annual plans and schemes in the budget. The practice of crediting DA areas in PF accounts of employees without actual credit of funds is a distorted practice that leads to fiscal anarchy. Make the finance department more professional by recruiting officers with expertise in finance, accounting, economics, and commerce at the first officer level. In their assessment, we have a finance department and a professional organization. That's why we have a clerk. If you have a clerk, you have a subject in finance. If you have a clerk, you have a promote, you promote, you have a deputy secretary, you have a joint secretary, you have a joint secretary, you have a joint secretary. When well, your finance background is a routine staff on the finance department, you can see that. This is the case. 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 This is uh, at 25,000 crores in the context of the acute fiscal crisis, the payment of arrears shall be withheld. The payments may be resumed only after improving the financial fiscal situation. Instead of starting higher educational institutions such as universities, private aided colleges, autonomous colleges, and other institutions using public funds, they shall be started in the future. They shall be started in private sector using private funds. The government will enumerate the total number of vehicles used. I want to go to the other side of 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 the the government will enumerate the total number of vehicles used, the cost of operations and maintenance in government departments, and all public institutions using public uh, funds for official use. Measures shall be taken to curb the number of vehicles and use of vehicles for non-official purposes. Currently, the rules for rules on medical expenses for different categories of government staff, judicial officers, MLAs, pensioners are different. The government has implemented a medical insurance scheme for state government uh, employees and pensioners, MEDISAP, as on July 2022. Extent this scheme to all categories of government staff, judicial officers, MLAs, XMLAs, and pensioners in, in the above categories with immediate effect. For all categories, you give only one. Uh, uh, type of medical assistance. Thank you. <laughs> Thank you, sir. Uh, Professor, I can other than the Siri Avadar Nathan and Shanikin and Mumba, one of the guiding lanons here under in the seminar led Professor Anida, Dr. Ramlingam, uh, B.S. Sumalada, Dr. Renjit, Dr. Shamna, Professor Godwin. Sandosh work is work. Cherry interventions are not done under. I'll let some end the Malangan and Blanche. I'll let some end the other one. 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 
അർജന്റായിട്ടുള്ള പരിപാടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസന്റേഷൻ ഇപ്പൊ നടക്കും ഇതുവരെ നടന്ന ചർച്ച ഇതിന്റെ സംഘാടകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ സന്തോഷം നൽകുന്നതാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസിന്റെ വിവിധ വശങ്ങൾ ഇവിടെ വളരെ നന്നായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു ബഹുമാനപ്പെട്ട ധനമന്ത്രി അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊഫസർ എം എ ഉമ്മൻ ഒരു ഒരു ആൾ ഇന്ത്യ സിറ്റുവേഷൻ ഇവിടെ പ്രസന്റ് ചെയ്തു ഈ ക്രൈസിസ് വളരെ സിവിയർ ആണ് ആ ക്രൈസിസിന്റെ ഡിഫറെന്റ് ഡയമെൻഷൻസ് ഗിഫ്റ്റ് ടീമിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള പ്രസന്റേഷനിലൂടെ വന്നു കേരളത്തിന്റെ പെർഫോമൻസും അതിനകത്ത് അസസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു പക്ഷെ അവശേഷിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ധാരണ ഗിഫ്റ്റിന്റെ പ്രസന്റേഷനിൽ നിന്ന് വന്നു ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട് കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള അവഗണനയുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം നിലനിൽക്കെ എന്താണ് ഈ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് പ്രൊഫസർ കണ്ണന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊഫസർ ആൽവിൻ പ്രകാശിന്റെയും പ്രസന്റേഷൻസ് ഉണ്ടായത് വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ചില സജഷൻസ് ഇവിടെ വന്നു ഇത് സംബന്ധിച്ച് വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഒരു പക്ഷെ ഉണ്ടാവാം യഥാർത്ഥത്തിൽ കെ ഇ എ വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു ഫോറം ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ള നിലയിലാണ് ഈ ഈ ചർച്ച സംഘടിപ്പിച്ചത് ഇത് അവസാനത്തെ ചർച്ചയല്ല വി ആർ വെരി സീരിയസ് ദാറ്റ് നോ വിൽ കണ്ടിന്യൂ ദിസ് ഡിസ്കഷൻ ബിഫോർ ബിക്കോസ് ദി ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ കമ്മിങ് കേരള വിൽ ഹാവ് ടു ഹാവ് എ യുണൈറ്റഡ് പൊസിഷൻ ബിഫോർ ദ കമ്മീഷൻ സോ വി ഷുഡ് കണ്ടിന്യൂ ദിസ് ഡിസ്കഷൻ now let us invite uh, dr isaac to make it. colleagues and friends enda thananayathinte chamadala lakshyam finance minister is not the chief accountant of the state finance budget ennu parayunnathu ഡെവലപ്മെന്റ് പോളിസിയെ ഫിനാൻസ് ചെയ്യാനുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഇഫ് യു ആർ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രി യു വിൽ സേ പ്രൈമറി ഫംഗ്ഷൻ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഡോക്ടർ രാജിന്റെ കനീഷ്യൻ എക്കണോമിസ്റ്റിന്റെ നഡോഡ് കൺട്രീസ് ആദ്യത്തെ ചില ഒരു പേപ്പർ ഉണ്ട് സി ഡി എസില് ഇൻ എ അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രി budgetary policy will have to address development development policy per se so my first question let's need pick about expenditure revenue the akin katta enta innathe primary development objective now professor kannan enike kerlathinte kerala vigasana madriga പുനർവിചന്ദനം എന്നൊരു പുസ്തകം തന്നു ഞാൻ കേരള എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് ആൽവിൻ പ്രകാശിന്റെ പുസ്തകം കിട്ടി സോ ദർ ആർ സെർട്ടൺ തിങ്സ് വിച്ച് ഓൾ ഓഫ് എസ് അക്സെപ്റ്റ് വൺ കേരളം ഇതുവരെയുള്ള വികസന നയങ്ങളിലൂടെ കേരളത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു ബെറ്റർ ജീവിതം കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ദർ education health care but basic needs have been provided through a strategy of redistribution is strategy is not only just providing education and uh, health care but also raising the wages that's a big redistribution implementing land reforms there's a redistribution of assets so idellam chernattulla policy we nammal vijayagaramayi nadappakkit all right aa paathi nu maaranayittu kerlathile janangal theyaralla than okay that is the we live in a democracy but people want that appo pinne innathe development policy endha ഇന്നത്തെ ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യം ആഗ്രഹം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ക്വാളിറ്റി ജോബ്സ് കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാവണില്ല അതിനുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്നില്ല ലുക്ക് അറ്റ് ദ കൈൻഡ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ഇൻ ബാംഗ്ലൂർ ഹൈദരാബാദ് ചെന്നൈ ഇതൊരു വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാരണമാണ് സിംപ്ലിസ്റ്റിക്കായിട്ട് ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റുന്നതല്ല ബട്ട് 
our infrastructure deficit is a key variable. The cars and trains, trains also, can travel in Kerala only at half the speed with which they travel outside Kerala. Now we can buy interstate purchase of electricity, energy, or Prasnuilla. How do you transmit it within Kerala? 240 kV, Lata, would you kilometer transmission line and Kerala Tilly? Or take any or social infrastructure, education, healthcare, or um, say our industrial paths. If we keep aside our IT paths, our industrial paths, our Parks are of uh, industrial estate vintage here, yeah. majority of them. Then don't Because we have been under investing. Now I to tamil with the obvious large good to the If you take Kerala and I or 70s model, I'll be sure Number of capital expenditure of the budget is half of all state's average. Only in recent period it has tended to come together from Poriyana, but diverged after COVID again. Now the key challenge to fiscal policy today is how to finance this infrastructure development. Where the Vartana Guru Vadavar on the Tanaka? Is that a key issue? How do you do that? How do you overcome this deficit? E deficit budget till Kudal Pananiki Vakram in the Varayan Lapuna. But as we know, given our social, social commitment, our revenue deficit is not going to disappear. It is coming down. But is not going to disappear. But wonder, a part of the borrowed money will have to be spent on them. Mm. I would argue that it is a, a social capital. I mean, uh, that you are a human resources investment is not a revenue expenditure and so on. But that is not our accounting practice. So this is not going to, that revenue deficit is going to persist. So, a strategy of financing infrastructure development on the basis of budgetary support alone will take ensure will condemn us to a position where we will catch up to the rest of India. So the historical deficit I think we are all development economists. Kerala has to overcome the deficit today, not sometime in future. Otherwise, the, 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 the kind of processes that are happening today in India will bypass us here. So my first question to every one of you is, how do you do it? revenue expenditure, I am not against that. Only that so many things that reach a consensus. Party Historical backwardness of India's Kerala's infrastructure. So, you can address Kerala Kadija, Kerala development. All right. And the Kifpi in the Look, 
ഇങ്ങനെ പണം ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ കേരളം ഒരു ദശാബ്ദമായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് വി ഹാവ് ആൻവിറ്റി പ്രോഗ്രാം ഫിനാൻസിങ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ട്രിവാൻഡ്രം സിറ്റി റോഡ് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം ഓർ നമ്മുടെ അപ്പുറത്തുള്ള ഗ്രീൻ ഫീൽഡ് ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയം വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ടെൻഡേഡ് വി ക്ലിയർ മേക്ക് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ദ കോൺട്രാക്ടർ വിൽ ഹാവ് ടു ബോറോ ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ട് പേയ്മെന്റ് വിൽ ബി മെയ്ഡ് ഇൻ ആൻവിറ്റി സ്പ്രെഡ് ഓവർ ട്വന്റി ഇയേഴ്സ് ഓർ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് അപ്പൊ ഇന്നില്ല നമുക്ക് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ നിന്ന് കോൺട്രാക്ടർ വായ്പ എടുത്ത് പണിയണം ഇരുപത് വർഷം കൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ പണം കൊടുക്കും ദ കോൺട്രാക്ടർ വിൽ ഫാക്ടർ ഇൻ ദ ഇൻഡസ്ട് ബേർഡൻ ഓഫ് ദിസ് പീരിയഡ് അപ്പൊ ഞാൻ മന്ത്രിയായപ്പോ വി ഡി ഡൻ അനാലിസിസ് നോക്കിയപ്പോ എത്ര എന്നറിയാമോ ട്വൽവ് പെർസെന്റ് ഇസ് ദ മിനിമം ഫോർ ഓൾ ദിസ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പ്രോജക്ട് ഫിനാൻസ് ബൈ അനുവിറ്റി പ്രോഗ്രാം സാം പ്രോജക്ട് ഗോസ് ടു ട്വന്റി പെർസെന്റ് എന്തുകൊണ്ടാ ഇങ്ങനെ നൂറ് കോടിയും അഞ്ഞൂറ് കോടിയൊക്കെ വായ്പ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കോൺട്രാക്ടർമാർ വളരെ ചുരുക്കമാണ് സോ ദർ ഇസ് വെർച്വലി നോ കോമ്പറ്റീഷൻ ഓൺലി വൺ പേഴ്സൺ ടു പേഴ്സൺസ് കം അവർ നമുക്ക് നെഗോഷിയേറ്റീവ്സ് ഒപ്പം കുറച്ച് കൊടുക്കും ഓരോന്നും കേരളത്തിൽ വലിയ തർക്കവും ബഹളവും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് റീഡ് അപ്പ് ദ ഡിബേറ്റ്സ് ദറ്റ് ഹവ് ഗോൺ അപ്പൊ എന്താ നമ്മളിപ്പോ എന്താ ഈ മോഡൽ അങ്ങ് മാറ്റാം കോൺട്രാക്ടർ വായ്പ എടുക്കേണ്ട ക്രിയേറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വിച്ച് ഇസ് വെരി എഫിഷ്യൻറ്റ് ഓഫ് വേൾഡ് ക്ലാസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വിച്ച് ക്യാൻ ഡീൽ വിൻ ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ്സ് ലെറ്റ് ദാറ്റ് ബോൾ അവർക്ക് മാർക്കറ്റ് റേറ്റിൽ എട്ട് ഒമ്പത് ശതമാനത്തിന് വായ്പ കിട്ടും ആൻഡ് ദേ വിൽ പേ ദ കോൺട്രാക്ട് ദിസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വിൽ പേ ദ കോൺട്രാക്ട് അപ്പൊ ഇവർക്ക് എന്താ ദ ഗവൺമെന്റ് എനിവേ ഇതെല്ലാം വേണ്ടതാണല്ലോ ഏതെങ്കിലും വേണ്ടാത്തതാണെന്നുള്ള അഭിപ്രായം ഉണ്ടോ എല്ലാ എം എൽ എ മാരും ജനങ്ങളും പറയണം ഇനിയും ഞങ്ങൾക്ക് അത് വേണം ഇത് വേണം ഇത്രയും പോരെ നിർത്താൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോ ഇരുപത് വർഷത്തേക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് ഒരു ആനുവിറ്റി കൊടുക്കുന്നു കോൺട്രാക്ടർ കൊടുക്കുന്ന ആനുവിറ്റി ഇറ്റ് ഇസ് ഗീവൺ ടു ദിസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ദിസ് എ സിമ്പിൾ മോഡൽ because this financial institution ipo parnya nammade alvin parnu kondirunna finance department pole alla professional aanu yeah that's it adu appo adu undu adu undu adu undu they can go to the market they can talk to people they can make road shows or say a rating company vannattengile kerala fiscal consolidation like povunu avare parnu bodhi padutan pattu which it is not happening takke cheyan pattunna team aanu so it can conjure up something like uh, 50000 80000 crores rupees here it transforms kerala's infrastructure landscape today in the you know idu investment will accelerate our growth this investment will act as a um, say i would even enda ya budget prasangathil parnja endha nariya is a anti recession tactic Kerala can face, he is facing the threat of a regional recession. One, he is not going to be able to do this. He is not going to be able to do this. Agriculture is negative here. And you have deceleration, now decline in remittance taking place. I don't know. Mm. You should correct. No, no. no. Mm. Okay. deceleration no no and okay calm down karna calm down karna very very clearly because we should not give uh, this information india is receiving the highest remittances among all countries in the world the indian remittance gets this current year is 125 this is this is not essential to kannan no, no you cannot interrupt me like this if you want to have a debate like that we can have a debate no, no, otherwise I, no no you can you can have your yeah, time yeah. after we present that's very important for yeah. argument hey, that, that's not uh, important though. so i don't intend see that's doesn't matter only point that i'm interested is that it has to be financed today the infrastructure that's all necessary india ingane vannu kelinjal growth undavum 
യെസ് അത് ആർഗ്യുമെന്റ് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന് റിലാക്സ് ചെയ്യാം സ്പീക്കിംഗ് യു ലിസൺ യു ലിസൺ ആൻഡ് ദെൻ ആഫ്റ്റർ മൈ സ്പീച്ച് യു ക്യാൻ റൈസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡോണ്ട് ഇൻ്ററപ്റ്റ് മീ സോ ഇത് ഗ്രോത്ത് ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യും കാരണം ഇത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന് ഒരു ബാരിയറാണ് ഇഫ് ദർ ഇസ് എനി ബഡി ഹു ബിലീവ് ഡസ് ഇൻ മാറ്റർ ഫോർ മോഡേ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ടു ഹാവ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഗുഡ് ഐ കാൻ ആർഗ്യൂ വിത്ത് ദാറ്റ് മൈ ആർഗ്യുമെന്റ് സോ ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന വിമർശനം എന്താ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് എടുക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഡെട്രാപ്പിലേക്ക് പോകില്ലേ ലുക്ക് ചെയ്യാം the payment to be made to kfp is determined it is not open neemathil vyavasthe idittund ningalde motor vahana nigudigada pagudi that's all aa motor vahana nigudigada pagudi poyittundengil collapse um fiscal crisis onnum illa adha kodukkondullu and kfp model is that ee asset അത് ഒരിക്കലും ലയബിലിറ്റി കർവിന്റെ താഴ്ത്ത് പോരും അത്രേ പ്രോജക്ട് എടുക്കുള്ളൂ ദി മോസ്റ്റ് വെൽ നോൺ ഫിനാൻസിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് എന്റെ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് എന്റെ ഫണ്ട് ട്രസ്റ്റ് ഫിഡലിറ്റി ബോർഡ് വളരെ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള സെബിയുടെ ആർ ബിയുടെ ഒക്കെ വക്താക്കളായിരുന്നു സോ ഇതാണ് എന്റെ മോഡൽ ഇനി ആർക്കെങ്കിലും ഭയങ്കര സംശയമുണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ കടക്കണിയിലോട്ട് പോകാൻ പോയാണ് എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് റിലീസ്ഡ് എ പ്രസ് നോട്ട് എ വീക്ക് ബാക്ക് ബിക്കോസ് ഐ എം എഫ് ഇൻ ഇസ് വൺ ഇസ് റിപ്പോർട്ട് സെറ്റ് ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് ഡെറ്റ് ബേഡൻ മേ എക്സീഡ് ഇസ് ജി ഡി പി മോർ ദാൻ ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൺ ആ അത് വലിയ ചർച്ചയൊക്കെയായി സോ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇഷ്യൂഡ് പ്രസ് നോട്ട് See, that's all my argument. India government is saying, what do you say? One, Japan is 240%, Italy is 140%, uh, UK, USA, and a few of them are above 100% GDP. So, India is much low. I would say Kerala's debt burden, forget the Northeastern states, is lower than five other states. That's one. then second india government said well uh, the debt burden debt to gdp ratio is not going to rise or come down this is a special situation created by covid so they said it has already come down to 81% to from 89% that's similar the case in kerala for 35% is going to 36% it will definitely come down that's what is going to happen in kerala because you cannot borrow unlimitedly only 3% of the gdp third india government said <laughs> india is growing very fast implying that the rate of interest they are paying is below uh, the rate of growth and therefore it is sustainable yeah precisely that what i'm saying and finally it said yes our debt burden is very high relatively perhaps but the proportion of foreign debt is very low lowest in the say, emerging economies matter nammal thammilulla erpadalle ini debt nu parayunnu ivada thoru sthavaru ivada sarkarnu kodukunnu sarkar apprathu kodu porathu varumba ee sri lanka ke varanu what is the proportion of foreign debt in kerala's debt see this is it this is a true picture rather is our humbug here aba verde manushanmare panike iru endokke bona kambodunu varu but there are people who are interested in doing it adana endha endha central government want to subvert this e process Karanam, there are people who dislike the idea of Kerala. Yeah. It's something that they can stomach and stand. 
a state which is secular, a state which is progressive, a state which redistributes. That's why we have to do this. Give me the wiper. Sarkar and the wiper are with you. Now, Moon Chodium. He chose in a car in Marudu or Jalinjang, other MBT. And on Namata Chodium Kendra Sarkar is the world of the Kenna off budget borrowing. Yenning Ilum, Yeding Gilin Galatu, Ipopolum out of fiscal deficit in the Pagamai to Kanakakund. Our debt burden at Kanakakundo? That's a question number one, you see. That's a question number one. Two. Ide. All right. Kendra Sakarivarian. I'm younger than I am. You're in Ninga Kolov. Younger than I am, name of Mati. Is there a Joe Chetilla? Is there some stand room for the young name of Mati? In that is the retrospective effect he could run. Hey, it keeps me the Kana Paye was shut the young Korakuna Laparane. Randarti Panar Molota young Korakuna Parana. Natural justice number no middle. Third, they say Adamukutia Ningada fiscal deficit. Adamukutam Padlamalan and the Lord. He came to Sarkar and the fiscal deficit at Ray. He was a Manjabo and Dompo the Saman. State is in the All state average will be two point nine or less. I know some three percent of the time. You care of the young look to your chap volume three percent of the How can you accept this asymmetry? It's against the law which they have passed. They can randomly break it. You would have complained the alum. Average a in the carry march which you would do. You would have pretty camera, not retrospective effect. You don't worry, let the money show market. Number I can't still cook. In the day, another disrupt the economy. And then they have chosen a year which they know which will hurt us. In the Karina was shut at the compensation ends. That everybody knows. Compensation is not the same. I demand that the compensation is not the same. What is the difference between the two and the two? Secondly, they have and, um, structurally in the Martin of Ritan and states in the Vera Varimanula. But law is law. And you are all right. Corey, a Kerala total discrimination on the labor and a Corey noon of the other team and Giri. Now there is another one the revenue deficit grant. The revenue deficit grant, which Kerala got the highest, not because of any grant is central government, Paranjana Rio, Paranjana Gari Commission, the terms of reference. Indian revenue deficit grand thought end of the no if at all. Ah, that is the irony English terms in any of the Nicaragua. Yetra, Parihasa Todogudi. Where should be continued at all, if at all? Apadu Kurta, passage of revenue deficit grand Nurthanum. Ella Samstan and Woody Marana Bala, we care on the Angla and just some of the other thing did. Gift in the Abigail. Brought everybody together. So critical of me to That is ending. So that is an award. It will end, but it ended us last year. Our Titans of the room financing so far we go right which can be overcome by increasing the revenue and so on and so forth. Angana Varina Namusham 
വർഷം തെരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് എന്തിന് ഈ പറഞ്ഞ പരിപാടിയെ നാൽപ്പത്തി മൂവായിരം കോടി രൂപയാണ് കേട്ടാ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ വായ്പ എടുത്തത് ഫോർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് ക്രോഴ്സ് ലാസ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ട്വന്റി ടു തൗസൻഡ് ക്രോഴ്സ് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ അതൊക്കെ പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്ത് വെച്ചു ട്വന്റി ടു തൗസൻഡ് ക്രോഴ്സ് ഏത് ബഡ്ജറ്റ് ആണെന്ന് ടേസ് പിന്നി പോകാത്തത് ഇറ്റ് ഇസ് ഡെലിവറിലി ഡൺ ടു ഡിസ്റപ് ദ ഡെവലപ്മെന്റ് You should understand modicum politics that goes on in India. Why are you talking about this? Why are you talking about this? Why are you talking about this? But when your central government very deliberately want to disrupt the finance of the state government and disrupt a policy that we have pursued, why are you talking about this? Why are you talking about this? Why are you talking about this? അഞ്ച് ശതമാനം വായ്പ എടുക്കാൻ കോവിഡ് കാലത്ത് സമ്മതിച്ചു കേരളം പോലുള്ള രണ്ടു മൂന്ന് സംസ്ഥാനം ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാവരും എടുത്തില്ല എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്തെന്ന് അറിയാമോ ആ വർഷം ഒന്നര ലക്ഷം കോടി വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ലാക്ക് ക്രോഴ്സ് വാസ് ലൈങ് ഐഡൽ ഇൻ ദ ട്രഷറി which the reserve bank picks up and invests in government defend their securities money which has been borrowed at 8% or 7% being put into government defend their securities at 3% 1.5 lakh crores and do not some people very genuinely feel janangale covid aanu ivda aga tharndondirikkana pattaniyana manushinu chedavirkkanulla panam polu illa ennalum nammal അങ്ങനെ സത്യജീഷ്ഠതയുടെ അങ്ങോട്ട് അവതാരങ്ങളായിട്ടും മാറിയില്ലെങ്കിൽ ഈ കഷ്ടപ്പാടിന്റെ കാലത്ത് ഒന്നര ലക്ഷം കോടി രൂപ ട്രഷറിയിൽ ഇട്ട് കൈയും കെട്ടിയിരുന്നത് ഓക്കെ ദാറ്റ് ദർ പോളിസി കേരളസ് ഡിഫറെന്റ് അപ്പൊ നമ്മളൊന്ന് സ്വപ്നം ഡിബേറ്റ് ചെയ്താൽ ഇത്രയ്ക്കേ ഉള്ളു കേട്ടോ രാജ്യത്ത് അവൺ ഡോൺ മേക്ക് എ മൗണ്ടർ ഓഫ് എ മോൾ ഹിൽ അപ്പൊ എന്താ ഇനി അടുത്ത പ്രശ്നം ഇത്രയൊക്കെ നടന്നാൽ മതിയോ ഇനി എല്ലാം അല്ല ബട്ട് ഡോ ടെൽ മീ വി ആർ എ ബാസ്കറ്റ് കേസ് വി ഡോ കളക്ട് റവന്യൂ വീഴ്ച ഉണ്ടെന്ന് ഇനിയും നമ്മൾ പരിഹരിക്കാൻ എത്ര ഉണ്ട് രണ്ട് കാര്യവും പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം വരെ ടാക്സ് ഇടി പരീക്ഷ കേരളത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഏഴ് ശതമാനമാണ് നമ്മുടെ വരുമാനം ഇത് എഫിഷ്യൻസിയുടെ ഇൻഎഫിഷ്യൻസിയുടെ ഇൻഡെക്സ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഇസ് ഓൺലി വൺ ഓഫ് ദി എലമെൻസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് മീൻസ് ദ റവന്യൂ നിങ്ങളുടെ ടാക്സ് റേറ്റ് ഉണ്ട് ടാക്സ് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ പലതും ഇല്ലേ കേരളത്തിന്റെ ടാക്സ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് പറയും അല്ലെ ടാക്സിന്റെ ട്രേഡിന്റെ അവിടെയാണല്ലോ എടുക്കുന്നത് ഹൈ പ്രപ്പോഷൻ പുറത്തു നിന്നാണെന്ന് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു അവർ ട്രേഡ് ഡെഫിസിറ്റ് അക്കൗണ്ട് മൈ ഗുഡ് ഫ്രണ്ട് സുശീൽ then here it's a 20% is a, when i did the study in the mid 70s it is 5% 6% yeah import intensity of our economy is so high our trade intensity of our economy is so high ningade economy valarunu kadakku ningade tax base vardikkathilu telu venu siddhantham pote yan aadyam mandri aayipude എല്ലാവരും വളരെ കൗതുകത്തിൽ വീക്ഷിച്ചൊരു കാര്യമുണ്ട് ഈ ചെക്ക് പോസ്റ്റുകൾ മുഴുവൻ അഴിമതി രഹിത നോക്കാൻ വേണ്ടി യുദ്ധമായിട്ട് ഇറങ്ങിയാൽ മതി ആളുകൾ വെച്ച് നമ്മളെന്തോ അണ്ണാഹസാര ലൈനിൽ നിൽക്കാനുണ്ട് അതൊന്നുമല്ല സെൽഫ് ഇൻട്രസ്റ്റാ അഞ്ചു വർഷം കാശ് കൊടുത്തിട്ട് സമ്മാനം ഓഫർ ചെയ്തിട്ടും ഒരു അഴിമതി പിടിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ട്രാക്ടർ 
അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നൂറ് രൂപ ഒരു തമ്മി അടിച്ചു എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നു ഞാൻ ഇരുപത് അമ്പതിനായിരം രൂപ കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ തന്നെ കൊടുക്കും അതൊരു ഒറ്റ ആൾ മാത്രമേ ഉള്ളൊരു ഇതിൽ അതെങ്ങനെയാന്ന് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ പ്രശ്നം എന്തിനാ ചെയ്തതെന്നറിയാം പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന ചരക്കുകളുടെ മേല് ഇൻഡസ്ട്രേറ്റ് സെൽ ടാക്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വാറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ സെൽ ടാക്സോ ചുമത്താൻ പറ്റൂല അത് താന്നൂറ് റേറ്റ് ആണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ടാക്സ് സിസ്റ്റം ഇൻട്രാ സ്റ്റേറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷന്റെ മേൽ മാത്രമേ സ്റ്റേറ്റിന് ടാക്സ് ചെയ്യാൻ അധികാരമുള്ളൂ ഇമ്പോർട്ടിന്റെ മേൽ പറ്റില്ല അൺലസ് ഇമ്പോർട്ടഡ് തിങ് ഗെറ്റ് സോൾഡ് ഇൻ കേരള ഗെയിൻ അപ്പൊ നമുക്ക് പിടിക്കാം ഇത് വലിയ അരൂ അരൂപിയാണല്ലോ പിടിക്കാൻ വലിയ പ്രയാസമൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഒക്കെ അറിയാവുന്നു എന്നാലും ഇത് സാധ്യമല്ല എന്ത് ചെയ്തു ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറ് എൻട്രി ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം ഉണ്ടാക്കിയത് ചെറിയ തുകയിൽ ചെറിയ സാധനം ഇതെല്ലാത്തിനും എൻട്രി ടാക്സ് ഏർപ്പെടുത്തി സോ അവിടെ കൊണ്ടിരുന്ന ആള് എന്റെ ഉപയോഗത്തിൽ നിന്ന് തെളിവ് ഹാജരാക്കണം അല്ലാതെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല And you know what happened? Kerala's tax revenue grew by 20% on an average between 2006-07 and 2012-13. UDF in the world. Kerala's fiscal consolidation was in the world. The fiscal divisions were in the world. The fiscal divisions were in the world. The fiscal divisions were in the world. Supreme Court struck down entry tax. That hemorrhage is not going to be able to do it. Why did we go for GST? This is the reason to get out. That GST would enable the state to collect tax from, it will gain from the interstate territory. That IGST we are getting. So that is the reason. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ മറന്നു വെച്ചിട്ട് ഈ റേഷ്യോ മാത്രം വെച്ചിട്ട് അതാണല്ലോ പന്ത്രണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു വെട്ടരയായി എന്നൊക്കെ ബാധിക്കാറങ്ങിയാലോ അവർ ടേക്ക് ദ ഇനി അരിയേഴ്സ് കിടക്കുന്നു മുപ്പത്തയ്യായിരം കോഴി ഇത് പാതി കേണ്ടോളം കിട്ടാ കടവാണ് ഇത് കളക്ടർമാര് ജപ്തി ചെയ്യാനുള്ള സാധനമില്ല അതുകൊണ്ട് ഇനി കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ എന്ന് എഴുതി തന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഓക്കെ അന്ന് ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞ അവസാനിപ്പിക്കാം ഈ ഡീസൽ ടാക്സിന്റെ ഒക്കെ എന്താ ഇപ്പോഴത്തെ അമ്നിസ്റ്റി എന്ന് അറിയോ റൈറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് കേരളം മാത്രമല്ല എല്ലാ സംസ്ഥാനത്തും മുതലിൽ തന്നെ കുറവും കൊടുക്കുന്നു ബട്ട് ദ സ്റ്റിൽ വാണ്ട് ടു ഫൈറ്റ് ഇറ്റ് ഓൺ ദ കോട്ട് കാരണത്തെ അന്നത്തെ ടാക്സിൻ രീതി അതായിരുന്നു അവിടെ സെൽഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് തോറ്റാലും ഉടനെ പോകുന്നതാണ് സോ ഇതുണ്ട് റവന്യൂ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ നോക്കണം ചെലവ് കുറക്കാൻ നോക്കണം ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ നമുക്ക് പരിശോധിച്ച് നോക്കേണ്ടതാണ് പക്ഷെ ഡോൺ മിസ് ദ വുഡ് ഫോർ ദ ട്രീസ് നമ്മളെ അവിടെ നിപ്പിക്ക് ഇത് എത്ര കാറ് ഇരുപത് ലക്ഷത്തിന്റെ വേണോ അഞ്ച് ലക്ഷത്തിന്റെ വേണോ എട്ട് ലക്ഷത്തിന്റെ വേണോ ഈ ഇപ്പൊ പത്ത് പേർക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ എടുക്കാതിരിക്കണോ ഇരുപത് സ്റ്റാഫ് വേണോ അഞ്ച് പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫ് വേണോ ഇതൊന്നും അല്ല എന്ന് എക്കണോമിക്സ് ഓക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ഓക്കെ സോ വട്ട് ഐ സേ വട്ട് ഐ സേ ഇസ് ദാറ്റ് ഇതൊക്കെ നോക്കാം ബട്ട് ബേസിക് തിങ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതേ വെറും കണക്കല്ലാ നിങ്ങളുടെ ഡെവലപ്മെന്റ് പോളിസി എന്താ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താ അതിനെ ഫിനാൻസ് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെ ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഈ ബഡ്ജറ്റിലാണെങ്കിൽ ഐ ഡോ വോണ്ട് ടു നോ ഡയലറ്റ് ഓൺ ദാറ്റ് ബട്ട് മേ ബി യു ഹാവ് ടു ഗോ ഹെഡ് തിങ്കിങ് ദ കമ്മിങ് എലക്ഷൻ മേ ബി ഏ ബി ബി ടു ചെയ്ഞ്ച് ദിസ് സെൻട്രൽ പോളിസി അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതില്ലെങ്കിലോ ദു ലെറ്റ് ഗോ ടു എ പ്ലാൻ ബി എ പ്ലാൻ ബി 
വിത്ത് ടേക്സ് കെയർ ഓഫ് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽസ് പോകുന്നില്ല ഓക്കെ ഗിഫ്റ്റ് ബി മോഡൽ പറ്റില്ല വേറെ ഏത് മോഡൽ യു ക്യാൻ ഹാവ് ഓൾ യുവർ മുനിസിപ്പാലിറ്റീസ് ടു ബോറോ ഫോർ അർബൺ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ മുനിസിപ്പൽ ബോൺസ് ദർ ഇസ് അക്സെപ്റ്റ് and that is not considered a government of kerala borrowing uh, you can go for various types of land pooling systems and so on noka you have to think how janangal kodukkanulla land kodukkanum baaki vera idella prune cheyan pet given the situation so these things i am not going to my only point and a submit is this kindly take a view of our development objective what is the main line today as the infrastructure and the financial market can do it that's why we are doing it secondly there is a big political fight going on in india it is not a simple thing 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 thank you okay thank you dr aitik in fact now to be uh, no fair to professor kannan and uh, professor alvin prakash i should say that uh, they were not uh, sort of underrating the kind of uh, policies uh, on the part of the central government in the sense you no know, they were not justifying the central government positions and professor kannan indeed told that you no know, uh, the this is the attitude of the central government and uh, we should try to fight against this by bringing in all the states together and uh, take a uh, collective position against this kind of policies but he was telling that uh, he was not very optimistic that the central government will change their position and if they are not changing their position if uh, the kifbi model is not going to be accepted what are the options before the government and uh, professor arun prakash also to some extent he was uh, speaking on those lines and uh, they were uh, both suggesting different uh, ways of dealing ways ways of dealing with such a situation if if the central government is persisting with their line then in fact you know, to use your language part b you know the plan b no they were they were thinking about ha- no harilan huh? see my objection to your narrative we are presenting this at the present now would be see such a discrimination is done against kerala idinde a protest in kerala thil undavatha endanna ariyam korachu per irangittu keralam kadakaniyilana keralam de sri lanka eda thoduva povunu every occasion kittum you run around kerala so much so ee madhyamangal ella therunnittu this is becoming common sense and therefore idu mulum kerala thil edhira cheyidalum ആരും എതിർക്കാനുള്ള ശക്തി പോലും സംസ്ഥാനത്തിന് എടുത്ത് മാറ്റിയിടുന്നു അതാണ് എന്റെ ആങ്കർ മുഴുവനും in a very in a manner that became a conversation but that doesn't matter my first uh, point is you have emphasized on the politics correctly so but why is that that people and other states are not coming together should we not ask that question because you can keep on beating your drum and if nobody is listening what will you do you need this is politics is the art of possible that's what i said i got uh, from my first year ba harald laski's grammar of politics if it is an art of the possible then you must have your plan b actively under consideration not hypothetically second on particular things if kerala economy is doing well and i think it is doing well with a rate of growth of well above 6% which is historically unprecedented in india for and even unprecedented for countries before 1945 it is because of the remittances that are coming 
the total remittances that is coming to Kerala till recently, the recent there is a change, was almost equal to the total expenditure of the government of Kerala. And that is coming to the straight to the household economy. And it is that disposable income that was powering the consumption led growth in Kerala. So we can't complain that there is not enough growth. My point was, I agree there are problems, but my point to Mr. Balgopal was, you still have a gap that you can tap in resource mobilization, both through tax and non-tax, and he agreed. If you do that, and you may need political will for that, but if you tell the people, they will certainly agree, because I will not So I asked you one simple question, that out of the 19,000 crore arrears in tax, 12,000 crores are not in dispute. He replied to it, and we all just felt, what do we do? He said, this is most, of, most, of, most of it is from the public sector. How can I get it from the... So there is a problem of governance also. <clears throat> and whether or not, we don't have to worry about semantics. 20% of your total revenue is going for payment of interest. As against 10% for all states combined. If it is not a sign of crisis, I don't know what is a sign of crisis. 20% of your total revenue is also unilateral payment as pensions. So 40% of your total revenue is off, whereas it is 20% for all other states. So let us not delude ourselves by saying that we are doing best and we are doing all our effort and all that. Off budget, I agree with you that the government of India in its political wisdom is doing this, not because of economics. But if the government of India has applied that criterion to all the states, then we can't say it is only against Kerala. There may be an angle. I'm sure they have. And against Tamil Nadu, they have much more. So we are not underestimating that. But if it is applied to all the states of budget, and because if the liability ultimately comes to the government, then definitionally, by the basic principles of public finance, it is Why government's is responsibility. Why uh, hmm? is this not applicable to India government? Let me tell you, in public finance, there is there are two kinds of government units. One is a sovereign power. So if you compare India, we should compare India with other sovereign powers. No, 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 no. And That's not a subsidiary. It's not, like a quantity. it's not a quantity. We are saying, you are saying a principle how fiscal deficit should be calculated, then that is equally... Oh, okay, 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 okay. Well, I agree, I agree. What you are suggesting is the government should also include its off-budget borrowing. What I am saying is, if off-budget borrowing, the liability ultimately comes to the government concern, whether it is center or state, then it is public borrowing, even if you don't classify it. That's your definition. So that, that, is, the definition of that, India, is, so the, that is the theoretical definition. Because if my sons, two sons, they take uh, loans and one is able to pay back, the other is not able to pay back and he comes back to me, I'm the principal agent, then it is my responsibility. So if, if national highways are taking money and if they are not paying back, and if they are asking the government of Kerala saying that like our uh, KSRTC, we have no money, you please pay back, then it is government of India's burden. So we have to see, it is a matter of just checking whether the ultimate liability uh, comes back to the government of Kerala or the ultimate just liability like comes back minutes, to the Kerala. And one more, just and then it's on Kifbi. Kifbi should also be transparent, no? I downloaded the annual statement, 21-22. 200 page. Each and every fixed deposit they made it to, each and every bank is given, 40 pages. I was looking, what, do I, what happened to the projects they have? Just a summary table. Out of 200 pages, two pages, summary table, projects undertaken, department-wise, for PWD, 251. Agriculture, this thing, finished. And money disbursed. Approved and actually disbursed. Kind. 
there is nothing on when the when the project was started which project what location what is the time of expected time of completion when did they complete if they completed okay. how much has been disposed absolutely no data please go and check and let me know and the and this is a report they said the report to the assembly kerala legislative assembly okay i won't take i think it'll take two minutes three minutes first why are the states not coming together they came together in the last up to covid period you know all the states were together what has happened is politics my friends when you have a udf which has taken a position ik karyathil samsthana sarkar no oppam povan padilla will the high command have a discussion go together nerthu angane alla ee tarkom ayipra vyathyasu ke keralathil undengilum i used to go to the mr nithala sit with him talk with him then finally they authorized chidambaram to have points man to discuss the issue and we go ahead the nathu to become a negative politics totally ee naadinde taalpariyam ennulladunnilla adinde prashnam irikkum endu prashnam prasanthi roochaakkan pattu adu undaakka nalladha adu anna kaaryam adu veru kaaryam illa ini ipo dharna nadathan ponu will any congress and the chief minister come no endu kondu varilla idha kaaranam കേരളത്തിലെ നെഗറ്റീവ് പൊളിറ്റിക്സ് ഇത് കേരളത്തിൽ പോയിരുന്നൊരു സാധനമാണ് തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുകയാണ് അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി സെക്കൻഡ് സി ഇത് നിയമവിരുദ്ധമായിരുന്നൊരു കാര്യമല്ല ഇതൊക്കെ പ്രാക്ടീസ് ആയിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഇന്നും കേന്ദ്രത്തിന് ആ പ്രാക്ടീസ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഡെവലപ്മെന്റിൽ നിയമവിരുദ്ധമായിട്ടില്ല പക്ഷെ ദർ ആർ ലൂ ഫോഴ്സ് വിച്ച് വി യൂസ് to pursue our development policy id keralathile idu nadannondirunna karyam ingane andriksham srishtichathile aarkakke pangu ennulladu parishodhikkapadendunnu how did nammude economistgal matteduthu pojarchagal ellam keralathinte thalpariyangalage marandukondulla oru nelapaadilekku ഇത്രയും ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്രതിഷേധം കേരളത്തിൽ പൊട്ടിത്തെറിയില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് നിർജീവമാക്കിയത് എങ്ങനെ എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ ചോദ്യം കെ ഇ എം എല്ലാ എക്കോണമിസ്റ്റുകളും ആലോചിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യം ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഐ വോണ്ട് ടു സേ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഐ അഗ്രി വിത്ത് യു ഇതൊക്കെ നന്നാക്കാനുണ്ട് ഒരുപാട് സർക്കാർ പിന്നെ പുണ്യപ്പെട്ട സർക്കാരും അല്ലോ നമുക്ക് എൻ്റെ ഒക്കെ പ്രവർത്തനത്തിലെ പോരായ്മകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അറിയാം ഷുഡ് ഡിസ്കസ് ഇപ്പൊ ഏത് സർക്കാർ ഭരിച്ചാലും യു ഡി എഫ് ഭരിച്ചാലും എൽ ഡി എഫ് ഭരിച്ചാലും കുറെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും ആളുകളും ഒക്കെ തന്നെയാണ് സോ ആ പറഞ്ഞ പോയിന്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കുകയാണ് ഡോൺ ഫോർഗെറ്റ് ദ വുഡ് ഫോർ ദ ട്രീസ് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് എനിക്ക് അപ്പം അത് എപ്പോഴും കുറച്ച് നാളെ തെങ്ങിന് തന്നെയാണ് ക്ഷമിക്കണം കേട്ടോ എനിക്ക് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ച ആൾക്കാർ വളരെ ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവരും ഉണ്ടാവില്ല ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഇന്റർവെൻഷൻസ് നടത്തുക പിന്നെ മറ്റ് ഇന്റർവെൻഷൻസ് ഫ്ലോർ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടെ നമുക്ക് ആവാം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പൊ ഒരു പ്രൊഫസർ കണ്ണനും ഡോക്ടർ എസ്എസും ഒക്കെ തമ്മിൽ ഒരു ചെറിയ എക്സ്ചേഞ്ച് നടന്നത് ഇതൊക്കെ വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് കാണണം ഇതൊക്കെ സി ഡി എസിലൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോ ഇത് പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് എടുക്കണ്ട കാരണം ഇത് വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഈ തരത്തിലുള്ള എക്സ്ചേഞ്ച് ഉണ്ടായെങ്കിലേ നമ്മുടെ അറിവ് നല്ല രീതിയിൽ പുരോഗമിക്കത്തുള്ളൂ അല്ലാതെ വളരെ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ആയിട്ട് സ്റ്റൈൽ ആയിട്ട് വന്നിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോയാല് ശരിക്കുള്ള ഒരു ഈ പ്രവോക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള തോട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ടേക്കൺ ഞാൻ സ്റ്റുഡൻസിനോടാണ് പറയുന്നത് it should be taken in that spirit you should also deliberate by yeah, you know, yeah. culture of yeah. informed discussion that's why amarkesh said we argumentative 
പക്ഷെ ഇന്നത്തെ ഡിസ്കഷനിൽ നമ്മള് പിന്നെ ഈ ഇഷ്യൂന്റെ ഒരുപാട് പ്രധാനപ്പെട്ട വശങ്ങൾ വന്നു ഡോക്ടർ ഐസക്കിന്റെ പ്രസന്റേഷനിൽ അതിന്റെ പൊളിറ്റിക്സിൽ ഊന്നി തീർച്ചയായിട്ടും കേരള വികസന മാതൃകയ്ക്കെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു പൊളിറ്റിക്സ് ഉണ്ട് അതായത് നിയോ ലിബറൽ പോളിസി ഈ ഫിസിക്കൽ പോളിസി സംബന്ധിച്ചുള്ള ന്യൂ ലിബറൽ പൊസിഷൻ അതിന്റെ ഏറ്റവും കൺസർവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ലെവലിലാണ് ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് അത് കേരള വികസന മാതൃകയ്ക്കെതിരാണ് എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസന്റേഷൻ അദ്ദേഹം ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തത് അതിനോട് വലിയ വിയോജിപ്പ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്നത്തെ പ്രസന്റേഷനിൽ പ്രൊഫസർ കണ്ണനും അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊഫസർ ആരോഗ്യ പ്രകാശനും എടുത്തിരുന്നില്ല അവര് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇങ്ങനൊരു ഇന്നത്തെ ഇന്നത്തെ ഈ ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും പ്രസന്റേഷനിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പോ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് വളരെ ആകാസികമായൊരു നിലപാടെടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ കേരളം വിൽ ഹാവ് ടു തിങ്ക് അബൌട്ട് എ പ്ലാൻ ബി എന്നുള്ളത് ഐസക്കിന്റെ വാചകത്തിൽ അത് വന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പോ കേരളം ഞാൻ അത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയാം എൺപതിനായിരം കോടി രൂപയുടെ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ കിഫ്ബിയിൽ എടുത്തിരിക്കുകയാണ് എൺപതിനായിരം കോടി രൂപ നമ്മൾ ചെലവാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അതിൽ പത്തിരുപതിനായിരം കോടി രൂപ ചെലവാക്കി ബാക്കിയുള്ളതിന് നമ്മൾ വർക്കിലേക്ക് പോകുന്നു ഇപ്പോൾ ടെൻഡർ എടുത്ത് പോവുകയാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് പറയുന്നത് എൺപതിനായിരം കോടി രൂപയും സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന്റെ വായ്പയായിട്ട് കണക്കാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ എൺപതിനായിരം കോടി രൂപ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളുടെ ബജറ്റ് കുറയും ഗവൺമെന്റ് ബോറോ ചെയ്യുന്നത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾക്ക് അല്ലെ മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള പൈസ അതെടുത്തു വേണം കിഫ്ബി നടത്താൻ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോ ഒബിയസ്ലി ഇതാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ നയമെങ്കിൽ ഞാൻ അതിനോട് കംപ്ലീറ്റ് എതിരാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് നയങ്ങോട് നയത്തിനോട് പക്ഷെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ആ നയമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലാൻ ബി ഇല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിന് ബജറ്റും ഉണ്ടാവില്ല ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് അപ്പൊ അത് അതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഓർഡറിൽ പ്രോത്സാഹനിത ജെൻഡർ <laughs> ആസ്പെക്ട് <laughs> 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 and um uh, when we compare the india uh, kerala's position in the nas- at the national level based on the last uh, sustainable development goal indices we can see that the two uh, the two components climate action and gender equality are in the uh, at the highest level compared to other states but the point here is that uh, the last state of the uh, um, um, geographical features report published by uh the D, uh, the uh, down earth uh, uh, magazine which shows that uh, the the te- the the changes in the temperature and the uh, rainfall deviation are very high in kerala and it is when we compare with the other states of the uh, uh, india we can see that the position is very high that means the spatial variability and the geographical variability in terms of climate uh, climate changes are very high or severe in kerala which is similar to the northeastern countries uh, states like uh, himachal pradesh or other other states so that means uh, when there is a climate change we can see that the the impact of impact on the economy is very disproportionate and which is high among the women child and the marginalized communities so there is a, a nexus between climate change and the gender and how we can address based on the theoretical perspective so the sustainable development that means there is the three components that is economic growth uh, conservation and sustainability the theory suggests that we need an integrated approaches uh, for uh, mainstreaming the climate action for mainstreaming the climate action we need integration in terms of horizontal integration as well as the vertical integration so how we can apply that horizontal integration and vertical integration in the kerala economy we can implement that through the uh, financing aspects budget and the implementation aspects through financing aspects we need a horizontal integration means uh, the planning and the uh, uh, the implementation dif- different uh, uh, departments and at the vertical integration we need 
lead the state, central, and the decentralized the planning aspects. So again, now coming um, on to the, uh, we need the different, uh, uh, it is a long run process. We can achieve the whole thing only in a long run aspects, but the short run aspects we can uh, change through the budget is we can, maybe we can mainstream the climate action or climate finance through the gender budgeting component. And the United Nations also suggested uh, mainstreaming the climate uh, feasibility or the climate uh, goals through uh, gender budgeting components because most of the gender budgeting aspects are related to uh, or the vulnerability of the gender components are uh, severe based on the climate change. And the second component is that uh, uh, while, uh, uh, while focusing on the different, the finance is a major component, we need to focus on the environmental protection fund. So how we can mobilize an environmental protection fund means there are different sources like, see for example, in the case of uh, uh, a tourist, we can collect uh, maybe uh, for the protection of environment, we can collect an amount from the maybe voluntarily or otherwise. For example, we have conducted a sur uh, survey uh, based on the Shabrimala uh, pilgrim tourism and we uh, we approached a survey based on the willingness to pay and we noticed that 85% of the people are surveyed are willing to pay an amount for the environmental protection of the Shabrimala uh, 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 site. So, if we charge if only... <laughs> Only <laughs> if we charge some maybe some protection in terms of more yeah. environmental protection, maybe they uh, we can collect it as a voluntary uh, component. And if we, they are willing to uh, pay uh, right. an amount from fifty to thousand rupees, that range is started from fifty to thousand. If we collect uh, at least fifty rupees, no, no, then no. think about the case of four crores of people, at least four crores of people. We sitting that particular place, four crores into 50, we can collect at least 200 crores per uh, particular period. And that is enough for the protection of the Shabrimala and the nearby environment and the river Pamba also we can protect. And another uh, another thing is related to the human animal conflict related to the environmental sustainability. And we can see that around 150 crores of rupees are spending for the compensation related aspects uh, uh, through the budget. And if we uh, 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 protect our biodiversity in terms of bamboo resources, we can see that if you take the stock of bamboo resources, it is declining 10% every year in the uh, the uh, the forest area so if we protect in terms of bamboo or other resources we can uh, uh, reduce that compensation to some extent and again uh, that will give another uh, employment opportunities or in terms of uh, reef collectors and the uh, tribal people that uh, that is a great advantage for that uh, for uh, the uh, the particular community and another point is that when we check the co corporate social responsibility we can see that when compared to other states the corporate the fund uh, spend the uh, under the uh, the expenditure under the corporate uh, social responsibility in Kerala state is very less compared to other states and we are not under the um, even uh, uh, the 10 uh, 10 most uh, highest level states are other states uh, because of their place and the nature of industry located but we, again in the uh, uh, Kerala context, it is around 250 crores to 300 crores every year. If we check the component device analysis, we can see that the environmental sustainability or the human animal, uh, that uh, that aspect is very less in Kerala and the allocation is an, under the other different ca categories. So even if the, um, the flood related uh, damages or impact are very high in some district, the spending uh, pattern under that uh, component is very less in Kerala, so we can address that by reallocating or redistributing fund, uh, fund from one to uh, other cases. So then again, one more thing related to the uh, when uh, th that's related to another project and we have checked the environmental related knowledge and the actual practice among the community. We can see that in Kerala, people are very well aware about the environmental knowledge and other aspects. But when we convert that knowledge aspect into actual conservation practices or actual practice in terms of of waste disposal and other water conservation aspects, we can see that there is a gap between knowledge and actual conservation practice. So that means we need to uh, 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 create an awareness uh, or capacity building among the uh, local people, that means different stakeholders, that means uh, local people, then the, uh, the, the officials and other uh, different stakeholders, then only we can achieve the gap between knowledge and the actual conservation. So these are the uh, minor suggestions from my part for achieving a carbon neutral. Maybe we have...
targeted that one also. Thank you, Professor. I'm very sorry that uh, we are running short of time. Okay. So, you know, some of these ideas could have been discussed in detail. Some of them are really new and innovative suggestions. Maybe uh, as uh, Professor Joseph is suggesting, you can give these points in writing so that uh, uh, you know it can be uh, you know given to the finance department and all. Um, Professor Amalingam, you can take uh, three minutes. Yeah. <laughs> I will use the stopwatch also. So I I can speak in Malayalam. Yeah, sure. So state in day. Varimanathan days, state owned tax revenue day, Nalpatanj Shadamanam Kituna, GST Kuruchana, Moon the Minute, Sam Sari and Parnidi. Moon the Minute Allah, Mopa the Manikur at the Alum, Sam Sari Jiram Patat the Vishayum, a Larim Vashanirik in the Sametana GST or topic one another. Ender and Alum, Moon the Minute under Adinda Richaria guiding the Parnithur Kamalana and Dagger. One. Namade GST compensation Irvatrand Jule Ipaturno Anju Column Iron Compensation. E or a contest lay number moon report of GST day. Union government comments then moon report to the free the Rinal. GST day or a basic concept to the name. Tax in a share yam union and states in all the iron all the detail at the chapter. At the GST Council Mumbola empowered committee not at the church lana within that all of our church or side in the moon report two percent extra state in a good turn and the reason under that I'm state to surrender the tax and over another very much higher than the union surrendering taxes. I know the Ponilla. That means we have a rate of tax and seven states in five units. We have a report on that. But one super one, Union Government has a concept in this concept. The government of India has a concept in this concept. Equal share like For example, the rate of gold is 2 and 2. The rate of gold is 2 and 2. Our contest is rendered Shadamanam, Alangil, Nali Shadamana, Ipa Yirvata Tanangil, other than Sir Richard Nali Shadaman, extra state in the two. Pernal Pernal Allah Padine something else, I like in Japonia. Our contest is state including Namada Nerate, former finance minister, Namada Thomas Saranguda, and a Gulati Institute Charcheda. Asamet, other than a mumble law, vat in the number of growth rate on a ten to eleven percent. Our contest is a compensation day, Charcha, Valar strong at the Vetch of the Kerala. A compensation theory and angle e rate accept Tia Myron. E Valar Pradanamana informal church. E compensation in the Varayana, Anju Gola take the Ram, Enola the Irono, constitutional and either and I the Panara. Constitution Amendment to Mumba Navana imported committed a church alarm. I didn't mean so to the Parisho Jaria. Apo, E rate in the restructuring pinna verum. After five years, the cardinal rate in the restructuring is state in a kudal taram, en nola, or overlight product of custom. State in the Pade Vat and Okumbo, or almost nine to eleven percent growth a old dangulum. 1516 the base is the one that year on year growth to Taram Nola GST Compensation Act at Pasaki. Next, every year 14 percent, 14 percent direct. This was 14, that's the model 14. That's why we have to take a look at the revenue. That's why we have to take a look at the revenue. That's why we have to take a look at the revenue. That's why we have to take a look Ella state and Kanada accepted the Sarno. Other accepted the line on Nangal GST would have very light. Of a compensation item, Anjava shown smooth title and normal years at Pom Nola Pradesh line. Shakala the city area and pineatle flood up in a high event COVID is a carnag under Kerala and the revenue of Pasha Namakas Prasha line and the fourteen percent number revenue growth. That is one aspect. Another aspect GST rather than say. Other than a session, other than a session, play term will a person. 
കേരളത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കുഴപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വളരെ ഈ ഓപ്പൺ എക്കോണമി എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ല മറ്റേ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നുള്ള തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും തൊണ്ണൂറ് എന്നുള്ള കുറഞ്ഞു പോയോ എന്ന് സംശയമുണ്ട് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഓണം വന്നാൽ ഇല വരെ വരുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നാണ് അതൊരു കൺസെപ്റ്റ് അങ്ങനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം വരുന്നത് അതർ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ ആ അതർ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാല്യൂ എഡിഷന്റെ സെവന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റ് അതർ സ്റ്റേറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റ് ആണ് ഇവിടെ ഒരു ട്രേഡറിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ആ ട്രേഡറിന് കൊടുക്കുന്ന വിലയും അയാൾ ഇവിടെ കേരളത്തിന് വിൽക്കുന്ന വിലയും അതർ സ്റ്റേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്താണ് ഇവിടെ തരുന്നത് അങ്ങനെ ആ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഐ ജി എസ് ടി എന്നുള്ള വരുമാനം ഇനി അല്ല ഇനി ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം നമ്മൾ നടന്നാലും കേരളത്തിന് ഐ ജി എസ് ടി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് ജി എസ് ടിയുടെ കിറ്റ് ഉള്ളത് ജി എസ് ടിയുടെ കിറ്റ് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണുള്ളത് നമ്മൾ ജി എസ് ടിയുടെ പത്രത്തിൽ കാണുന്ന കളക്ഷൻ അല്ല നമ്മുടെ റവന്യൂ സി ജി എസ് ടി എസ് ജി എസ് ടി ഐ ജി എസ് ടി എന്നുള്ള മൂന്ന് ബോക്സിൽ വീഴുന്ന പൈസയല്ല കേരളത്തിന്റെ റവന്യൂ കേരളത്തിന്റെ റവന്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എസ് ജി എസ് ടിയുടെ വീണ പൈസയും ഐ ജി എസ് ടിയിൽ നിന്നും സെറ്റിൽമെന്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന പൈസയും കയറുമ്പോഴാണ് സോ കളക്ഷൻ പ്ലസ് ഐ ജി എസ് ടി കളക്ഷൻ ട്രാൻസ്ഫർ ടു എസ് ജി എസ് ടി വിൽ ബി അവർ റവന്യൂ ഇതാണ് എല്ലാ വർഷവും വരുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വരുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ കേരളത്തിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എസ് ജി എസ് ടിയുടെ ഒരു രണ്ടര ഇരട്ടിയെങ്കിലും ഐ ജി എസ് ടി വരണം അത് ഇതുവരെയും വന്നിട്ടില്ല ആദ്യത്തെ അഞ്ച് കൊല്ലം വന്നില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു കാരണം നമുക്ക് എന്തായിരുന്നു കോമ്പൻസേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിന് ശേഷം അത് വളരെ പ്രധാനമായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു അതിന്റെ ഡേറ്റയുടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പരിശോധിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പതിനാല് കാര്യങ്ങളിലാണ് ഐ ജി എസ് ടി കേരളത്തിൽ കിട്ടേണ്ടത് ഇപ്പൊ ഒരു വ്യക്തി തമിഴ്നാട് നിന്ന് ഗുഡ്സ് വാങ്ങിച്ച് കേരളത്തിന്റെ അഡ്രസ് കൊടുത്താൽ അയാൾക്ക് രജിസ്റ്റേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ പോലും ആ ടാക്സ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഐ ജി എസ് ടി അക്കൗണ്ടിൽ കയറി ഐ ജി എസ് ടി കേരളത്തിൽ വരണം അങ്ങനെയുള്ള കേരളത്തിന്റെ ഒരു ബി നമ്മൾ അതർ സ്റ്റേറ്റുമായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അതർ സ്റ്റേറ്റിന് നമ്മൾ അതർ സ്റ്റേറ്റ്സുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കേരള ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സെന്റ് ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ അതർ സ്റ്റേറ്റ്സ് അങ്ങനത്തെ ഒരു കൺസെപ്റ്റില് ഐ ജി എസ് ടി ഒരു ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് തന്നെ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുകയാണ് ആ ഐ ജി എസ് ടിയുടെ ഇഷ്യു സെറ്റിൽ ചെയ്യാത്തിടത്തോളം കാലം നം ആ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ആറ് മിനിറ്റായി എന്ന് പറഞ്ഞു സോറി ഇത് ആറ് മിനിറ്റായി സോറി സോറി മൂന്ന് മിനിറ്റായി സാർ സോ 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 വി ആർ നോട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പോയിന്റ്സ് ആണ് പറയുന്നത് വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂടെ കൂട്ടാമോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മിനിമം മുപ്പത് മണിക്കൂർ വേണം മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഗോഡ്വിൻ ഗോഡ്വിൻ ഞങ്ങളുടെ ട്രഷറർ ആയതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമയം വിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു മിനിറ്റ് കൂടെ തരാം ഒരു മിനിറ്റ് പിന്നെ ആർ എൻ ആറുടെ ഞാൻ പറയാൻ വന്ന പോയിന്റ് ഹൗസ് ഒറ്റ സെന്റ് ആർ എൻ ആറുടെ സാർ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാണ് പതിനാലര ശതമാനം നമ്മുടെ ഗുലാത്തി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ എല്ലാവരും ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോയിന്റ് ആണ് ആർ എൻ ആറുടെ നമുക്ക് നല്ല ഒരുപാട് റിപ്പോർട്ട് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പതിനാല് ശതമാനമാണ് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് നമ്മൾ ആർ എൻ ആർ റേറ്റ് നമ്മുടെ ഈ പുതിയ റേറ്റ് റിവിഷൻ എല്ലാം വന്നപ്പോൾ പതിനൊന്ന് ശതമാനമായിട്ട് കുറഞ്ഞെങ്കിൽ അപ്പൊ എന്റെ ഒരു സംശയം എന്റെ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിന് ജി എസ് ടിയുടെ വരുമാനം കൂട്ടണമെങ്കിൽ രണ്ട് മാർഗേ ഉള്ളൂ ഒന്നത്തെ മാർഗം നമ്മൾ ഐ ജി എസ് ടിയെ മോർ ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആക്കുക ഐ ജി എസ് ടിയുടെ എത്ര രൂപ കിട്ടണം എന്നുള്ളതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇതുവരെയും കിട്ടിയിട്ടില്ല അതിനെ ഒരു ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഐ ജി എസ് ടി സെറ്റിൽമെന്റ് റൂൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് അതിൽ പതിനാല് ഫോം ഉണ്ട് പതിനാല് ഫോമിൽ കൂടെ സ്റ്റേറ്റിന് കിട്ടണം എന്നാണ് റവന്യൂ ഐ മീൻ ഡേറ്റ ഡേറ്റ ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല ഗുലാത്തി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇതുവരെ ഞങ്ങൾ കണ്ട സംശയമാണ് അത് ഞാൻ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല സാർ യാ സാർ ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ ഞാൻ പറയാം യാ അതായത് സാർ ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ ഞാന് എന്റെ സ്റ്റുഡന്റ് മൈ സ്റ്റുഡന്റ് ഇസ് ഡൂയിങ് പി എച്ച് ഡി ഇൻ ജി എസ് ടി ഗവേണൻസ് ഈ പ
കോമ്പൻസേഷൻ കണ്ടിന്യൂ ആയി ഇത് കോടതി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സുപ്രീം കോടതി പോയാൽ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ വരുത്താൻ പറ്റും ഐദർ ഐ ഡോ നോ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഐ കാൻ സേ ദിസ് ഇസ് താങ്ക് യു സാർ ഐ വുഡ് ലൈക് ടു സപ്ലിമെന്റ് ദ ഡിസ്കഷൻ ഓൺ വിത്ത് വിത്ത് സം ഫാക്ട്സ് ഓൺ ദി നോൺ ടാക്സ് റെവന്യൂ ഓഫ് ദി അവർ സ്റ്റേറ്റ് ഇഫ് വി ലുക്ക് ഐറ്റ് ദി കമ്പൈൻഡ് uh the revenue from non tax or non tax revenue and grants from the sender uh, it contributed uh, 34.7% in 2021 22 actuals uh, from 14.6% in 2000 2001 and we are uh, in a better position compared to the southern states uh, but we look at the uh, only the own non tax revenue of our states uh, it has projected to 12.6 percentage in 2023 24 and the actual in 2021 22 was 9 percentage of the revenue receipts and i'll come to the details of the uh, the non tax revenue if you look at the grants from the sender uh, including the ccs and uh, state plan schemes then finance commission grants devolution uh, uh, grants and uh, the, for the rural and uh, urban local bodies and the gst compensation amount Uh, we can see that the kerala's share of grants from the sender has uh, declined from 31.8 percentage in 2021 to 11.7 percentage in the budget estimate 23 24 this is because of the reduction in the uh, revenue deficit grant as well as the gst compensation grant which was provided in the previous years it is important to note that grants from the sender received up to november 2023 is only uh, rupees 5609 crore but our estimated revenue from grants from the sender is rupees 15866 crore therefore there will be further reduction in the actual amount realized because as of november 2023 we have received only rupees 5609 crores we come to the co uh, components of the known uh, own non tax revenue uh, in our state uh, general service contribute to the highest in general service uh, the 89.8 percentage is comes from the lotteries allot and again it is important to note that the net revenue from lotteries comes to less than 10 percentage because uh, i'll give an example in 2021 22 revenue from lotteries is uh, 7135 crore and payment on state lotteries is 6664 crore the net lottery receipt is only uh, 471 crore and uh, social services to uh, own non tax revenue uh, the share of uh, social service to own non tax revenue was uh, 5 percentage uh, so they projected to 5 percentage in 2023 uh, 24 budget estimate and it was 5.6 percentage in the actual 2021 22 and um, uh, but, but uh, see even it is a 5 uh, 5 percentage the volume is uh, very very less it is 860 crore in 2023 24 and uh, we can see that uh, uh, the uh, southern state like tamil nadu uh, they have a better position there uh, it is 33.5 percentage from their uh, social services but magnitude is different because we take the actual data but the point which i want to uh, Uh, conveys in kerala uh, the 92.5 percentage of own non tax revenue of social services comes from education and uh, uh, health alone and uh, the other states uh, where the 92.5 percentage of own non tax revenue of social services comes from health and education social services But the size itself is size is very tax small tax. yeah uh because why i'm saying is some states there is higher share in the social service where which is mainly contributed from the urban development services and labor employment uh, 
Now I'm coming to the economic service uh, because our contribution in economic service is very, very uh, uh, small and um, which is only 7.4 percentage in 2017-18 and it is marginally increased. Dr. Sapleda, can you, can you please? Uh, yeah, I'm summarizing. Uh, you can, you can uh, give that uh, note in fact now. Okay. Uh. 9.6 percentage in 21-22. So I'll just come to a conclusion, uh, conclusion of the discussion. Uh, but already we have, you know, the, in the discussion, the point is raised on increasing the non-tax, uh, the possibilities of increasing non-tax revenue uh, from the state. And uh, I'm also joining with uh, the previous uh, uh, discussions uh, regarding the exploration of possibilities of mobilizing higher non-tax revenue from uh, the uh, mainly from the economic services such as uh, tourism, agriculture, forest, mining, and uh, from social service uh, PSC because our expenditure on these sectors are very very high. So uh, it would be uh, like uh, this would be one kind of possibility for the state. And also, I also joined the previous discussions uh, regarding the periodical revision of the existing charges and fees, uh, which is very, very important because we are not having the periodical uh, revision of the fees, uh, especially for the uh, for the economic services. Thank you. You are also contributing to the planning. <laughs> <laughs> Absolute amounts to current prices and see the actual loss. Ah, uh, sir. Um, uh, okay. 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 Um, Okay, uh, I, I'll just uh, summarize what I have, uh, I'm going to do because I, my area is, I just want to concentrate on revenue deficit, fiscal deficit and debt situation. So immediately after the release of Reserve Bank of India report recently, so GIFTI has initiated an extensive study on debt and deficit. So we have released one part of it, Kerala economy, it is there. The second part we are going to release as a working paper. So there we'll have a detailed discussion about what is our, our take on the 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 RBA's position on Kerala is in the fiscal crisis because of the debt deficit situation. Now, uh, so first, let me start with the fiscal deficit. Fiscal deficit, the last uh, uh, thirty, I mean, twenty years immediately after the FIBM, we have some relaxation. We are more or less in the line. We are not crossing it. But revenue deficit, of course, there is a problem already discussed. Many people discussed, but we cannot aim at revenue deficit zero because we have a development concern. And development policy of the state will not permit where, because revenue, development spending, where you have revenue and capital part, that has to be, so it is not that easy. And coming to the debt, so everybody is targeting on debt. So debt, uh, we have two conditions through which we can say that that's supposed to be sustainable. There is a dormer condition, there is a bond condition. So dormer condition and bond condition, many people already uh, empirically studied None of the studies made a conclusive evidence, including RBA study, saying that Kerala's debt position is unsustainable. But it is saying that, okay, the debt position level is high, pretty high. But uh, because uh, in, even if you consider the bond condition, in the long period also, there is no conclusive evidence saying that Kerala's, uh, Kerala's debt position is unsustainable. Because this 30 percentage scale is not a new phenomenon. From uh, early 2000 onwards, we are having the same position. To, uh, I mean, 20, 25 to 30 range. We, I mean, only the COVID time, we have crossed 35 and we are now in the 38 or 39 position. That is fine. But more or less, we are maintaining that position. And if you see the national uh, governments all over the world, Canada, US, Germany, you see the pre-COVID situation, it is more than 30%. 
and compared to the central uh, central government this thing uh, kerala's portion is worth just 4.9% the overall debt and and one point last point sir so my point is that this kerala's um, i mean uh, i'll i'll give the detail not on this whatever i'm going to convey this one but the point is that the accumulation of debt that is a that is because of the pa past public intervention of the government so it is not because of the state fiscal policy it is now the crisis so called crisis is not because of the uh, fiscal policy of the state it is because of the uh, the, the policy of the center and also it's it's created by uh, the media now maybe you saw here <clears throat> once and see what what i think just once and Professor Khan also said it. What India needs, in fact, I couldn't articulate. Do we need a FRBM, fiscal budget management, or fiscal responsibility and borrowing utilization act? We should be actually cutting there. You prevent uh, this thing rather than uh, you should be not be you know uh, you should be curative rather than uh, sorry you should be preventive rather than curative. You know that's the actually like building on to this. there are some interesting studies taking place and uh, you know uh, like uh, the impact of FRBM on state finances in general uh, yeah that, that that was also mentioned thank you Rinjit. now uh, Shamna Dr. Shamna try to be brief and uh, okay here to expose some facts what data shows even though expenditure on health and education has decreased throughout the year, the state spend more. Comparing to southern state, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Karnataka, and Telangana, Kerala spend more on medical and public health. That, that means 5.96% of uh, total expenditure, 6.4% of uh, revenue expenditure. Where Tamil Nadu, 4.6%, Andhra Pradesh, 4.12%, Karnataka, 5.18%, Telangana, 2.8%. While it is interesting in revenue set, that as a percentage of state-owned non-tax revenue, Tamil Nadu collects more, 9.6%, where Andhra Pradesh, 5.27%, Telangana, 3.72%, Karnataka, 3.3%, Kerala, 3.1%. Comparing all state level, it can see Punjab is the 17th on expenditure set, while 4th on revenue set. Tamil Nadu, 14th on expenditure said, second as a recipient of revenue. Then West Bengal, 13th on expenditure said, while um, third on revenue said. The same trend shows on expenditure uh, on education, sports, and art as uh, also. That means Kerala spends 60.15% of revenue expenditure while uh, and uh, 40.46 percentage of total expenditure, while Tamil Nadu 30.74 percentage, Andhra Pradesh 30.2 percentage, uh, Karnataka 11.6 percentage, Telangana 8.4 percentage. What is shows that Kerala spends more but levies the least. By so, sorry, last concluding statement. No, I think basically she is arguing that you know Kerala spend more. I uh, because of time, Kerala spend more but levies the least comparing with other states. <laughs> okay, so, because uh, of so, the time constraint, I'm yeah. steadily thinking. Okay, 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 okay. okay. Shabna. I will take only and no, not <laughs> auto thanks already. <laughs> <laughs> uh, no auto thanks for this, sir. Auto thanks so, will be made uh, by the moderator. Certainly. The final word will be the moderator, sir. <laughs> okay. 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 So, uh, yeah, yeah. I have only one or two points. Uh, whenever we discuss uh, the fiscal strain, experienced by the state, uh, there must be a careful consideration regarding the nature of the fiscal variables involved with this fiscal strain. For example, we have to consider the revenue receipts, the capital receipts, the fiscal deficit, and so on. These are all flow variables. Then we have another important fiscal variable that invariably comes into the picture regarding this discussion is the public debt. And public debt is a stock variable. 
So this flow variables and the stock variables has its own determinants and that needs to be considered. The current fiscal strain is connected with the limitations unexpectedly took place with respect to the capital receipts of the state. So this is a flow variable and, and unexpectedly some restrictions took place upon these capital receipts and that created the current strain. So whenever we discuss this issue, the issues of public debt all has been widely discussed in the media. And this public debt is a stock variable. It has, it's a legacy variable. It has to be discussed in a larger background. Only then we can appreciate the issue in a better manner. So that's the first point. And regarding uh, the collection of the state's own tax revenue, we have to consider the sectoral transformation that has been taking place in the state. And we very well know that it is after 1990, the sectoral uh, structure of the state has been dramatically shifted towards the service sector. By 1989-90, the contribution of the service sector is 38.18, we very well know. And after that, a 30% increase has been happened. So, which means that, and by 1990, the commodity producing sectors is contributing 62% of the state domestic product. Now it is only 35%. So, during that period, the state's own tax revenue, uh, as a percentage of the SDP, that also changed depending upon this structural transformation took place. Then another point that I would like to mention is that this revenue deficit could be reduced or the revenue deficit could be made zero. But many of the revenue expenditure taking place in the, in the context of our state is actually not for current consumption. They are for consumption meant for a long period of time. Especially when we consider that the expenditure is made for education, for health, we are actually, we are actually, we are actually building human capital. Human capital, uh, the expenditures connected with human capital cannot be considered as expenditure for current consumption. So that is the that is the understanding that we have in economics. So the entire revenue expenditure is not for current consumption. We are also building capital expenditure in a different manner, and it is in that manner we have this Kerala development experience, a unique path in that manner we developed. So the entire revenue expenditure is not unproductive, meant for current consumption. So that aspect also needs to be considered. And considering the positive of time, I uh, conclude my uh, presentation. Thank you. Okay. Thank you, Sandor Vagis, for problematizing some of the categories that we that we use, including public debt and uh, uh, revenue expenditure. Those points are very well taken. And uh, those points are very important in the context of Kerala because Kerala's revenue expenditure is a, uh, you know, uh, addition of uh, many things, including the allocation that uh, we give to local governments. Uh, the money that is uh, devolved to the local governments also is included in the reven revenue expenditure side. And a significant proportion of that is really meant for capital expenditure. So this point is also very important.